చట్టబద్దమైన హెచ్చరిక ఈ సీడీని బహిరంగ ప్రదర్శన చేయకూడదు ఇది కేవలం సింథియా రాజు లాయల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు మాత్రమే పరిమితం ఎంత బరువు తగ్గటం అనే విషయంలో గ్యారంటీ లేదు వారి వారి శారీరక తత్వాన్ని బట్టి బిఎంఆర్ను అనుసరించి ఫలితం ఉంటుంది ఈ ప్రొడక్ట్స్ వాడిన వారికి ఎటువంటి మెడికల్ క్లెయిమ్స్ ఇవ్వటం లేదు ఎలాంటి రోగాన్ని గాని వ్యాధిని కానీ నివారించటానికి రాకుండా చేయటానికి ఇవి ఉద్దేశించినవి కావు ఇవి కేవలం సమతుల ఆహారం మాత్రమే ఇవి వాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటే తమ తమ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ను కాంటాక్ట్ చేయాల్సింటుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆదాయాలకు గ్యారంటీ లేదు వారి వారి కష్టాన్ని బట్టి సమర్థతను అనుసరించి మాత్రమే ఆదాయాలు ఉంటాయి ఈ సీడీపైన పూర్తి హక్కు సింథియారాజుకు మాత్రమే ఉంటుంది దీనిని కాపీ చేయకూడదు ఈ నిబంధన అతిక్రమించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునబడతాయి అబ్జెక్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సిడికి సుస్వాగతం దీంట్లో మనకి చాలామంది కస్టమర్స్ మీకు అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్సు దీంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుందా లేకపోతే మీకు ఇది దీనివల్ల మీరు లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా లేకపోతే మీకు డైటింగ్ చేస్తే ఫుడ్ మానేస్తే బరువు తగ్గుతాం కదా ఇట్లాంటి చాలా చాలా మనకి కామన్ పర్సన్కి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ గురించి ఈ సీడీ తయారు చేసాం మీకు కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ డౌట్స్ దీన్ని చూస్తూ ఉంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు మధ్య మధ్యలో వస్తూ ఉంటుంటాయి సో మేము అడుగుతున్న కొద్ది మీకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఎంత తెలుసుకుంటే అంత మీకు కూడా మంచిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ అడగడానికి కారణం మీకు తెలియకపోవటం వల్ల కొత్త సబ్జెక్ట్ అనే విషయం తెలియకపోవటం వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది సో మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ అడిగేది ఐ హ్యావ్ నో వెయిట్ ప్రాబ్లమ్ బట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు బరువు తగ్గటం ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్ కొన్ని హెల్త్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్తో కొంచెం అన్న రిలీఫ్ ఏమైనా ఉంటుంది అది ఇంట్లో అన్నప్పుడు ఎస్ వీ హ్యావ్ న్యూట్రాసూటికల్స్ ఆ న్యూట్రిషనల్ మెడిసిన్ అనేది ఉంది ఇది కాంప్లిమెంటరీ మెడిసిన్ అనమాట ఫార్మాసూటికల్స్ ఎట్లనో న్యూట్రాసూటికల్స్ అనేది కొత్త సబ్జెక్ట్ వస్తుందన్నమాట బలమైన ఆహారమే మందు కావాలి అనేది దాని మీద సబ్జెక్ట్ మీద సైంటిస్టులు బాగా రీసెర్చ్ చేసేసి తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మనకున్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కువ ప్రా కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి మన సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవటం వల్ల మనం దాదాపు డైలీ ఫిఫ్టీ ఆర్డ్ న్యూట్రియంట్స్ కావాలి పర్ డే మన ఆహారం లేదు బాగా బ్యాలెన్స్ డైట్ దానివల్ల కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే మనం బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇస్తున్నాం ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించిన రిలీఫ్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ మెడిసిన్ ఇది రెగ్యులర్ మెడిసిన్ కాదు ఇట్స్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ కాంప్లిమెంటరీ టు ద మెడిసిన్ ఇస్గా న్యూట్రాసూటికల్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మెడిసిన్ ఇది యాక్చువల్గా సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మెజర్డ్ రెడీమేడ్ లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్స్ అంతకు మించి ఏం లేదు దీంట్లో అండ్ మెనీ డాక్టర్స్ వాళ్ళకి చాలామందికి ఎక్కువ మంది వాళ్ళే ఒప్పుకుంటారు డెబ్బై శాతం డాక్టర్ వీల్స్ అని కూడా మనకు డైట్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట మనం సరైన ఆహారం తీసుకుంటే అసలు డాక్టరే అవసరం లేదని చెప్పేసి మనకి పాతకాల సామెత కూడా ఉంది అండ్ యాపిల్ ఇడే కీప్స్ ద డాక్టర్ అవే సో అన్ సేమ్ దాని మీద వచ్చిందనమాట మీకు ఎక్కువ మంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కంప్లైంట్ చెప్తూ ఉంటాడు నీరసంగా ఉంది డాక్టర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ ఆ నీరసంగా ఉన్న దానికి డాక్టర్ గారి దగ్గర మందులు లేవు ఏదో బీ కాంప్లెక్స్ రాసి పంపిస్తారు ఎందుకంటే రోగం వచ్చిన తర్వాత కానీ వాళ్ళు మెడిసిన్ సబ్జెక్ట్ అంతా దాని మీద డయా డెవలప్ అయిందనమాట రోగం వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి రోగం రాకముందు చే స్టేజ్ దగ్గర డాక్టర్ గారి దగ్గర లేదు అది న్యూట్రిషన్లో ఉందనమాట అది రైట్ న్యూట్రిషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ మీకు తేడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో మీకు ఏ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనేది మీకు కన్సల్టెంట్ మీకు హెర్బ్ లైఫ్ కన్సల్టెంట్ మీకు హెల్ప్ చేస్తారు దీనికి సంబంధించిన సీడీస్ కూడా ఉన్నాయి కస్టమర్ సీడీస్ అవి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది అసలు నాకు చాలామందికి ఇట్లాంటి డౌట్స్ కూడా అడుగుతుంటాయి మాకు బరువు తగ్గటం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదండి అసలు నాకు బరువు తగ్గటం మీద నాకు ఇట్లాంటి ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ మీద మాకు నమ్మకం ఏం లేదండి న్యాచురల్గా తగ్గాలి కానీ ఇది ఒక ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అది ఒక అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతుంటారు మాకు ఇట్లాంటి మీద నమ్మకం ఏం లేదండి ఎందుకంటే టీవీలో చాలా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ చూసి మేము విసిగిపోయాం అండి ఇట్లాంటి బరువు తగ్గటం అనేది అంత హంబగ్ పేస్ట్ అని చెప్పేసి చాలామంది కనుక్కుంటూ ఉంటారు దీనికి ఏంటి ఇట్లాంటి డౌట్ మీకు కూడా రావచ్చు దీనికి మా సమాధానం ఏంటంటే ఇది ఒబేస్టీ అనేది ఒక థెరపీ అండి దీంట్లో న్యూట్రిషనల్ థెరపీ అంటారు ఇది లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్స్ అంటారు ఎల్సీడీ ప్లస్ ఆర్డీఏ ఈ రెండు అనేది అంతకుముందు లేదు అసలు ఒబేస్టీ మీద అంతకుముందు పెద్దగా స్టడీ చేయలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు పెద్ద ప్రాబ్లం కలదు కాబట్టి ఇప్పుడు దీని మీద బాగా
నేషనల్ హార్ట్ అండ్ లంగ్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు నేషనల్ డయాబెటిక్ ఒబే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా బయట రిపోర్ట్ చాలా ఎవాల్యుట్ చేసి ఎవాల్యుట్ థెరపీస్ని ఎవాల్యుట్ చేస్తూ చెప్పారనమాట వాళ్ళు కూడా చెప్పింది ఒకటే ఈ లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలని ఈ బరువు తగ్గాలంటే క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ సమతుల ఆహారం తీసుకుంటూ తగ్గాలని అట్లానే అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇండియాలో పెద్ద హాస్పిటల్ గ్రూప్ అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇదే స్టడీ చేశారు ఒక వంద మంది పేషెంట్ తీసుకొని ఒక యాభై మందిని ఫుడ్ మానే పిచ్చి డైటిషన్ కంట్రోల్లో డైటు కంట్రోల్ ద్వారా చేయించారు ఒక యాభై మంది నేమో హెర్బ్ లైఫ్ షేక్స్ ద్వారా పెట్టించారు ఈ యాభై మంది ఫుడ్ మానేసిన వాళ్ళేమో సరిగా రిజల్ట్ రాలేదు ఓకే నాలుగైదు కిలో తగ్గారు కానీ ఆ తర్వాత తగ్గటం కష్టం అయిపోయింది తర్వాత తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెంచుకోవటం ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది అనమాట మన మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళ చేత కావట్లేదు కానీ ఈ షేక్స్ ఈ మీల్ రీప్లేస్మెంట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా బరువు తగ్గటమే కాకుండా మళ్ళీ మెయింటైన్ కూడా చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట ఆ స్టడీస్ అన్ని మీకు మా దగ్గర రిపోర్ట్స్ అని ఉన్నాయి మీరు తీసుకోవచ్చు మా హెర్బ్ లైఫ్ కన్సల్టెంట్ అడగండి మీరు ఇస్తుంది అట్లనే ఫ్యాట్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఎడిపోస్ టిష్యూ ఆర్ ఎల్లో ఫ్యాట్ ఇంకోటి బ్రౌన్ ఫ్యాట్ ఆర్ సెల్ లైట్ థిక్ ఫ్యాట్ అంటారు దీనికి బర్నింగ్కి ఒక మెదరాలజీ ఉంటుంది అనమాట ఆ బర్నింగ్ ఎట్లా అవుతుందని మీకు తర్వాత తర్వాత చెప్తుంటాం కాబట్టి ఇది ఒక థెరపీ బేసికల్ అబ్సల్యూట్లీ థెరపీ ఇది ఫ్యాట్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ రేపు ఫ్యూచర్లో నాకు ఏమైనా అవుతుందేమో అని బాడీ మీకు క్రైసిస్ టైంలో దాచిపెట్టుకుంటుంది అనమాట దాన్ని రిజర్వ్ ఫుడ్ అంటారు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అవుతుందేమో అని సో అది మనకి బ్రేక్ డౌన్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది అంటే క్యాలరీ డెఫిసిట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అలా అవుతుంది అది ఎట్లా అంటే ప్రతి ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అనేది తొమ్మిది గ్రాముల ఆఫ్ తొమ్మిది క్యాలరీస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫోర్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అగైన్ ఫోర్ క్యాలరీస్ ఆఫ్ శక్తి వస్తుంది కానీ నేను ఒక్క గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు నైన్ క్యాలరీస్ శక్తి వస్తుంది కాబట్టి మనకు అర కిలో తగ్గాలంటే ఫో ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ నైన్ కాబట్టి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ డెఫిసిట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు అర కిలోకు తగ్గుతుంది ఇది వారం మొత్తంలో అట్లనే అట్లా ఒక కిలో చొప్పున వన్ వీక్ తగ్గాలనుకోండి అంటే తొమ్ ఇది ఎంత నైన్ క్యాలరీస్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇస్ ఇక్వల్ టు నైన్ థౌసండ్ కిలో క్యాలరీస్ డెఫిసిట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఇది ఎంత ఎనర్జీ ఇన్ వర్సెస్ ఎనర్జీ అవుట్ ఇది చేసుకుంటూ ప్లస్ సముతుల ఆహారం చూసుకోవాలి అదే దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు మనకి నార్మల్ ప్రాసెస్లో తెలియదు కామన్ పర్సన్కి అర్థం కాదు అందుకని ఇట్లాంటి థెరపీ బేసిస్ ఇచ్చారు అనమాట మనకి వెయిట్లో కూడా రెండు భాగాలు ఉంటుంది నాలుగు భాగాలు ఉంటుంది ఒకటి మజిల్ మనం ఎయిటీ కిలోస్ నైంటీ కిలోస్ హండ్రెడ్ కిలోస్ అనుకుంటాం కదా ఈ ఎయిటీ కిలోస్ అంటే ఏంటంటే ఈ నాలుగు భాగాలతో మిశ్రమం అనమాట అది ఒకటి మజిల్ వెయిట్ అట్లానే బోన్ వెయిట్ ఎముకలు కండ ఇంకొకటి నీరు ఉంటుంది బాడీలో ఆ వాటర్ వెయిట్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ వెయిట్ ఫ్యాట్ వెయిట్ సో మనకి ఫ్యాట్ ఒక్కటే తగ్గించాలన్నమాట అదర్ లాస్ట్లో ఎక్కువ చేయకూడదు ఎక్సెప్ట్ ఎక్స్ట్రా యూనో వాటర్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే తప్ప అదర్వైజ్ మనం మజిల్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు బోన్ డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అందుకనే బరువు తగ్గటం అనేది ఏంటంటే దీంట్లో ఈ చార్ట్ చూస్తున్నారు కదా క్యాలరీ ఇన్ వర్సెస్ క్యాలరీస్ అవుట్ అల్టిమేట్లీ క్యాలరీ ఇన్ అంటే తినే ఆహారం క్యాలరీస్ అవుట్ అంటే మనం ఖర్చు పెట్టుకునేది ఎక్సర్సైజ్ కానీ పని చేయటం కానీ అయితే మనం తినే ఆహారానికను ఖర్చు చేసేదానికి పెద్ద తేడా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట మనం తినేదేమో ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఎక్కువ అవుతుంది మనం ఖర్చు చేసేదో మనం హార్డ్లీ మనం అసలు పనే చేయట్లేదు పాతకాలంలో ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు మొత్తం ఏదో పని చేస్తూ ఉంటారు పొలం పనులు ట్రాక్టర్లు ట్రాక్టర్ లేవు పొలం పనులు ఎద్దులు చేస్తుండే వాళ్ళు అట్లానే పాతకాలంలో గ్యాస్ స్టవ్ లేదు ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ వచ్చేసింది కట్లు పోయి కట్లు కొట్టేవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పెట్టుకునేవాళ్ళు పెద్ద వర్క్ జరిగేది పాతకాలంలో వాషింగ్ మెషిన్స్ లేవు ఇప్పుడు వాషింగ్ మెషిన్స్ వచ్చాయి పాతకాలంలో సెల్ ఫోన్స్ లేవు యూనో ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ వచ్చాయి పాతకాలంలో టీవీ లేవు కంప్యూటర్ లేవు ఇప్పుడు కంప్యూటర్లు వచ్చాయి టీవీలు వచ్చాయి పాతకాలంలో మీకు దంపుడు బియ్యం డైలీ దంచుకునేవాళ్ళు పాతకాలంలో మిక్సీ లేవు రుబ్బుకునేవాళ్ళు అంటే పాతకాలానికి ఇప్పుడు చాలా మార్పు వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే మార్పు వచ్చింది మన సుఖానికి అలవాటు పడ్డాం దాని తగ్గట్టుకు మనం ఖర్చు చేయలేకపోతున్నాం మనం న్యాచురల్గా చేయట్లేకపోతున్నాం పోనీ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామంటే అది టైం లేదు చేద్దామన్నా అర్ధ గంట గంట సేపు చేయగలుగుతారు కానీ మోర్ దాన్ సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ చేయలేరు అందువల్ల ఒక థెరపీ లాగా కావా
అదే మా దగ్గర ఉంది హెబ్ లైఫ్లో ఈ ప్రిస్క్రైబ్ ద సేమ్ హెల్తీ హ్యాబిట్స్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటాం ప్లస్ లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోమంటాం కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కేసులో మనకి ఫార్మకోథెరపీ అని ఉంది అంటే మనకి ఫార్మకోథెరపీ అంటే మీరు మెడిసిన్ ద్వారా వాడదాం అనుకుంటారు కదా అది కూడా థెరపీ బట్ దాంట్లో ఫుల్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి మెడిసిన్ కానీ ఇట్లాంటి వాడదాం అనుకుంటారు దాంట్లో ఇంతవరకు అయితే యుఎస్ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఇంతవరకు పలానా థెరపీలో ఈ ఫుల్లీ సేఫ్ అనేది ఎవరు చెప్పలే ఏదో ఒక థెరపీలో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్లో కానీ ఆయుర్వేదం హోమియో ఏదో దాంట్లో ఏదో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉందన్నమాట అండ్ అందువల్ల కాబట్టి ఫార్మాకోథెరపీ ఎక్స్ట్రీమ్ బిఎంఐ బాగా వాళ్ళు చచ్చిపోతారనుకున్న టైంలో అట్లాంటి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే చేస్తుంటారు అనమాట సర్జరీ అది కూడా ఒక థెరపీ వెయిట్ లాస్ సర్జరీస్ అంటారు డిఫరెంట్ థెరపీస్ ఉన్న డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి అది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ కోమార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం చేస్తారు అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ క్లినికల్ ఒబేస్ కాబట్టి మేము కామన్ పర్సన్కి అవసరం లేదు మామూలు రొటీన్ కానీ మూడు కలిసింది చేసి సరిపోతుంది మీరు ఈ చార్ట్ చూస్తే ఫాస్టింగ్ మన ఫుడ్ మానేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు కావాల్సిన డైలీ సమతుల ఆహారం మనం తినే ఆహారం సమతుల ఆహారం కాదు పైగా ఫుడ్ మానేస్తే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అనమాట ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఇట్లా బోన్ లాస్ మజిల్ లాస్ ఇట్లాంటివి అయ్యే అవకాశాలు అనేవి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఫుడ్ మానేసినప్పుడు సివే స్ట్రెస్ వల్ల కూడా అదర్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా మళ్ళీ ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ నేను కార్టిస్ వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఇన్సులిన్ ఇట్లాంటి వల్ల మళ్ళీ అగైన్ గ్లూకోజులు బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ పెరగటం తగ్గటం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అనమాట అగైన్ మళ్ళీ ఫ్యాట్ అనేది డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది సో హార్మోన్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది కార్టిసాల్ ఇన్సులిన్ ఎడ్రిలిన్ సెరటోనిన్ గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్స్ ఉన్నాయి థైరాయిడ్ పెరాధారం ఇవి కూడా ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ బట్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ క్యాలరీన్ వర్సెస్ క్యాలరీ సౌట్ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ అదే మనం చేస్తున్నాం హెర్బ్ లైఫ్లో కాబట్టి మీకు ఇది లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది మీరు చార్ట్ చూస్తున్నారు కదా ఈ లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ అనేది మనకు దొరకట్లేదు న్యాచురల్గా పాతకాలంలో లో క్యాలరీ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు లో క్యాలరీ అనేది అవసరం లేదు ఇప్పుడు అవసరం చాలా సముద్ర ఆహారం వాళ్ళు నార్మల్గా తీసుకునే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అవసరం తద్ బరువు ఫుడ్ తగ్గించుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ సమతులనం పోతుంది కాబట్టి ఆ సెన్స్ టు బ్యాలెన్స్ మిస్ కాకుండా కేవలం లో క్యాలరీ ఇచ్చుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ డైట్ అది దొరకట్లేదు న్యాచురల్గా అది చేస్తూ వస్తుంది అనమాట దాన్నే మీల్ రిప్లేస్మెంట్ టెక్నాలజీ అని కనిపెట్టారు సైంటిస్టులు దాని ద్వారా బరువు తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు అదే మన కంపెనీలో ఉంది ఇది ప్రూవెన్ రిజల్ట్స్ ఆర్ గ్యారంటీడ్ ప్రూవెన్ ఎందుకంటే త త్రీ డికేట్స్ నుంచి ఆల్రెడీ కొన్ని సైంటిఫిక్ చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయని కూడా ప్రూవ్ చేసింది అండ్ చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ అప్పులో రీసెర్చ్ వాళ్ళు కూడా ఇండియాలో కన్ఫర్మ్ చేశారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారానే బరువు తగ్గాలి ఇట్లాంటివి మన ఆర్టిఫిషియల్ సార్ ఇట్లాంటివి వాడకూడదని అనుకుంటారు సో దీనికి మా సమాధానం ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ డెఫినెట్లీ మేము సజెస్ట్ చేస్తాం కంపల్సరీ యూస్ఫుల్ కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకున్న రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఎక్కువ క్యాలరీ ఫుడ్ తింటున్నాం అండ్ పాతకాలం అరిగించుకోగలిగారు పాతకాలం గీ పోసుకొని తిన్నారు నో ప్రాబ్లం గీ ఎలా పోసుకొని తాగేవాళ్ళు కానీ దాని దగ్గర అరిగించుకోగలిగారు మనం గీ తాగుతున్నాం కానీ మనం పని చేయట్లేదు అది వచ్చిన గొడవ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు పది స్వీట్లు కానీ పది గులాబ్ జామ్ తిన్ తింటే అర కిలో కోవి ఏర్పడుతుంది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ రఫ్లీ బట్ అదే కరిగించుకోవాలంటే మీరు ఎంత కష్టపడాలంటే చూడండి ఒకసారి మీరు వాకింగ్ చేసి అనుకోండి ఫాస్ట్ వాకింగ్ పరిగెత్తున్నట్టుగా నడుస్తుంటారు ఫాస్ట్గా వాకింగ్ దాన్ని ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఆ రేట్ మీద రోజుకి ఒక అర్ధ గంట కాదు గంట కాదు రెండు గంటలు కాదు మూడు గంటలు చేయాలి ఎవరు చేస్తున్నారు చెప్పండి హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చేయగలుగుతున్న తర్వాత టైడ్ అయిపోతున్నాం ఫాస్ట్ వాకింగ్ ఇట్లా దాంతో సరిపోదు అట్లా ఈ వారం పాటు కంటిన్యూ చేయాలి ఇట్లా సో మనం హార్డ్లీ చేస్ చేసే ఓపిక లేదు చేసిన అర్ధ గంట ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డైలీ వారం పాటు అట్లా చేస్తాం తింటాం రెండు నిమిషాల పని పది స్వీట్లు పది గులాబ్ జామ్ దాన్ని కరిగించుకోవటం మన చేతిలో లేదు అది వచ్చిన గొడవ అట్లా నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ మనం కోల్పోవాలంటే జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ అది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది ఒక జస్ట్ ఫైవ్ ఇడ్లీస్ తింటే చాలు ఐదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ ఏర్పడుతుంది కానీ దాన్ని కరిగించుకోవాలంటే మీరు ఎంత కష్టపడాలో చూడండి ఎక్సర్సైజ్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ బాగా పరిగెత్తున్నట్టు నడుస్తేనేమో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూనో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దాకా మీరు పరిగెత్తున్న నడుచు నడవాలి సిక్స్ మైల్స్ దాకా చేయాలి లేదా పరిగెత్తరు అనుకోండి
గ్లైకోజన్ ఆర్ లివర్ గ్లైకోజన్ అది టెంపరీ స్టేజ్ అనమాట గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్గా డివైడ్ అయ్యి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి దాంట్లో ఏడిపి ఏడిపి అంటారు ఆ విధంగా మనకి శక్తిని వస్తుంది అనమాట అట్లాగే గ్లైకోజన్ నిలువలు కొంతకాలం వరకు మనకు వస్తాయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అట్లా ఆ గ్లైకోజన్ కూడా అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఫ్యాట్లు అనుకుంటాం ఫ్యాట్ కాదు మజిల్ ప్రోటీన్ మజిల్ ప్రోటీన్ కాస్త మళ్ళీ గ్లైకోనియోజెన్సిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లైకోజన్ ప్లస్ ఏటిపి ఏడిపి ఏటిపి అంటే ఎనర్జీ ఎడ్నోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటే ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటారు శక్తి వస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా సో అట్లా మజిల్ ప్రోటీన్ పోతుంది అనమాట అంటే కండ పోతా ఉంది కండ ఎక్కడి నుంచి పోతుంది ఫస్ట్ సాఫ్ట్ మజిల్ బాడీలో గుండె లోతులో ఉంటుంది అనమాట గుండెలో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా అది పోతుంది దెన్ ఆ విధంగా గుండె కూడా వీక్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి సో మజిల్ ప్రోటీన్ అందుకే మనం డైలీ ఒక కిలో ఆర్డీఎన్ ఆమ్స్ అన్న సమతుల్న ఆహారం రిక రికమెండెడ్ డైలీ డైట్రీ అలవెన్స్ ప్రతిరోజు నాట్ వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ రికమెండెడ్ బై డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైలీ డైట్రీ అలవెన్స్ అలవెన్స్ మీన్స్ ఇంటేక్ ఒక కిలో బాడీ వెయిట్ ఉంటే ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా సో ఎయిటీ కిలోస్ ఉంటే ఎయిటీ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ కిలోస్ ఉంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మీరు అనుకోవచ్చు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇస్తే హండ్రెడ్ కిలోస్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతుందని అట్లా కాదు మనం ఇంత తింటే ఇంతే అబ్జర్వ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక హాఫ్ కిలో తింటే కానీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అబ్జార్బ్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అందుకే మనం ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ క్యాల్షియం ఇట్లా ఆర్డీఎన్ అంశ ప్రకారం సమతుల్న ఆహారం ఇవ్వాలంటుంది ఇవ్వలే అప్పుడు న్యాచురల్గా మజిల్ లాస్ బోన్ లాస్ వాటర్ లాస్ ఇట్లాంటివి అవుతుంది క్లియర్ కాబట్టి ఆ విధంగా మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అనమాట హార్ట్ అటాక్స్ అందుకే డైటింగ్ చేయొద్దు అంటుంటారు అనమాట డైటింగ్ లీడ్స్ టు డెత్ సో నవ్ సో ఫస్ట్ మనకి ఎనర్జీ కావాల్సినప్పుడు బ్లడ్ గ్లూకోజ్ తర్వాత ఇంకా మనం తినకుండా ఉన్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ మజ్ మా గ్లైకోజన్ మజిట్ గ్లైకోజన్ ఆ లివర్ గ్లైకోజన్ అప్పటికీ మనం చిన్న 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 తినలేదు లోపలికి పోలేదు ఇంకా ఒక టైం ఇస్తే కొంది మజిల్ ప్రోటీన్ ఓకే అది కూడా ఒక స్టేజ్లో ఇవ్వలేనప్పుడు బాడీ అంటుంది ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ మోర్ దాన్ దిస్ దెన్ అప్పుడు మనకి ఆల్టర్నేటివ్ స్విచ్ వస్తుంది అనమాట ఎక్కడికి ఫ్యాట్లోకి ఫ్యాట్లో కూడా ఫస్ట్ ఎడిపోజ్ టిష్యూ ఎల్లో ఫ్యాట్ అంటారు యంగ్ ఫ్యాట్ అనమాట దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సీనియర్ ఫ్యాట్ సెల్ లైట్ తెలియదు థిక్ ఫ్యాట్ మనకి స్టబ్ బోన్ ఫ్యాట్ అంటారు కదా సో ఇదంతా ప్రాసెస్ అయ్యే లోపు కనీసం టూ అవర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అట్లా పడుతుంది అనమాట సో ఈ లోపు మనకు ఆకలేస్తూ ఉంటుంది బాగా మనం బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేయగానే బాగా ఆకలేస్తుంది వెంటనే ఛాయ్ అవుతాం కదా నైంటీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి ప్లస్ దాంట్లో బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ పెరిగింది మళ్ళీ ఫ్యాట్లోకి పోకుండా మళ్ళీ గ్లూకోజ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా ఫ్యాట్లోకి బర్నింగ్లోకి రావట్లే అందువల్ల అంత ఈజీగా అనిపించదు బాగా వాళ్ళకి బాగా ఆకలేస్తుంది బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి రెండు ఇడ్లీలు తినే దగ్గర నాలుగు ఇడ్లీలు తింటుంటారు సో ఆ లెవెల్ అయిపోతుంది అనమాట అందువల్ల పాపం సంవత్సరాల తరబడి చేసినా కూడా ఎక్సైజ్ వల్ల పెద్ద వెయిట్ తగ్గరు సో చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది చెడు దాంట్లేదు కానీ ఇది కరెక్ట్గా మా వాళ్ళు చేసేటట్టుగా చేయట్లేదు ప్రాబ్లం అది వచ్చిందనమాట సో మనం అందువల్ల ఎక్సైజ్ డెఫినెట్లీ మంచిది కానీ మనం చూసారు కదా అందుకే సైంటిస్టులు ఈ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ కనిపెట్టారు ఇది లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్ సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మెజర్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఆ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చు అదే మన దగ్గర ఉంది పాతకాలం మనం మారుతున్న పద్ధతుల తగ్గట్టుగా ఇది సింప్లిఫైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాతకాలంలో షాంపూ ఉందా లేదు ఏం వాడేవాళ్ళు కొంకుడుగాయలు కదా సో ఇప్పుడుకు ఏం వాడుతున్నాం షాంపూలు ఎందుకు వాడుతున్నాం గెస్ట్ చేయండి ఇది సింపుల్ కన్వీనియంట్ ఇది అంతే సింపుల్ కన్వీనియంట్ మీకు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఒప్పుకుంటే కుంకుడుగాయలు కొట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఛాయస్ ఉంటే మీరు పరిగెత్తచ్చు వాకింగ్ చేయొచ్చు కానీ అది ఓపిక లేకనే కదా మనం తినే తినలకి చాలా ఎక్కువ సేఫ్ చేయాలన్నమాట సో నవ్వు ఇది సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మెజర్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ అంతకుమించి ఏం లేదు ఇది సింపుల్గా ఉన్నప్పుడు థెరపీ మనం ఎందుకు వాడాలి సో కుంకుడుగాయలు కొట్టుకోవచ్చు అర్ధగంట సేపు కొట్టాలి అర్ధగంట సేపు నానబెట్టాలి పోసుకోవాలి కళ్ళని మంట పుడతా ఉంటాయి ఈ తొక్కలని పైన కదా వస్తుంది అనమాట ఈ బాధలంత ఎందుకు సార్ సింపుల్ రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది కదా ఇది అంతే షాంపూ లాగానే ఇది కూడా సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మెజర్ రెడీమేడ్ పాతకాలంలో మనకి టూత్ పేస్ట్ టూత్ బ్రష్ ఉంది కదా అంతకుముందు లేదు అది పాతకాలంలో యాప్పుల్లా ఇప్పుడు ఎందుకు వాడుతున్నాం ఇది సింపుల్ కన్వీనియంట్ సో ఇది అంతే సింపుల్ మారుతున్న కాలం తగ్గట్టుగా ఉందన్నమాట సో మీకు అర్థమైంది కదా మీకు దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు చాలామంది అడుగుతుంటారు నేను డై యోగా చేసి బరువు తగ్గచ్చు కదా సార్ ఎందుకు సార్ నాకు టైం లేదు
బరువు తగ్గరు కాబట్టి యోగా ఆరోగ్యానికి మంచిది యోగా వల్ల బరువు తగ్గుతారని ఎవరు చెప్పరు తెలిసిన వాళ్ళే చెప్పరు అందుకే ఫారెన్లో ఏం చూస్తున్నారంటే దాన్ని హైబ్రిడ్ చేస్తున్నాం అనమాట యోగాని క్రేజ్ని వాడుకుంటూ వాళ్ళు హత యోగ పవర్ యోగాని హైబ్రిడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఎక్సర్సైజ్ని ప్లస్ యోగాని రెండు కలుపుతున్నారు యూరోబిక్స్ని ప్లస్ యోగా అదే మనకు హైబ్రిడ్ కాంబినేషన్స్ వస్తున్నాయి కానీ అదర్వైజ్ యోగా దానివల్ల తగ్గదు సో ఎక్సర్సైజ్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ వాకింగ్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ దానివల్ల మీకు తెలిసిందే టైం లేదు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నవ్ మీకు అగైన్ ఈ దీని ద్వారా కూడా మనకి అగైన్ వాటర్ లాస్ ఇట్లాంటివి అవుతుంది అనమాట సరైన పోషణ ఇవ్వకుండా కేవలం ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది చాలామందికి టూ మచ్ ఆఫ్ వాకింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ చేస్తుంటారు టూ మచ్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి చేసేప్పటికీ అన్నీ మోకాలని అరిగిపోతున్నాయి సో నాకు తెలిసిన డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఒకే కాంప్లెక్స్లో ఒక ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ ఒకటి ఎండి జనరల్ ఫిజిషియన్ ఈ ఎండి జనరల్ ఫిజిషియన్ అంటాడు ఎక్సర్సైజ్ ఒకటే సొల్యూషన్ అంటాడు ఈ ఆర్థోపెడిక్ అంటాడు నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేసావంటే చంపేస్తా అంటాడు ఎందుకంటే అరిగిపోయిన మోకాళ్ళని సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎట్లా ప్రాబ్లం ఇది అందువల్ల మనకి సింపుల్గా ఉంటుంది చూడటానికి కానీ అంత సింపుల్ కాదు ఎందుకంటే మనం అన్యాచురల్గా వచ్చాము ఇప్పుడు అర్థం ఏంటుంది కదా నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలామంది అడిగేది ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా మేము మా ఫ్యామిలీ మొత్తం బరువేనండి మా ఫాదర్ లావు నేను లావు మా కొడుకు లావు మా పిల్లలు లావు మా ఫ్యామిలీలో మా సిస్టర్ లావు అందరు లావేనండి మాకు ఇది పనికి రావండి మాకు ఇట్లాంటి థెరపీస్ ఏం పని చేయండి అనుకుంటారు చాలామంది సో ఈ మాది జెనెటికల్గా వచ్చింది మాది తగ్గదండి మీరు ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయిన వాడిని మాకు తగ్గదు ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మా సమాధానం ఏంటంటే ఒబేసిటీ అనేది మీరు ఇప్పుడు చార్ట్ చూస్తే ఇది రెండు విధాలుగా పనికి వస్తుందండి రెండు ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి జెనెటికల్ ఇంకోటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే జెన్యువల్ ద్వారా డెఫినెట్లీ ఉంది లావ్ మీ ఫాదర్ లావ్ అంటే నువ్వు కూడా లావ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మీ మదర్ లావ్ అంటే నువ్వు కూడా లావ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ జెనెటిక్స్ ఒక్కటే కాదు ఎన్విరాన్మెంటల్ కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా పనిచేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ పడుకునే హ్యాబిట్స్ లేజీనెస్ అట్లనే టెన్షన్స్ యూనో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్టర్నల్ అనమాట పనికి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఎక్కువ పని చేయకపోవటం సరేంటి ఒకే చోటు షాప్లో కూర్చోవటం ఒకే చోటు జాబ్లో కూర్చోవటం ఇవన్నీ కూడా మీకు డెఫినెట్లీ పనికి వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీట్ గారు అనుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం వ్యాపారస్తులు వాళ్ళంతా ఎక్కువ షాప్లో కూర్చోవటమే కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లా కూర్చుంటామో ఇది కూడా అంతే కూర్చుంటారు కాబట్టి అట్లని కంపల్సరీగా మీరు మీ ఫాదర్ లావ్ ఉంటే మీరు కంపల్సరీగా మీరు కూడా లావ్ అయ్యే అవ్వాలనే లేదు అంటే లావ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అట్లని మీరు ట్రై చేస్తే బరువు తగ్గరని కాదు డెఫినెట్ తగ్గుతారు ఓకే ఎట్లా అంటే మీరు మా ఫాదర్ ఇంత ఉండే లావ్ ఉండేవాడు అనమాట సో బట్ నేను సరైనే ఉన్నాను నేను కూడా లావ్ అయిపోతూ ఉండేవాడిని సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడటం వల్ల బరువు తగ్గటం వల్ల నాకు కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి సో ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ఎక్కువ పనిచేస్తున్నాయి మోర్ దాన్ జెనెటిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పాను కదా ఆర్టిఫిషియల్గా టీవీలు కార్లు ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమంగా మనకి ఎక్కువ లావ్ అయిపోతున్నాం మనం కాబట్టి మీ ఫాదర్ లావ్ ఉన్నారంటే మీరు కంపల్సరీగా లావ్ అవుతాను లేదు మీరు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు ఈ ప్రోడక్ట్స్ డెఫినెట్లీ మీకు కూడా పనికి వస్తుంది సో సైన్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసింది అనమాట ఎట్లాగా మనం మీ ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ జెనెటికల్గా లావ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ పెరగకుండా కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది జెనెటికల్గా మీరు కొన్నిసార్లు మీ ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళు ఆయిలీ ఫుడ్ బాగా తింటున్నారు అనుకోండి మీరు కూడా పిల్లలు కూడా అదే పెడతారు వాళ్ళు ఏది తింటే అదే పెడుతుంటారు అందుకే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఆయిల్ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటే అట్లానే వస్తుంది అట్లా చిరు తిని తినే అలవాటు ఉంది మధ్య మధ్యలో మిర్చి బజ్జీలీ టైప్ సో వాళ్ళు కూడా పిల్లలకి అదే పెడుతుంటారు వాట్ ఎవర్ దే ఈట్ దే గివ్ ఇట్ టు చిల్డ్రన్ ఆ విధంగా లావే కానీ అట్లని చెప్పేసి తగ్గకూడదు అనేది లేదు నవ్ యూ హోప్ యూ గాట్ అన్ యూ గాట్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకా చాలామంది అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్ ఇంకోటి సార్ మేము ఇంగ్లీష్ ఇంత డబ్బులు కాస్ట్లీ పెట్టేది కొంచెం సార్ నాలుగైదు వేలు మూడు వేలు అట్లా సో దీని బదులు మేము ఈ పది రూపాయలు యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు మాకు మెడిసిన్ వస్తుంది కదా సార్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కానీ ఆయుర్వేద మెడిసిన్ కానీ లేకపోతే హోమియోపతి కానీ అది వాడతాం సార్ ఎందుకు ఇట్లాంటివన్నీ సో ఇదే కదా మీ డౌట్ కొంతమందికి ఇట్లాంటి డౌట్స్ ఏ ఉంటుంది సో లెట్ మీ టెలు దీనికి సమాధానం చెప్పనివ్వండి మీరు ఐ కెన్ టెల్ యూ లైక్ దిస్ మీరు ఎక్కడ కోల్పోతే అక్కడ వెతుక్కోవాలి కదా మీరు ఉంగ
సో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ హోమియో ఇవన్నీ కూడా మెడిసిన్స్ అండి మెడిసిన్ అనేది రోగం వచ్చిన తర్వాత వాడేది ఓకే మెడిసిన్ అనేది అంతే కదా మంది అంటే ఇది ఒబేస్ట్ అనేది వ్యాధి కాదు ఇది అనేక వ్యాధులకు మూల కారణం కాబట్టి మీరు లావుగా వెళ్ళి కూర్చున్నాను డాక్టర్ ముందు డాక్టర్కి ఏం అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ నాట్ స్టడీడ్ ఇన్ దిస్ ఒబేస్టీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళు డిసీజ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఒబేస్టీని ఇంకా డిసీజ్గా క్లాసిఫై చేయాలి పూర్తిగా అది న్యూట్రిషన్లో సొల్యూషన్ ఉంది న్యూట్రిషన్ బుక్స్లో అన్నీ కూడా దాంట్లో బాగా స్టడీ చేస్తారు డైటీషియన్ న్యూట్రిషన్ అన్ఫార్చునేట్లీ న్యూట్రిషనిస్ట్ మనం మన సొసైటీలో పెద్ద ప్లేస్ లేదు ఎందుకంటే ఏమీ చదువు లేనప్పుడు ఎంబీబీఎస్ రానప్పుడు డిగ్రీ రానప్పుడు ఎప్పుడో డిగ్రీ డైటీషియన్ ఒక నాలుగైదు వేల గురించి చేస్తుంటారు వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా చదవరు ఓకే సో కాబట్టి న్యూట్రిషన్లో సొల్యూషన్ ఉంది నాటి మీద మెడిసిన్ కాబట్టి డాక్టర్లకి పెద్దగా దీని మీద అవగాహన లేదు మోర్ ఓవర్ ఎందుకు అవగాహన లేదంటే ఇది వ్యాధి కాదు కాబట్టి ఒబేస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిసీజ్ ఇట్ కాజెస్ సో మెనీ డిసీజెస్ కాబట్టి వ్యాధి కాదు వ్యాధి రాలేదు కదా అన్నట్టుగా ఉంటారు డాక్టర్స్ కాబట్టి డాక్టర్ చేసే టెస్టల్లో ఇవన్నీ కూడా ఉండవు అయితే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి హోమియోలో ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి కానీ ఎంతవరకు అంటే ఆ లివర్ని మనకి స్ట్రెంగ్తన్ చేసే కానీ లేకపోతే మనకి ఆకలి చంపేసేవి కానీ లేకపోతే మనకి ఫుడ్ను తగ్గించడానికి కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని లిమిటెడ్ పర్పస్లో ఉంది కానీ బేసికల్లీ ప్రపంచ మొత్తంలో యుఎస్ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు దీన్ని స్టడీ చేసి అది అథారిటీ అనమాట యుఎస్ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటారంటే క్యాలరీ మేనేజ్మెంటే అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ అంటారు క్యాలరీ ఇన్ వర్సెస్ క్యాలరీ సౌట్ ఎక్కడైనా చూడండి అడుదిరి గిడిదిరి చివరికి అయితే వస్తుంది క్యాలరీ ఇన్ వర్సెస్ క్యాలరీ సౌట్ తినే ఫుడ్కి కానీ బర్న్ చేసేదానికి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఓకే అప్పుడు తగ్గరు పెరగరు కొంచెం ఎక్కుతేనేమో తినే ఫుడ్ క్యాలరీ బరువు పెరుగుతారు తగ్గిస్తేనేమో బరువు తగ్గుతారు సింపుల్ ప్లస్ సమతుల్య ఆహారం ఒక క్యాలరీ మేనేజ్మెంటే కాదు ప్లస్ సమతుల్య ఆహారం కాబట్టి లో క్యాలరీ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ఓకే అది ఎక్కడ ఉంది మెడిసిన్లో చెప్పండి కాబట్టి మెడిసిన్లు అది టెంపరీని అది రెండు మూడు కిలోలు ఐదు కిలో అయితే తగ్గగలం కానీ మీ యూ కెనాట్ రీచ్ బియాండ్ సమ్ లెవెల్ ఒకవేళ కొన్ని ఉన్నాయి సిబ్బిటి మెనీ వర్లీ స్టార్ట్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఉంది బట్ అది ఎంతవరకు అంటే కొంతవరకే అది కూడా దాంట్లో ఉన్న బాడీలో నీరంత లాగుతుంది ప్లస్ కొన్ని దాంట్లో డెఫినెట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మీకు తెలిసిందే సో క్లియర్ కట్గా ఉన్నాయని సంగతే యుఎస్ ఎఫ్డి వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి మెడిసిన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ మెడిసిన్ ఇట్స్ నాట్ ఏ న్యూట్రిషన్ రైట్ ఐ హోప్ యూ గాట్ ద సొల్యూషన్ ఆన్సర్ దెన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతుంటారు మమ్మల్ని దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా సార్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడతారు మీరు కరెక్టే మీరు చెప్పింది దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా అండ్ దీనికి మా సమ్ మా పరిష్క మా ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇది అనమాట వీ డోంట్ హ్యావ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వీ ఓన్లీ హ్యావ్ సైజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా చెప్పాలి మీకంటే యాపిల్ తింటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందా రాదు కదా సేమ్ వే ఇది న్యూట్రిషన్ ఇట్స్ నాట్ మెడిసిన్ మనకి నూట యాభై దాకా అన్ని ప్లాంట్ సోర్సెస్ ప్లాంట్ సోర్సెస్ అది కూడా న్యూట్రిషనల్ అంటారు దాంట్లోంచి తీసారన్నమాట దాన్ని జిఆర్ఈఎస్ అంటారు అంటే జనరల్లీ రికగ్నైజ్డ్ అస్ సేఫ్ ఓకే అట్లాంటి ప్లాంట్స్ అని తీస్తుంటారు అనమాట మన యాపిల్ని మెడిసిన్ అంటామా ఇట్స్ నాట్ మెడిసిన్ ఇట్స్ న్యూట్రిషన్ ఓకే సో మనం ఫుడ్ తింటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాదు కదా మెడిసిన్కి ఎఫెక్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫుడ్కి రాదు ఇట్స్ ఆల్ న్యూట్రిషన్ దాంట్లో హీలింగ్ ఏ చేస్తుంది కానీ ఏమన్నా ఇస్తుందంటే హీలింగ్ రియాక్షన్స్ ఇస్తుంది అంటే స్టార్ట్ క్లీనింగ్ చేసే ముందు కొన్నిసార్లు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ గెడ్డినెస్ కానీ లూజ్ మోషన్స్ అది స్టార్టింగ్లో అందరికీ వస్తుందని లేదు కానీ క్లీనింగ్ చేస్తుంది అంతే అది సైడ్ ఎఫెక్ట్ కాదు ఇది దగ్గర ఆటోమేటిక్ పోతుంది ఇట్ డజన్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవ్డ్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేది ఇవ్వదు కదా దెన్ ఇట్స్ ఆల్సో సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో అప్రూవ్ అయింది అండ్ త్రీ బిలియన్ డాలర్ టర్న్ ఓవర్ ఇంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే త్రీ బిలియన్ డాలర్ ఉండదు కదా టర్న్ ఓవర్ పదిహేను వేల కోట్ల సంవత్సరానికి అండ్ ఈ ఆరు కోట్ల మంది పైన కస్టమర్ బేస్ ఉంది కంపెనీకి రాసిన వాళ్ళే ఆరు కోట్ల మంది రాయిన వాళ్ళు ఇంకో ఆరు కోట్ల మంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా ఎంతమంది దానికన్నా ఎక్కువ మంది ఉన్నారన్నమాట కంపెనీకి రాసిన వాళ్ళు ప్లస్ సంతృప్తి చెంది వినియోగదారులే అంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి ఒకరిని చీట్ చేయొచ్చు వంద మంది చేయొచ్చు వేల మంది చేసుకు వీ కెనాట్ చీట్ సిక్స్ క్రోడ్ పైన కోటేశ్వరులు ఎంతమంది ఆరు కోట్ల పైన ఉన్న కస్టమర్ని బేస్ చేయలేం కదా అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ చట్టాలను ఫాలో అవుతుంది అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ కూడా ఫాలో అవుతుంది 
ఒక ఎవరికి కేసు వస్తే ఎంతో కొంత పరిష్కారం వచ్చేది కదా సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంత పెద్ద కంపెనీ ఆలోచించండి దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఏ కుకింగ్ యూనో మనకి ఈటింగ్ ఫో మన రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ చేస్తుంటారు కదా దాంట్లో మనం కుకింగ్ చేసినప్పుడు మీరు అడుగుతారా మీ ఆ కుక్ ఏమి డిగ్రీలు ఉన్నాయి ఎంత సంపాదించారు ఏంటని అడుగుతారా అడగరు కదా కుక్ ఏముంది మీ మదర్ ఇంట్లో చేస్తుంది మీ మదర్కి ఏమైనా డిగ్రీలు ఉన్నాయా కానీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఈ ఫుడ్ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా దీంట్లో పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ హార్వర్డ్ క్యాలిఫోర్నియా డాక్టర్స్ నోబుల్ లారెట్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు దీన్ని కాబట్టి ఈ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ద సేఫ్టీ హా యూనో బిగ్ బిగ్ ప్రో బిగ్ సైంటిస్ట్లు ఆర్ దేర్ డాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద డా సైంటిఫిక్ అవర్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ మెడికల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెడికల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఉంది సైంటిఫిక్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ కాన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టాప్ ప్రపంచంలో బెస్ట్ డాక్టర్స్ అని అవార్డ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు నోబుల్ లారెట్స్ ఉన్నారు నోబుల్ బహుమతి అంటే నాట్ ఎ జోక్ విజయవాడ ఉన్నారు నోబుల్ బహుమతి వచ్చిన డాక్టర్ అట్లానే మీకు హైదరాబాద్లో ఉన్నారా గుంటూరులో ఉన్నారా వరంగల్ ఎక్కడ లేరు మన దేశంలో ఉన్నారా ఢిల్లీలో ముంబై ఒక్కడ లేరు యాభై సంవత్సరాల చరిత్రలో మెడిసిన్లో వచ్చిన నోబుల్ లారెట్ వచ్చిన డాక్టర్ లేరు ఇక్కడ నోబుల్ లారెట్స్ ఉన్నారు అంత పెద్ద డాక్టర్స్ ఈ నాట్ వారీ డాక్టర్ డేవిడ్ హీబార్ ఈజ్ అథారిటీ ప్రొఫెసర్ అనమాట ఈజ్ ఏ డైరెక్టర్ ఫర్ సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ ఇట్ యూసీఎల్ఏ చాలా రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ నో ఫోర్ ఫైవ్ డికేట్స్ నుంచి ఆయనకు ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ అండ్ డాక్టర్ సో అంత పెద్ద డాక్టర్స్ ఉన్నారు మీరు ఫుల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వాడబడుతూనే ఉంది ప్రోడక్ట్స్ ఎవ్రీబడి చూసింగ్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ యూనో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి వాడబడుతూ ఇస్తున్నారు అనమాట అండ్ మీకు తెలుసు లేదు యాజ్ ఏ పాలసీ మేము కస్టమర్స్కి ఇచ్చే ముందు మేము కంపల్సరీగా వాడతాం వాడకుండా మేము సో అందువల్ల మేము ఫస్ట్ మీకు వాడే ఇస్తున్నాం కాబట్టి నిడ్ నాట్ వారీ ఇట్స్ ఫుల్లీ సేఫ్ అండ్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అల్ట్రేషన్ యాక్ట్ చట్టం ఫాలో అవుతుంది ఫుడ్ రీచ్ అనాలసిస్ సెంటర్ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఉంది కరెంట్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతుంది ఏస్ వన్ నైన్ థౌసండ్ ఫెసిలిటీ ఉంది అట్లానే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్ సోర్స్ నుంచి కూడా తీస్తాను అనమాట మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన అప్రూవల్ సర్టిఫికేట్స్ నేను చెప్పాను కదా టాప్ డాక్టర్స్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు దీంట్లో మన ఇండియాలో కూడా మనకి పెద్ద డాక్టర్ మనకి అతి పెద్ద బహుమతి ఏంటంటే డాక్టర్కి వచ్చేది పద్మశ్రీ పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిన డాక్టర్ ఉన్నారు మన ఇండియాలో డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా ఈయన ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టా మెడికల్ సైన్స్లో కూడా వర్క్ చేశారు ప్లస్ ఇంపార్టెంట్ ఫారెన్లో డిగ్రీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇద్దరు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కూడా ఆయన కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేశారు మెడికల్ కన్సల్టెంట్గా సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంత పెద్ద పర్సన్ ఈయన ఫేమస్ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా ఈయన కూడా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ మిషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అంతా కూడా మార్క్ యూ సెలర్ అండ్ మార్క్ న్యూట్రిషన్ ల్యాబొరేటరీ అటాచ్ టు యూసీఎల్ఏ సో అపోలో హాస్పిటల్లో స్టడీ ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పాను కదా అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ చేసి సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చారు వీడియోస్ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి యూ కెన్ గో త్రూ ద థింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ ఉంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవన్న సంగతి కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది సో మీరు ఎంతకన్నా ఏం చేస్తుంటారో చెప్పండి ఇట్స్ ఎ ఫుడ్ ఇట్స్ నాట్ మెడిసిన్ ఇంకొక వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ మై క్లెయిమ్ ఏంటంటే సేఫ్ అనేది కొన్ని వేలాది మంది డాక్టర్స్ అన్నారు మా దగ్గర కస్టమర్స్ అండ్ మోడల్స్ వాళ్ళే చొక్కాలు ప్యాంట్ లేపి తీసుకుని చూపు చూస్తున్నారు చూసారు నేను తగ్గాను బరువు తగ్గానని బయట డాక్టర్లు కనిపించరు కదా తగ్గిన వాళ్ళు డబ్బుల గురించి రాయొచ్చేమో కానీ బట్ వాళ్ళకి వాళ్ళే వాడిన వాళ్ళు మా దగ్గర కొన్ని హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఉన్నారు మేడం టెస్ట్ మన ప్రపంచం మొత్తం అలా కొన్ని స్టెచ్ మనం చూస్తున్నారు కదా మీరు డాక్టర్స్ ఎట్లా తగ్గారు సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఏ ప్రూవెన్ సైన్స్ బయట ఎక్క ఒక్క ఓబేస్టి క్లినిక్ లో ఎక్కడ ఒక డాక్టర్ కనిపించారు చూడండి బరువు తగ్గినట్టు ఇక్కడ కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఉన్నారు టెస్ట్ మోడల్స్ ఓకే సో ఇట్స్ ఏ ఫుల్లీ ప్రూ ప్రూవెన్ అండ్ సేఫ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓబేస్టి క్లినిక్స్ వాడ వెళ్ళొచ్చు కదా నేను సార్ నేను మీ ప్రోడక్ట్స్ ఎందుకు వాడాలి మీ ఓబేస్టి క్లినిక్ మీకు తేడా ఏంటి ఇదేనా మీ క్వశ్చన్ చాలామంది ఇది అడుగుతూ ఉంటారు దీనికి మా సమాధానం ఏంటంటే అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఒబేస్టి క్లినిక్స్లో దే ఆర్ ట్రీట్ ద సిమ్టమ్ ఫర్ ద డిసీజ్ సీటింగ్ ట్రీటింగ్ సిమ్టమ్ అంటే సిమ్టమ్ అంటే అది జస్ట్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫీవర్ ఈజ్ ఎ సిమ్టమ్ హెడేక్ ఈజ్ ఎ సిమ్టమ్ ఓకే ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ మనం ట్రీట్ చ
సెల్ ఐ ట్రీట్మెంట్ అని అవి ఇవన్నీ చాలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట మసాజింగ్ అని అటు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదే మెషిన్స్ ద్వారా ఎవరైనా బరువు తగ్గిస్తారని మనం క్లెయిమ్ చేస్తే అదే సాధన ద్వారా బరువు కూడా పెంచగలుగుతారు అడగండి ఎందుకండి ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే బయట సైంటిస్టులు చెప్తుంటారు క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ క్యాలరీస్ తగ్గిస్తేనా బరువు తగ్గుతుంది క్యాలరీస్ పెంచితేనా బరువు పెరుగుతుంది ఓకే అట్లానే ఉంచితే మెయింటెనెన్స్ అంటారు తగ్గరు పెరగరు పలానా వైబ్రేట్ ద్వారా మెషిన్స్ ద్వారా తగ్గిస్తే అని అనుకోండి అదే మెషిన్ ద్వారా వైబ్రేట్ ద్వారా బరువు కూడా పెంచగలుగుతారు అడగండి సరైన తాళం చేయదు అనుకోండి తాళం తీయచ్చు తాళం వేయచ్చు ఎందుకంటే సరైన తాళం చేయదు కాబట్టి నాకు తాళం తీయటమే తెలుసా తాళం వేయటమే తెలియదంటే అర్థం యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ మిస్ చేయి అర్థమైనది కదా మీకు ఇదిగా బయట అందుకే చాలా క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒకళ్ళిద్దరు బాగా 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 యూనో మా విల్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు తగ్గుతున్నారు ఫ్యూ పీపుల్ కానీ అక్కడ తగ్గేది మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ డయటీషియన్ డయటీషియన్స్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు లో క్యాలరీ డైట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు అనమాట ఆ మెషిన్స్ కన్నా ఆ లో క్యాలరీ డైట్ ఆ క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు కదా దానివల్ల కొంత తగ్గుతారు కానీ తగ్గేది అక్కడ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాట్ ఒకటే కాకుండా మజిల్ ఇంపార్టెంట్ హెల్దీ వెయిట్ రిడక్షన్ కాదనమాట కండబోతూ ఉంటుంది బోన్ పోతుంది ఎందుకంటే మనం తినే ఆహారమే బ్యాలెన్స్ డైట్ కాదు అట్లాంటిది మనం ఇంత తింటే ఇంతే అబ్జర్వ్ అవుతుంది అట్లాంటి తక్కువ తిన్నా అనుకోండి న్యాచురల్గా ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది కాబట్టి పేషెంట్ లాగా తయారైపోతారు ఓకే కాబట్టి ఒబేస్టి క్లినిక్ అనేది నట్స్ నాటే పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ ఎందుకంటే సైంటిస్టులు అయితే కరెక్ట్గా ఈ సైంటిస్ట్ చెప్పలేదు అండ్ దే డోంట్ దే ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దే ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ ఒక హౌస్ వైఫ్ కానీ ఎవరైనా మనం వెళ్ళాలనుకోండి అక్కడికి వెళ్తూనే ఉండాలి సిట్టింగ్ స్కేల్ వేస్తూ వస్తూ ఉండాలి మాకు దాని తేడా ఏంటంటే మేము ఇంట్లో నుంచి చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దాంట్లో కనిపిస్తూ ఉంటే దీంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు అక్కడ లో క్యాలరీ డైట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు మళ్ళీ దాన్ని కొనుక్కోవాలి మళ్ళీ సపరేట్ దానికి ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మేము అదే ఇస్తున్నాం లో క్యాలరీ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ వాళ్ళు ఇచ్చే దాంట్లో బ్యాలెన్స్ డైట్ లేదు రాద్దు కొనుక్కున్నాను లేదు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ డైట్స్ ఇస్తున్నాం లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్స్ అక్కడ ఓన్లీ లో క్యాలరీ అది కూడా కొనుక్కోవాలి దాన్ని సపరేట్ ఛార్జ్ మళ్ళీ మనం కొనుక్కోవాలి కదా ఇక్కడ అది కూడా ఇంక్లూడ్ అనమాట తర్వాత మీకు ఈ నో సింగిల్ ఒబేస్ట్ క్లినిక్ ఇది ఒక్కటే ప్రూఫ్ అనమాట ఒక్క ఒబేస్ట్ క్లినిక్ అయినా సరే ఇండియా మొత్తంలో కానీ ఎక్కడైనా ఇంతమంది కస్టమర్ బేస్ ఉందనేది ఎక్కడ ఓపెన్గా చెప్పట్లేదు మా కంపెనీ అయినా మేము ఓపెన్గా ధైర్యంగా చెప్తున్నాం ఆరు కోట్ల మంది పైన కంపెనీకి రాసిన వాళ్ళే హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అని రాప రాసిన వాళ్ళు ఆరు కోట్ల పైన ఉన్నారు రాయిన వాళ్ళు ఇంకో ఆరు కోట్ల మంది ఉంటారు ఇంత ఓపెన్గా ఎక్కడ లేదు ఏ ఒబేస్ట్ క్లినిక్లో అట్లనే మీకు కొన్ని వేలాది మంది డాక్టర్స్ మా దగ్గర కస్టమర్స్ బయట ఒక్కొక్క ఒబేస్ట్ క్లినిక్ వాళ్ళు చూపించరు డాక్టర్స్ని ఓకే డబ్బుల గురించి రాస్తారేమో కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు తగిన వాళ్ళు చెప్పించరు అనమాట ఎందుకంటే సైన్స్ కాబట్టి చాలామంది మమ్మల్ని ఎక్కువ వస్తుంటారు అనమాట అట్లానే బరువు తగ్గటం చేస్తారు కానీ వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ మళ్ళీ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి మళ్ళీ పెరగచ్చు కదా ఛాన్స్ కాబట్టి తగ్గటం కన్నా మెయింటెనెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మన దగ్గర మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు కానీ అక్కడ అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ లేదు ప్రతిసారి పెంచుకోవడానికి మళ్ళీ లేచి రావటం న్యూ సెన్స్ కదా సో ఇది ప్రాబ్లం మన కంపెనీ గురించి ఆల్రెడీ మీరు విన్నారు కదా ఈ ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ఎంతమంది అని కస్టమర్ బేస్ ఇది ఇప్పుడు మీకు అర్థం ఏంటంది ఓబేస్ట్ క్లినిక్ మంచిదా ఇది మంచిదా దాన్ని ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు చాలామంది సో రిజల్ట్స్ గ్యారంటీనా ఓకే ఇది కూడా మీకు కొంచెం కొంతమంది డౌట్ ఉండొచ్చు నిజంగా గ్యారంటీ రిజల్ట్స్ వస్తాయా మీరు ఇప్పుడు చెప్పేదానికి మీకు అర్థం జాగ్రత్తగా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ గ్యారంటీడ్ వెయిట్ వెయిట్ రిలేటెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం బట్టల్ని ఉదయం పూట ఎండ్లో ఆరేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఈవినింగ్ కల్లా ఆటోమేటిక్గా ఎండిపోవాలి డ్రై అవ్వలేదు అనుకోండి ఏమై ఉంటుంది వర్షం అయినా పడి ఉండాలి లేకపోతే ఇవాళ నీళ్ళన్నా కొట్టుండాలి ఈ రెండే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేమ్ ఇది క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ ఇట్స్ లైక్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ కోల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబీ సేమ్ టు సేమ్ క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ ఇది పర్ఫెక్ట్లీ సైన్స్ దీంట్లో ఏమీ లేదు వాళ్ళని కరెక్ట్గా మనం ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది అయితే కొంతమంది స్లో ఉంటుంది కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి థైరాయిడ్ కానీ లేకపోతే పీసీఓఎస్ అని ఇట్లాంటి మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం రిజల్ట్ స్లో ఉంటుంది ప
ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవి ఏమో తక్కువ తీసుకుంటున్నాం అట్లనే కాల్షియం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ఆయిల్ స్టాఫ్స్ ఇట్లాంటివి ఏమో దీన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం క్యాలరీస్ దీంతోపాటు పొల్యూషన్ స్ట్రెస్ కెమికల్స్ వల్ల ఇంకొంచెం ప్రమాదం పెరుగుతూ ఉంది మన తినే ఆహారం టెన్షన్స్ ఇట్లాంటి వల్ల సో మనం తినే ఆహారమే సమతుల ఆహారం కానప్పుడు ఇంత తింటే ఇంతే అబ్జర్వ్ అవుతున్నప్పుడు మనం తక్కువ తీసుకున్నాం డైటింగ్ ఇంకా ఆటోమేటిక్ తగ్గుతుంది డైటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సైంటిస్టులు ఫుడ్ మానేయటం అన్నా కానీ లేకపోతే రైస్ ప్లేస్లో చపాతి చపాతి ప్లేస్లో పుల్కా తగ్గించడం అన్న కానీ దాన్ని కూడా డైటింగ్ అంటారు సో మీరు ఏదైనా చేయండి ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్ డైటింగ్ వల్ల డెత్ అవుతుంది ప్లస్ ఈ హెయిర్ ఫాల్ ఇమ్మేటిక్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వస్తాయి కదా మినరల్స్ మీ జుట్టు ఊడిపోతూ ఉంటుంది పేషెంట్ అంతా పాలిపోతుంటాడు పేషెంట్ లాగే అయిపోతున్నాడు మన కస్టమర్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది సో ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైటింగ్ ద్వారా ఐదు కిలో నుంచి పది కిలోలు తప్ప మ్యాక్సిమం పది కిలోలు అను అంతకు మించి తగ్గిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు డైటింగ్ ద్వేస డైటింగ్ ద్వారా కానీ అది కూడా విత్ లాట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డైటింగ్ ఎందుకంటే ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది ఇట్ ఆల్సో లీడ్స్ వీకెన్స్ ద హార్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎందుకంటే డైటింగ్ హార్ట్ని బాగా వీకెన్ చేస్తుందో కూడా అండ్ మోస్ట్లీ అక్కడ మజిల్ లాస్ బోన్ లాస్ నాట్ నెస్సరీ ద ఫ్యాట్ లాస్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ సైంటిస్ట్లు ఎవరు రికమెండ్ చేయరు లెమన్ వాటర్ తీసుకోండి లేకపోతే ఉట్టి వాటర్తో నిలవండి అవన్నీ హంబగ్ అనమాట బయట వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు చెప్తుంటారు బట్ సైన్స్ సైంటిస్టులు కానీ న్యూట్రిషనిస్ట్లు ఎవరు డైటింగ్ ద్వారా బరువు తగ్గని ఎవరు చెప్పరు ఓకే దెన్ తగ్గటం తెన్ ఫైవర్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చిన రెండు మూడు కిలోలు తగ్గుతారు కదా అట్లా డైలీ టైఫాయిడ్ తెచ్చుకొని బరువు తగ్గాల కాబట్టి అది కరెక్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ వెయిట్ లాస్ కాదనమాట న్యాచురల్గా అది మనకి హెల్దీ వెయిట్ లాస్ ఉండాలి కానీ అన్హెల్దీగా ఉండకూడదు అల్టిమేట్లీ తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాకూడదు ఈ మోకాల నొప్పులు అని ఆర్థరైటీస్ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఎసిడిటీ వస్తుంది మనం ఎక్కువ టూ టూ మచ్ ఆఫ్ సివియర్ డైటింగ్ చేస్తే ఈ ఎసిడిటీ పెరిగిపోయి బాగా దానికి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ బ్యాక్ పెయిన్ కూడా వస్తుంది అనమాట అందువల్ల డైటింగ్ వల్ల దానివల్ల చాలా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఈ మజిల్ మాసిపోతూ ఉంటుంది అండ్ స్కిన్ కూడా లూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అట్లానే మీకు మళ్ళీ అగైన్ డైటింగ్ చేసేంత కాలం అట్లానే ఉంటుంది మళ్ళీ మనే కానీ మళ్ళీ నార్మల్ ఫుడ్ తిని కానీ మళ్ళీ లావ్ అయిపోతుంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఐ హోప్ యూ గట్ ద ఆన్సర్ నవ్ ఫాస్టింగ్ చేయటం వల్ల మీరు చార్ట్ చూడండి దాంట్లో మజిల్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా అవుతుంది అని చెప్పాం కదా సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాము ఫుడ్ మానేసినప్పుడు బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ డౌన్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మజిల్ గ్లైకోజన్ గ్లైకోజన్ తర్వాత మళ్ళీ మజిల్ మజిల్ ప్రోటీన్ కాబట్టి మళ్ళీ ఈ లోపు మనం ఆకలి ఎక్కువ చంపుకోలేక మళ్ళీ ఏదో తింటే ఉంటాం కాబట్టి డైటింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ కాలం చేయలేకపోతున్నారు అనమాట సస్టైన్స్ అంత ఈజీ కాదు సో అందుకే మా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాను అనమాట ఆ విధంగా సింపుల్ కన్వీనియంట్ మెజర్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ మనకి బయట లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్ దొరకట్లేదు లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్స్ అందుకే థెరపీ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి న్యూట్రిషనల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనమాట ప్లస్ సమ్ కౌన్సిలింగ్ సంబడి హ్యాస్ టు కౌన్సిల్ సంబడి హ్యాస్ టు బిహేవియర్ థెరపీ మార్చాలి ప్లస్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తే ఇంకా మంచిది క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా బాగుంటుంది దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ మీది ఎందుకు వాడాలి సార్ ప్రోడక్ట్స్ మా దగ్గర సిద్ధ సమాధి యోగాన్ని ఉంది దాంట్లో వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ కొంత ఫ్రూట్ లాగా ఇస్తుంటారు అట్లానే మన డైటేషన్ ఇస్తుంటారు కొన్ని లో క్యాలరీ డైట్స్ చార్ట్స్ ఇస్తారు అట్లానే మీకు న్యాచురల్ క్యూర్ క్లినిక్లకి వెళ్తాం కదా న్యాచురల్ క్యూర్ క్లినిక్లో కూడా ఏదో చపాతీలు పుల్కాలు పెట్టి బరువు తగ్గిస్తుంటారు లేకపోతే ఏమో లెమన్ వాటర్లో కొంచెం తేనె వేసుకొని అట్లా తాగిన కానీ బరువు తగ్గుతారని అంటుంటారు కదా సో ఇట్లా కూడా బరువు తగ్గచ్చా సో మీ డౌట్ ఇదే అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయేది మీకు బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది దీని అంతా కూడా లో క్యాలరీ డైట్స్ అంటారు ఎల్సీడీస్ బట్ దే నాట్ ఆర్డీఏ మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా రికమెండెడ్ బ్యాలెన్స్ డైట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎట్ వాట్ కాస్ట్ యూఆర్ లూజింగ్ హెల్తీ వెయిట్ రిడక్షన్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ద అన్హెల్తీ వెయిట్ రిడక్షన్ సో దే ఆర్ డెఫినెట్లీ లో క్యాలరీ డైట్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆర్డీఏ ఆర్డీఏ అంటే రికమెండెడ్ డైలీ డైట్ ఎలవెన్స్ ఆర్ ఓడీఏ ఆప్టిమల్ డైలీ ఎలవెన్స్ ఆ నామ్స్ ప్రకారం లేదు ఎందుకంటే మన తినే ఆహారమే బ్యాలెన్స్ డైట్ లేదు దానివల్ల డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఒకటి పోయి ఇంకోటి వస్తుంది అనమాట సో లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ కాన్సిక్వెన్స్ కూడా మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అట్లా చేయటం వల్ల మజిల్ లాస్ బోన్ లాస్
అదనమాట మనం ఎక్కువ టూ మచ్ చేస్తుంటాం ఒకటి ఎక్కువ చేస్తుంటాం ఒకటి తక్కువ చేస్తుంటాం అది తప్పే ఇది తప్పే సమతుల నో బ్యాలెన్స్ 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 ఇస్ ద కీ ఇన్ ద బిజినెస్ ఇన్ ద ఇన్ దిస్ యూనో ఎనీవేర్ ఎవ్రీవేర్ బ్యాలెన్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ లైఫ్ ఇంపార్టెంటు బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇంపార్టెంట్ అది మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాం మనం తినే ఫుడ్ అయినా నార్మల్ ఫుడ్ కాదు ఓకే సో ఇంత తిన్నప్పుడు ఇంత తగ్గుతుంది కదా న్యాచురల్గా ఫ్రూట్స్ ఒక్కటి తింటే మళ్ళీ ఇవి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది అనమాట పైగా మీరు ఆపుకోలేరు చూడండి ఫ్రూట్స్ ట్రై చేయండి ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ సో మోర్ దాన్ ఒక ఐదు కిలోలు త పది కిలోలు తగ్గాలి అంత తర్వాత కష్టం ఇట్ ఇస్ నాట్ సో ఈజీ సో ఫ్రూట్ దీనివల్ల మజిల్ లాస్ బోన్ లాస్ ఇవి ఎక్కువ అవుతుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ప్రోటీన్స్ ఇట్లాంటివి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి నాట్ ద ఫ్యాట్ వెయిట్ ఫ్యాట్ వెయిట్ ఒక్కటే కాదు ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు చాట్ చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట లో క్యాలరీ బ్యాలెన్స్ డైట్స్ అనేది న్యాచురల్గా దొరకట్లేదు సో మనకు కావాల్సింది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే బాడీకి కావాల్సిందేమో న్యూట్రిషన్ నాలుగు కావాల్సిందేమో ఫుడ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన తినే ఫుడ్లో న్యూట్రిషన్ కంటెంట్ తగ్గుతూ ఉందని సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంప్రాపర్ గ్రోయింగ్ మెథడ్స్ ఇంప్రాపర్ స్టోరింగ్ మెథడ్స్ ఇంప్రాపర్ కుకింగ్ మెథడ్స్ పండించే పంటలు అంత కొన్ని తప్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పాతకాలంలో ఒక పంటే పండించేవాళ్ళు ఇప్పుడు మూడు నాలుగు పంటలు పండిస్తున్నారు కాబట్టి సాయిల్లో కూడా న్యూట్రిషన్ పోతూ ఉంది పండించే పంటలోనే పోషణ లేదని సైంటిస్టులు ఒప్పుకుంటున్నారు అనమాట అందుకే మనకి ఇది మనకి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని కూడా వస్తుంది చూసారా దానికి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది అట్లా ఇంప్రాపర్ స్టోరింగ్ మెథడ్స్ ఈ పెస్టిసైడ్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా దీనివల్ల కూడా దాంట్లో పైన లేయర్ వస్తుంది అనమాట ఇవి మనకు ఆరోగ్యం అంతా పడైపోతుంది కాబట్టి బయట చూడటానికి ఫ్రూటే కానీ అక్కడ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్లో సరైన పోషణ లేదని సైంటిస్టులు ఒప్పుకుంటున్నారు అనమాట దెన్ ఇంప్రాపర్ స్టోరింగ్ మెథడ్స్ సో స్టోరింగ్ మన ఆర్టిఫిషియల్ నిల్వ చేయడం వల్ల కూడా నిల్వ పోతూ ఉంది దాంట్లో విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ పోతూ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక యాపిల్ అనుకోండి ఒక ఫ్రూట్ కానీ ఏదన్నా ఒక ఆరెంజెస్ కానీ వితిన్ సిక్స్ అవర్స్ ఆ చెట్టు నుంచి కోసిన సిక్స్ అవర్స్లో మనం తింటే నూటికి నూరు శాతం న్యూట్రిషన్ ఉంటుందంట అది ఎండిపోయే కొంది డ్రై అయిపోయే కొంది న్యూట్రిషన్ కాంటెంట్ పోతూ ఉందని సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు సో ఇది సేమ్ వే మనకి ఇంప్రాపర్ స్టోరింగ్ మెథడ్స్ వల్ల కూడా పోషణ పోతూ ఉంటుంది అనమాట సో కుకింగ్ మెథడ్స్ రాంగ్ కుకింగ్ మెథడ్స్ మనకి మనకి ఆకుకూరలు ఎట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం బాగా వాష్ చేసిన తర్వాత కట్ చేసి మన కూరలు వేసుకోవాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కట్ చేసి వాష్ చేస్తున్నాం దాంట్లో వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ అని ఉంటాయి అన్నీ డ్రై అయిపోతుంది అట్లా మన దంపుడు బియ్యం లేదు బాగా టూ మచ్ యూనో పాలిష్ చేసిన దాంట్లో విటమిన్స్ అని పోతున్నాయి పైన పొరంత ఉంది కదా పోతుంది ఇట్లాంటి మనం పిచ్చి పనులు చేయటం వల్ల మనకు తెలుసో తెలియక మనకు అలా అలవాటు పడ్డాం ఇప్పుడు దంపుడు బియ్యం వెళ్ళలేము న్యాచురల్గా వెళ్ళలేము మనం వెళ్ళట్లేదు మనం అన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియలే సో బయట దొరుకుతున్నాయి కానీ దాంట్లో పోషణ కాంటెంట్ తగ్గిపోతూ ఉందని సైంటిస్టులు ఒప్పుకుంటున్నారు దానివల్ల ఇండకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట కాబట్టి మనం ప్రపంచం మొత్తాన్ని మనం మార్చలేము అట్లీస్ట్ మనం మార్చగలం అందుకే మీకు కేవలం ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్ ద్వారానే బరువు తగ్గుదాం అనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకటి ఇది బ్యాలెన్స్ డైట్ కాదు కేవలం దాంట్లో ప్రోటీన్స్ విటమిన్ ప్రోటీన్స్ ఇట్లాంటి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాట్స్ ఇట్లాంటివి లేవు కాబట్టి మనకి ఇది నాటే బ్యాలెన్స్ డైట్ కాబట్టి ఇట్స్ నాటే సో ఈజీ అండ్ ఇక్కడ మనకి హెర్బ్ లైఫ్లో బ్యూటీ ఏంటంటే అన్నీ ప్రోటీ అన్ని బ్యాల బ్యాలెన్స్ డైట్ ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఏను ఎసెన్షియల్ అమైన ఆసిడ్స్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇట్స్ సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మెజర్డ్ ఫుడ్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే అదే ఉంటుంది అనమాట సోయా ప్రోటీన్ ప్రపంచంలో బెస్ట్ ప్రోటీన్ సోయా ప్రోటీన్ అట్లానే ప్రపంచంలో వే ప్రోటీన్ పాల్లో ఉండే ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా అది కూడా లో క్యాలరీస్లో దొరుకుతుంది అనమాట దాంట్లో ఏది కావాలో అది రెడీగా ఉంటుంది నవ్ యూ గాట్ ద ఆన్సర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మా చాలామంది అడుగుతుంటారు సరే సార్ వాడతాము బరువు తగ్గుతాము లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా పర్మనెంట్గా వాడాలి మీ ప్రోడక్ట్స్ పర్మనెంట్గా వాడాలా సో ఇది మీ క్వశ్చన్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది జాగ్రత్తగా వినండి మీరు పర్మనెంట్గా వాడమని మేము అనలేదు కదా ఇది ఒక థెరపీ అంతే పది కిలోలు తగ్గాలనుకోండి ఎవరి వీక్ హాఫ్ కిలో టు వన్ కిలో కదా కొన్నిసార్లు ఎక్కువ రావచ్చు తక్కువ రావచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాటర్ కాంటెంట్ సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ పది కిలోలు తగ్గాలంటే పది వారాలు ఐదు కిలోలు తగ్గాలంటే ఐదు వారాలు ఇట్స్ ఎ థెరపీ ఓకే థెరపీ లాగా నేను ఒక మనం మా డాక్టర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి ఎట్లాగా మనకి ఒక కోర్స్ ఉంటుందో అట్లా కోర్స్ అనమాట ఆ విధంగా బరువు తగ్గుతారు తగ్గిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ మళ్
పెళ్ళిగాక ముందు టెన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ కిలోస్ తక్కువ ఉన్నారు ఇప్పుడు టెన్ కిలోస్ ఎక్స్ట్రా పెరిగారు ఓవర్ వెయిట్ అంటే సంవత్సరానికి ఎంత పెరిగారు ఒక కిలో పెద్దగా ఇంకా సంవత్సరం మొత్తం మీద ఇంతే ఒక కిలోనే కానీ నెలకి ఎంత పెరిగినట్టు మేబీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తక్కువ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కంత తక్కువ నెల మొత్తంలో ఇంతే చాలా తక్కువ రోజుకి ఎంత పెరిగినట్టు ఇంకా తక్కువ సో మచ్ వన్ గ్రామ్ టూ గ్రామ్స్ త్రీ గ్రామ్స్ సో రోజుకి ఇంతే పెరిగారు కానీ రోజు పెరుగుతూ ఉన్నారు ఇంత రెండు రెండో రోజులకి ఇంత మూడు రోజులకి ఇంత వన్ వీక్ కింద వన్ మంత్ కింద సంవత్సరానికి ఇంత టూ ఇయర్స్కి ఎట్లా పెరుగుతున్నారు అంతే కదా సడన్గా అయితే పెరగలేదు కాబట్టి ఆ కొంచెం డైలీ పెరగకుండా చూసుకోదాన్ని పెరగకుండా చూసుకోవాలి దాన్ని వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ అంటారు తగ్గరు పెరగరు అట్లా మెయింటెనెన్స్ క్యాలరీస్ తగ్గిస్తేనో పెరు బరువు పెరు తగ్గుతుంది క్యాలరీస్ పెంచితేనే బరువు పెరుగుతుంది అట్లా తగ్గకుండా పెరగకుండా చూస్తే వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ అంటారు సేమ్ మీరు బయట మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు మీ చేతిలో ఉంది తగ్గటం అయితే కష్టం కానీ మెయింటెనెన్స్ మీ చేతిలో ఉంది బరువు తగ్గచ్చు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు కానీ మీ వల్ల కాదు జనరల్గా ఎందుకంటే బిజీ లైఫ్లో మీరు తెలియకుండా కదా లావ్ అయిపోయింది సో కాబట్టి దీని ద్వారా కూడా ఒక పూట షేక్ తీసుకొని టూ టైమ్స్ మనం నార్మల్ మీ భోజనం మీ ఇష్టం వచ్చిన భోజనం తినుకుంటూ కూడా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని మన దగ్గర ఉంది సో నాట్ నెసరీ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలని లేదు కానీ మీకు టైం లేనప్పుడు మా దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందని కూడా చెప్తున్నాం అంతే ఇంకా చాలామంది అడుగుంటారు మీరు చె ప్రోడక్ట్స్ ఇంత కాస్ట్లీ ఎవరు తీసుకుంటారు సార్ రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఇట్లా ఎనిమిది వేలు దాకా ఉన్నాయి ఎవరు తీసుకుంటారు సార్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ కాస్ట్లీ కదా సార్ సో ఇదేనా మీ డౌటు ఇట్లాంటి డౌట్ చాలామందికి వస్తుంది నిజంగా నేను ఫస్ట్లో అనుకున్నప్పుడు మేము కూడా చాలా కాస్ట్లీ అనుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది యూ కెన్ చూజ్ ఆప్షన్స్ ఇవి కాస్ట్లీ కాదు యాక్చువల్గా ఇది కాస్ట్ సేవింగ్ అనమాట మీకు దాని గురించి చెప్తాను నేను బట్ ఆల్వేస్ దేర్ ఆర్ ఆప్షన్స్ మనకి శారీ మార్కెట్లో పది రూపాయల చీర వంద రూపాయల చీర వెయ్యి రూపాయల చీర రెండు వేల చీర పదివేలు అట్లా ఉన్నాయి కదా సేమ్ వే దీంట్లో కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు రిజల్ట్ ఫాస్ట్గా కావాలంటే పెద్ద ప్యాకేజ్ తీసుకోవచ్చు లేదా మీరు రిజల్ట్స్ మీడియం కావాలంటే మీడియం ప్యాకేజ్ తీసుకోవచ్చు కాస్ట్ దాన్ని బట్టిగా మీరు తగ్గుతుంది ఓకే స్లోగా వెళ్దాం అనుకుంటే తక్కువ ప్యాకేజ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ కాస్ట్లీ బట్ దే ఆర్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అంటే కాస్ట్ తగ్గట్టుగా దీకి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు అట్లా అంటున్నామంటే దీన్ని తయారు చేయడానికి దాదాపు నూట యాభై పైన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని దీంట్లో కొలు కలుస్తాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చైనీస్ ఉన్నాయి కదా జిన్సింగ్ అని తర్వాత మనకి బెస్ట్ ఫైబర్ ప్రపంచంలో బెస్ట్ ఫైబర్ ఏంటి ఓట్ బ్రాండ్ ఫైబర్ అట్లా సోయా ప్రోటీన్ హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీ నేను దీంట్లో కూడా దాంట్లో క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అబ్జార్ప్షన్ ఇవన్నీ కూడా వే ప్రోటీన్ అట్లానే మనకి ప్రపంచంలో బెస్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సెలీనియం అది కూడా న్యాచురల్గా పైన్ బార్క్స్ ఎక్స్ట్రా అట్లా న్యాచురల్గా స్టేట్లోని తీస్తారు నూట యాభై ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచి మనకి ఏదైతే ఇది మంచిది ఇది మంచిది ఇది మంచిది అనుకుంటాం కదా మన వల్ల కాట్లే డైలీ నూట యాభై ప్లాంట్స్ తీసుకున్నా కూడా మన ప్రపంచం మొత్తంలో ఉంది సౌత్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా యూరోప్ యూనో ఆఫ్రికా మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పండి ఇవన్నీ హై క్వాలిటీ మనకి ఏమేమి కావాలి రోజు మొత్తంలో అవన్నీ కూడా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని తయారు చేస్తాం అనమాట మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది కుకింగ్ మీద ప్లస్ మనీ సేవ్ అవుతుంది ఓకే మన ఆరోగ్యం కన్నా ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా మనం అల్టిమేట్లీ మనం సంపాదించేది మన ఆరోగ్యాన్ని గురించే కదా అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ మీల్ సప్లిమెంట్ ఇట్స్ ఏ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది తీసుకుంటే ఇంకా భోజనం అవసరం లేదు ఇది మీల్ రిప్లేస్మెంట్ నాట్ మీల్ సప్లిమెంట్ ఓకే సప్లిమెంట్స్ కొన్ని వేలు ఉన్నాయి లక్షలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో మార్కెట్లో ఒకటి మీల్ రిప్లేస్మెంట్స్ సోయా బేస్డ్ ఇది ఒకటే ఉంది పెటెంట్ టెక్నాలజీ రైట్ నా ఇది కూడా మీకు ఏం చేస్తుందంటే మీల్ భోజనం భోజనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నా కానీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ అవుతుంది సో ఆ డబ్బులు డైవర్ట్ చేసుకుని ఇటు పెట్టుకోవడం అంతే అదే డబ్బులు ఇటు కాబట్టి ఇది కాస్ట్లీయే కాదు ఓకే కొంతమంది డౌట్ అవ్వచ్చు సార్ ఇంట్లో చేసుకుంటే ఇంట్లో అంత ఎందుకు వస్తుంది సార్ యాభై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అవుతుందా ఇది అనుకోవచ్చు మీరు మా ఇంట్లో చేసుకుంటే పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అవుతుందని భోజనం కానీ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇట్లా అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు హిడెన్ కాస్ట్లను ఉంటాయి కొన్ని హిడెన్గా ఉంటాయి అనమాట ఆ కాస్ట్లో మేము లెక్క వేసుకోవట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాంబార్ పౌడరు కారం పౌడరు పసుపు పౌడరు అట్లా ఉల్లిపాయలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాం గ్యాస్ స్టవ్ ఖర్చు ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చు ఇవన్నీ మనం లెక్క వేసుకోవట్లే ఒక రైస్ కర్రీ ఒకటే కాదు కదా హిడెన్ ఖర్చులు చ
అది ఎంత అధ్వానం చేసుకున్నా డెబ్బై ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది అదే డబ్బులకి పెట్టుకోవటం అంతే సో ఇది యాక్చువల్గా కాస్ట్ కాదు ఇది కాస్ట్ సేవింగ్ ప్లస్ రేపు ఫ్యూచర్లో మనకి ఆరోగ్యం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అప్పుడు ఎట్లా ఇది వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ నాట్ సిక్నెస్ కాదు రోగం వచ్చిన తర్వాత అట్లా చూడద్దు మెడిసిన్ కాదు ఇది కొత్త సబ్జెక్ట్ రోగం రాకుండా నివారించేది కాబట్టి రేపు దీన్ని మనం హెల్దీగా ఉంచుకోవటం వల్ల మనం బండిని మనం సర్వీసింగ్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ మధ్యలో ఆగిపోదు కదా అట్లానే మనం ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వస్తే మళ్ళీ టాప్ పోతాం మనం అట్లా కాకుండా అక్కడ బండిని కావాలంటే మనం మార్చుకోవచ్చు లేదా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం చేయలేము పైగా మనం సిక్నెస్ ఇక్కడ నాట్ అఫర్డ్ ద సిక్నెస్ మన లైఫ్ లాంగ్ పేషెంట్గా అయిపోతాం ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసామంటే సర్జరీ పడిందంటే చాలు మన పేషెంట్లా అయిపోతూనే ఉంటాయి లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ అనేవి అవి వీక్ అయిపోతుంది బాడీ అట్లా మన హెల్త్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే ఇది మీకు కాస్ట్లీ కాదు ఓకే అట్టని మీకు రేపు ఫ్యూచర్ వచ్చే డిసీజెస్ని కూడా మీకు ఇన్సూరెన్స్ లాగా మీకు ఎల్ఐసీ కడుతుంటారు ఇన్సూరెన్స్ కడుతుంటారు కదా దీనికి అంతకన్నా ఎక్కువ అనమాట ఇన్సూరెన్స్ మన హెల్త్ రోగం వచ్చిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ ఎంత వచ్చినా లాభం ఏంటి చెప్పండి ఇది ఇన్సూరెన్స్ ఫ్యూచర్ ఇన్సూరెన్స్ రోగం రాకుండా ఎక్కువ కాలం హెల్దీగా మన పని మనం చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో మీరు సిక్నెస్ని అఫార్డ్ చేయలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ పీపుల్ మీరు సిక్ అయిపోతే మీరే ఫ్యామిలీ హెడ్ సో ఎవరు చూసుకుంటారు సో బిజినెస్ అంతా డౌన్ అయిపోతుంది అట్లాంటి అఫార్డ్ ది కూ కనాట్ అఫార్డ్ సిక్నెస్ ఇది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అట్లా నా మా ఉద్దేశంలో నథింగ్ ఈజ్ కాస్ట్లీ అట్ దాని యువర్ హెల్త్ మీ హెల్త్ కన్నా ప్రపంచం మొత్తంలో ఏది కాస్ట్లీ కాదు అండ్ మీరు ఒకసారి గెస్ట్ చేయండి మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు ఏంటి బట్టలకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు నెల బిల్ చూడండి మీకు నెల ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మొత్తం మీ ఖర్చులు లెక్కేసుకుంటే బట్టలకి ఎంత పెడుతున్నారు ఆభరణాలకి జ్యువెలరీకి ఎంత పెడుతున్నారు రెస్టారెంట్స్కి ఎంత పెడుతున్నారు టీవీకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు మీ వెహికల్ మెయింటెనెన్స్కి ఎంత పెడుతున్నారు మీ డాగ్ ఉంది సార్ కుక్కకి పెంపుడు కుక్కకి ఎంత పెడుతున్నారు ఫుడ్ దానికి బ్యాలెన్స్ డైట్ అడుగుతున్నారు పెడిగ్రీ అని అది బ్యాలెన్స్ డైట్ ఫర్ యువర్ డాగ్ దానికి పెడుతున్నప్పుడు నీకు బ్యాలెన్స్ డైట్ అవసరం లేదా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం మనం హెల్త్ గురించి మనం అంత పూర్గా ఉందనమాట మనం ఫుడ్ మానేసేలా పని చేస్తుంటాం అది చాలా తప్పు మన ఫస్ట్ అల్టిమేట్లీ మన హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ హౌ మచ్ ఆర్ యూ స్పెండింగ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ సర్వీసింగ్ ఎంత ఎక్కువ పెడుతున్నావు అటు లెక్కేసుకుంటే యూఆర్ స్పెండింగ్ జీరో ఎందుకంటే మీరు ఇంతవరకు ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీ లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా చూసినా మీకు ఇది వర్త్ అనమాట వర్క్అవుట్ అవుతుంది రేపు మీరు షుగర్ కానీ బీపీ కానీ నవ్వే డేస్ కామన్ అయిపోతుంది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిందనుకోండి దానికి మెడిసిన్ బిల్ అవుతుంది కదా ఆ బిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కన్నా రాలేదు రాకముందే మేము పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈ ప్రివెంటింగ్ ఇట్ ఆ మెడికల్ బిల్స్ కాస్ట్ డాక్టర్కి ప్రతిసారి లైఫ్ మొత్తం పెడుతూనే ఉండాలి ఆ మెడిసిన్ పెడుతూనే ఉండాలి సర్జికల్ యూనో ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దర్ అవి రాకుండా ముందే పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ విధంగా చూస్తే మీకు అది కాస్ట్లీ అనిపించదు అండ్ కొంతమంది అనుకుంటారు ఇది పూర్ మ్యాన్స్ కెనాట్ అఫోర్డ్ సార్ రిచ్ మ్యాన్ కెన్ ఓన్లీ కెన్ అఫోర్డ్ అనుకుంటున్నారు ఈ మీ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని పెద్ద పెద్ద కాస్ట్లీ ఉన్న వాళ్ళకి మా అమలు అంటే వాళ్ళకి కాదనుకుంటారు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి బట్ మీది తప్పు అభిప్రాయం ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ పూర్ మ్యాన్స్ ఫ్రెండ్లీ రిచ్ మ్యాన్స్ ఫ్రెండ్లీ కాదు యూనో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్రెండ్లీ ఎందుకంటే రిచ్ మ్యాన్ కెన్ అఫోర్డ్ సిక్నెస్ నాట్ ద పూర్ మ్యాన్ ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ ఒక రిచ్ మ్యాన్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి హార్టు సమ్ చిల్లు పడిపోయింది అమెరికా వెళ్ళి కొత్త హార్ట్ కూడా వేసుకోగలుగుతాడు పది కోట్లైనా వంద కోట్లైనా పట్టుకోగలుగుతాడు పది లక్షలైనా పట్టుకోగలుగుతాడు కానీ కామన్ మ్యాన్ మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ కెన్ నాట్ అఫోర్డ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి రెండు మూడు లక్షలు ఒకేసారి తేవడం అంటే చాలా కష్టం ఒకేసారి ఇల్లను నమ్మాలి పొలం నప్పు చేయాలి చాలా కష్టం అట్లాంటి వాళ్ళకి ఒక ఐదు వేలు పదివేలు ఇరవై వేలు అయినా సరే ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఎవరి మంత్ అంతేకాదు కదా కొంత 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 చేసుకుంటూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో బయట అట్ట లేదు ఒకసారి మీకు హార్ట్ అటాక్ ఇట్లాంటివి వస్తే యూ టు పే బిల్ అండ్ డాక్టర్ గారు ఏమంటారు ఇప్పుడు మీరు పూ పేదవాడు కానీ లేకపోతే మిడిల్ క్లాసా హై క్లాస్ అని చూడ్డు హార్ట్ అటాక్ కానీ బైపాస్ సర్జరీ వస్తే దీని కాస్ట్ ఇంత చెప్తాడు అంతే కదా డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు లక్ష దాంట్లో నా బిల్ తీసేసిన నువ్వు ఎంత పేదవాడైనా సరే ఒక ఇరవై వేలు తీసినా ఒక ఎనభై వేలు పే చేయాలి బాబు అంతే కదా సేమ్ వే సో ఇది మనకి రోగాలు మనం చూసి రావు మన ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ మన లా రాంగ్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి పేదవాడికి రావచ్చు ఎన్ని బడికి అనుకాం కాబట్టి ఇది మన హెల్త్కి వచ్చేప్పటికి ఇది కాస్ట్లీ కాదు ఇది యాక్చువల్గా ఇస్ మోర్ ఓవర్ ఇల్ ఎంజాయ్ వెల్నెస్ ఈ
ఈ హెల్ప్ లైఫ్ కన్సల్టెంట్ ఇంకా మీకు తెలియకుండానే కొన్ని ఎక్స్ట్రా సర్వీసెస్ ఛార్జ్ చేయాలి వాళ్ళు చేయట్లేదు అనమాట యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేయాల్సింది హెల్త్ చెకప్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ వస్తుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ కూర్చొని వాళ్ళు చెకప్లు అని చేస్తున్నారు కదా ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది బాడీలో ఇది ఎంత ఉంది నీరు ఎంత ఉంది ఇవన్నీ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నారు బిఎంఐ బిఎంఆర్ ఇవన్నీ వీక్లీ హెల్త్ చెకప్స్ చేస్తున్నారు వీక్లీ హెల్త్ చెకప్ అంటే మీరు డాక్టర్కి వెళ్ళొచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళు ఒక్కోసారి విజిటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్కి వంద రెండు వందలు పే చేయాలి కదా సో ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్లో చూడండి ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేయట్లేదు హెర్బ్ లైఫ్ కన్సల్ట్ ఓన్లీ ఎంఆర్పి మీద ఇస్తున్నారు అట్లాగే ఫాలోఅప్ కాస్ట్ ఈ ఫోన్ బిల్స్ తర్వాత ట్రావెలింగ్ బిల్స్ ఎవరికి వాళ్ళు చెప్పండి సో ఆల్వేస్ క్వాలిటీ కమ్స్ విత్ ద కాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చీప్ ద కాస్ట్ అయితే క్వాలిటీ ఉండదు బండ గుర్తు ఎవరు కూడా తక్కువలు ఇచ్చారంటే వాడికి ఏదో ఒకటి క్వాలిటీ తగ్గ డౌన్ ఉంటుంది అనమాట ఇరవై రూపాయలు భోజనం పెట్టారంటే వాడికి ఆ హోటల్ హోటల్ ఎట్లాంటి చీప్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది హండ్రెడ్ రూపాయలు డెఫినెట్లీ మంచి క్వాలిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంతే కదా సేమ్ వే సో తాజ్మహల్ అది పూర్ క్వాలిటీ కావాలనుకుంటే తక్కువ కాస్ట్ ఉండేది దానికి క్వాలిటీ తాజ్మహల్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో డెఫినెట్లీ ఇది ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలే ఓకే కాల్వేస్ కాస్ట్ అండ్ క్వాలిటీ రెండు ఒకదంతా వస్తుంది అనమాట సో మీరు మీ హెల్త్ గురించి పూర్ క్వాలిటీ కావాలంటే తక్కువ కాస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇది న్యాచురల్ మీరు అనుకుంటే అది ఆర్టిఫిషియల్ కాదు పర్ఫెక్ట్లీ న్యాచురల్ మనం మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా ఇది అనమాట మన తినే ఆహారంలోనే ఆర్టిఫిషియల్ చాలా సింథటిక్ కెమికల్స్ సిఫెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ మనం ఆర్టిఫిషియల్గా వస్తున్నాయి దీని తగ్గట్టుగా న్యాచురల్గా వంద రకాల నూట యాభై రకాల ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచి తీస్తుంటారు దీంట్లో సింథటిక్ కాదు అందుకే కాస్ట్లీ అనమాట సో మీకు సింథటిక్ అంటే మల్టీవైటమిన్ టాబ్లెట్ అనుకోండి వన్ రూపీ టూ రూపీస్ వస్తుంది అవన్నీ సింథటిక్ వేసిన మీరు సంవత్సరాల కూడా వాసుకున్నా పై వాడినా కానీ పెద్ద తేడా ఉండదు రిజల్ట్ పెద్ద కనిపించదు ఇవి న్యాచురల్గా వచ్చేప్పటికీ ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది బాడీలో అబ్జార్బ్షన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అది కూడా మీకు ఈ వర్కౌట్ అవుతుంది కదా కాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఆల్వేస్ ఉన్నాయి మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు అదర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ కొంతమంది వెయిట్ తగ్గడంతో షుగర్ నార్మల్ అవుతుంది వెయిట్ తగ్గడంతో థైరాయిడ్ నార్మల్ అవుతుంది వెయిట్ తగ్గడం బీపీ నార్మల్ అవుతుంది వెయిట్ తగ్గడంతో పెళ్ళి అవుతుంది చూడండి అదర్ బెనిఫిట్స్ వెయిట్ తగ్గడంతో మోకాల నొప్పులు తగ్గుతున్నాయి మా గురకం అనేది మంచి స్కిన్ మంచిగా వచ్చింది హెయిర్ ఫెయిల్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్ అయిపోయింది చూడండి సీ దిస్ సో ఇవి టెన్ కూడా మనం మీరు కా చేయాలి కదా మరి అడిషనల్గా డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే మళ్ళీ బిల్స్ అవుతుంది కదా సో ఇవన్నీ కలిస్తే వీ డోంట్ ఫీల్ ఇట్స్ కాస్ట్లీ అండ్ మీరు ఇంకొక యాంగిల్లో చెప్తాను ఏదైనా సరే కొత్త వస్తువు మార్కెట్లోకి రాగానే దాన్ని అందరూ విపరీతంగా కామెంట్ చేస్తుంటారు అనమాట కొంతమంది కాస్ట్లీ అంటారు కొంతమంది ఏమో లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా ఇవన్నీ అంటే ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాతకాలంలో మేము చిన్నప్పుడు గ్రా గ్రామాలు అప్పుడప్పుడే టూత్ పేస్ట్ టూ తీ వచ్చింది అనమాట బ్రష్ ఇవి సో అప్పట్లో జనాలు చాలామంది అడిగారు ఆ టూత్ బ్రష్ వాడేవా పళ్ళు ఏమి ఊడిపోలేదా చాలామంది అడిగేవాళ్ళు ఒక ఫస్ట్లో కొత్తగా షాంపూ వచ్చినప్పుడు అందరూ అడిగేవాళ్ళు అరే షాంపూలు వాడు వాడుతున్నాడంట జుట్టు అంతా ఊడిపోతుంది ఇది చాలా అపోహలు ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే అది జుట్టు ఊడిపోవడం షాంపూల వల్ల కాదు ఎక్కువ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ విటమిన్స్ మినరల్స్ దాని డెఫిషియన్సీ సో తెలియక ఇట్లాంటి అపోహలు చాలా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ టూత్ పేస్ట్ టూత్ బ్రష్ని ఫస్ట్లో చాలా కామెంట్ చేశారు అరే టూత్ బ్రష్ ముప్పై రూపాయలు యాభై రూపాయలు అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి వాడాలా మళ్ళీ బ్రష్ కూడా వాడాలా ఈ వ్యాపార్లో చీప్ వచ్చింది కదా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇదేంటి లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా అంటనే ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి రిక్షా వాడు కూడా వాడుతున్నాడు మరి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి విడోన్ను తనకున్న ఖర్చుల్ని కొన్నింటిని తగ్గించుకొని కొన్నింటిని పెట్టుకుంటున్నాడు అనమాట కాబట్టి అది న్యాచురల్గా కస్టమరు ఏదైతే మనకు ఆరోగ్యానికి మంచిది అనిపిస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా పద్ వెతుకుతూనే ఉంటారు ఏదో ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది సో ఫస్ట్లో షాంపూ అన్యాచురల్ ఇది షాంపూ లేని సార్ ఇవన్నీ సింథటిక్ మనకు కాదు కొంకుడుగాయలు రెడీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు షాంపూలు అందరూ వాడుతూనే ఉన్నాం చూడండి మార్పు ఎప్పుడు సైన్ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు షాంపూ లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా దీంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఇట్లాంటి అపోలు సాధారణంగానే ఉంటాయి ఉంటాయి మీకు కుంకుడుకాయలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో వంద రూపాయలు పెడితే ఇన్ని వస్తాయి వంద రూపాయలు పెడితే షాంపూ ఇంతే వస్తుంది చూడండి సో కాస్ట్తో పాటు దాంట్లో క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా టైం సేవ్ అవుతుంది మనం మారుతున్న కాలానికి టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ బిజీ ఎవరికి టైం లేదు కూడుకాయలు ఒప్పుకోలేదు వ్యాప చిట్టెక్కి ఒప్పుకోలేదు నో బడీ హ్యాస్ దట్ టైం సో టైం
అంత ఏది చేసుకున్నా సరే షార్ట్ కట్స్ ఏం లేవు దీంట్లో వెయిట్ మేనేజ్మెంట్లో యూ ఆర్ టు ఫాలో లో క్యాలరీ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ అది న్యాచురల్గా దొరకట్లేదు కాబట్టి మారుతున్న కాలం తగ్గట్టుగా దీంట్లో రెడీగా ఒకే చోట ఉంది యాభై రోజు మొత్తంలో యాభై న్యూట్రియంట్స్ కావాలి పర్ డే యాభై పైన న్యూట్రియంట్స్ సో మనం తీసుకున్న దాంట్లో మేబీ ఐదో పదో వస్తుంది న్యూట్రియంట్స్ సో యాభై న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో చెప్పండి అందువల్లే మనం యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ కాస్ట్ టు గెట్ ద గుడ్ హెల్త్ మన ఆరోగ్యం గురించే కదా మనం చేసే పిచ్చి పనుల వల్ల ఈ మజిల్ లాస్ కానీ బోన్ లాస్ కానీ అంతకుముందు చెప్పాను కదా ఆర్ సమ్టైమ్స్ వాటర్ లాస్ అవుతుంది నాట్ నెస్లో ఫ్యాట్ లాస్ చాలామంది అడుగుతుంటారు నాకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడారు సార్ ఈ వాడిన తర్వాత మళ్ళా మల బరువు పెరుగుతారా మల బోన్స్ పెరుగుతారా లేకపోతే పలానా తను వాడాడు మల పెరిగాడు సార్ ఇట్లాంటిగా అడుగుతుంటారు చాలామంది అట్లాంటి డౌట్ మీకు ఏమైనా ఉందంటే ఈ వాచ్ ఈ సీడీ వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పే పేది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఎవరైతే పలానా వ్యక్తి ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడి బరువు తగ్గాడు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరిగాడు అంటే అర్థం మీనింగ్ వాట్ వాళ్ళు అడిగి మీరు అడిగిన దాంట్లో ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడి బరువు తగ్గాడు అంటే పనిచేసింది బరువు తగ్గడానికి క్లియర్ సో వెయిట్ లాస్ అయిపోయింది తర్వాత దీనికన్నా పెరిగాడు అని అనుకోండి అర్థం పెరగరు బట్ పెరిగాడు అంటే ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి ప్రోడక్ట్స్ని బ్లేమ్ చేయకూడదు అతను బ్లేమ్ చేయాలి ఎందుకంటే అతను మెయింటెనెన్స్ చేసుకోలేదు మెయింటెనెన్స్ మా ప్రోడక్ట్స్ వాడలేదు కదా మా దగ్గర మెయింటైన్ మెయింటెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మా అది వాడాల్సిన అవసరం లేదు అతను ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కానీ దాని ద్వారా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు మెయింటెనెన్స్ ఈజీ యాక్చువల్గా వెయిట్ లాస్ అంత ఈజీ కాదు పోని మెయింటెనెన్స్ తర్వాత అతను చేసుకున్నాడంటే చేసుకోలేదు కాబట్టి తగ్గటం తగ్గి తగ్గించాడు తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఆపాడు సార్ అంటే ఆపు అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఆపాల్సిన ఆపుకోవచ్చు మీరు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు కాలేనప్పుడు యూ డాట్ టేక్ అన్ హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ హెల్ప్ లే ప్రోడక్ట్స్ వాడితే ఒక పూట షేక్ టూ టైమ్స్ నార్మల్ మీల్ మధ్యాహ్నం రాత్రి పూట మామూలుగా తిన్నా కూడా ఒక పూట టిఫిన్ బేస్లో తీసుకున్నా కానీ లైఫ్ లాంగ్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు పెరగరు తగ్గరు సో తెలివైన లక్షణం కదా ఆ టిఫిన్ డబ్బులు పెట్టుకోవటం ఇరవై ముప్పై రూపాయలు అవుతుంది ఆ డబ్బులు పెట్టుకుంటే చాలు సీదా బ్యూటీ సో కాబట్టి ఈ జనరల్గా ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడిన తర్వాత జనరల్గా పెరగరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మేము ఇంకా ఈ ప్రో పాట ద ప్యాకేజ్లో మేము చెప్తుంటాం అనమాట వాళ్ళ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ మీద కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం పి ఎట్లాంటి రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడిన తర్వాత కూడా మీకు ఈ బ్రెయిన్లో సెటైటీ సెంటర్ ఉంటుంది దాంట్లో మన థ్రెష్ హోల్డ్ లెవెల్ అని ఉంటుంది దీని అన్యూగా ఈ ఫ్యాట్ పెరిగకుంది ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు గారెలు తినేవాడు ఆరుగురు ఆరు ఏడు ఎనిమిది గారెలు తింటూ ఉంటాడు అనమాట సో దాని ఫ్యాట్ వల్ల ఈ ఫ్యాట్ తగ్గకుంది బ్రెయిన్లో ఈ థ్రెష్ హోల్డ్ లెవెల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎంత ఉండాలి నార్మల్ అవుతుంది అనమాట సెటైటీ లెవెల్ సాచురేషన్ లెవెల్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ సో న్యాచురల్గా ఈ ఫ్యాట్ తగ్గకుంది ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఈ క్రేవింగ్ అనేది ఉండదు కానీ అతను తిన్నాడంటే అతను పిచ్చాడు అనమాట సో ఈజ్ నాట్ రియల్లీ కాన్షియస్ ప్రోలో లేడు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్లో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మేము చెప్తూ ఉంటాం ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ తర్వాత స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తాం అనమాట ఇఫ్ ఇట్స్ జనరల్గా మా దగ్గర అయితే వెయిట్ మెయింటెన్స్ మెయింటెన్స్ అంత పెద్ద ప్రాబ్లమే లేదు బట్ ఇఫ్ దే డోంట్ ఫాలో లెట్ దెమ్ గో ఫర్ దేర్ ఓన్ ప్రోగ్రామ్ నో ప్రాబ్లం ప్రతి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయినా ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే అందరూ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా కూడా చూసుకోవాలి ఇది అందరికీ కామన్ ఛాలెంజ్ అనమాట అది కూడా మారుతున్న కాలం తగ్గట్టుగా ఇది అందరికీ పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయి కూర్చుంది ఎందుకంటే పాత కాలంలో ఇంతగా లేదు ప్రతి వాళ్ళు హెల్దీ ఎక్కువ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వర్క్ అనేది తగ్గిపోయింది బాగా సో ఈ అండర్స్టూ ద థింగ్ వెరీ గుడ్ దెన్ కొంతమంది అంటారు ఇదంతా విన్న తర్వాత కూడా కొంతమంది క్యూరియస్ వర్సెస్ సీరియస్ కస్టమర్స్ ఉంటారు సీరియస్ కస్టమర్స్కి మాకు తెలుసు అనమాట వాళ్ళు చాలా సీరియస్ కస్టమర్స్ అనమాట వాళ్ళు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉండవు రెండో మూడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్యూరియస్ కస్టమర్స్ మాత్రం చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రపంచంలో అన్నీ కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజంగా ట్రై చేయలేదు బరువు తగ్గటానికి వాళ్ళకి ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు హైట్ హైట్ వెయిట్ బాడీ ఫ్యాట్ చెకప్ చేసి మీరు చెకప్ చేసుకోండి మా దగ్గర చేసుకొని మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఫుడ్ మానేయటం కానీ వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ మీ వల్ల కాదు ఎందుకంటే అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి మాకు తెలుసు మార్కెట్లో సో క్యూరియస్ కస్టమర్స్కి ఎన్ని ప్రపంచంలో డౌట్స్ అన్నీ వస్తాయి అనమాట అది చేయొచ్చు కదా ఇది చేయొచ్చు కదా బట్ రియల్గా
అండ్ మీకు వన్ మంత్ ఆగితే వన్ మంత్లో ఇంకా మూడు నాలుగు కిలోలు పెరిగి ఉండొచ్చు మీరు కాబట్టి ఎంత త్వరగా తగ్గితే దాన్ని మెయింటైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు కాస్ట్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఓకే అండర్స్టూడ్ వెరీ గుడ్ సో కొంతమంది అంటారు నేను నెక్స్ట్ మంత్ వాడతాను సార్ మంచి రోజు చూసి నెక్స్ట్ మంత్ వాడతాను సో నెక్స్ట్ మంత్ అనేది ఆదర్శంగా రాదు సార్ ఎప్పుడు ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఎప్పుడు ఒక ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఆదర్శంగా మీకు అనేది ఈరోజు హెల్త్ విషయంలో మంచి రోజు ఏంటి మీకు చెడు రోజు వచ్చేసి మీకు మీకు హార్ట్ అటాక్స్ మంచి రోజు చెడు రోజు చూసి రావు కదా బీపీలు షుగర్లు మంచి రోజు చెడు రోజును చూసి రావు కదా మన ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు టుడే ఈజ్ ద రైట్ టైం అండ్ ఎస్టర్డే ఈజ్ ఎ హిస్టరీ టుమారో ఈజ్ ఎ మిస్టరీ అండ్ ఓన్లీ టుడే ఈజ్ అవర్ డే మీ చేతిలో ఉంది ఈరోజు ఎస్టర్డే అయిపోయింది టుమారో అనేది మన చేతిలో లేదు టుమారో ఏమొస్తుందో మనకు తెలియదు హార్ట్ అటాక్ బీపీ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు అండ్ మేబీ వన్ మంత్లో దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తారో కూడా తెలియదు వీ డోంట్ నో మన చేతులు లేదు కాబట్టి పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఇదే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద టెంపరీ ప్రాబ్లం అని ఒక వ్యక్తి చెప్తుంటాడు పోస్ట్ పోన్మెంట్ అంటే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎ టెంపరీ ప్రాబ్లం ఆల్వేస్ వీ కొంతమందికి ఆ నేచర్ ఉంటుంది అనమాట పోస్ట్ పోన్ చేయటం ఐ హోప్ మీకు అది లేదనుకుంటాను మేము ఈ హెల్త్కి ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఇట్లాంటి పెట్టుకోకూడదు యూ హూ టు గో ఫాస్టర్ మై సజెషన్ ఈజ్ ఒకసారి నేను కొన్ని చెప్తాను మీకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఈ స్లైడ్స్ చూస్తూ ఉండండి ప్రతి ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఈ లాబ్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ మీద ప్రతి ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఒబ్బేస్ట్ డబుల్ అయిపోతూ ఉంది అంతకుముందు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాస్త థర్టీ పర్సెంట్ అయింది ఇంత గ్రోత్ రేట్గా ఇంత ఫాస్ట్గా ఒబ్బేస్ట్ ఎప్పుడు లేదంట భూమి పుట్టిన తర్వాత ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం భూమి పుట్టిన తర్వాత టూ బిలియన్ ఎల్స్ ఆఫ్ ఓవర్వెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ మెజారిటీ ఏషియాలో ఉన్నారు సో ప్రతి నలుగురిలో ఇండియాలో ఒకళ్ళు డయాబెటీస్తో ఉన్నారు ఆర్ ఎట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ డయాబెటీస్ షుగర్ వ్యాధి ప్రతి నలుగురిలో ఒకళ్ళు ఉంది రాబో రాబోతుంది రెండు కోట్ల పైన ఉన్నారంట అడల్స్ ఓవర్వెయిట్ అట్లానే మగవాళ్ళ ముప్పై శాతం మంది ఓవర్వెయిట్ ఉన్నారు ఆడవాళ్ళ యాభై శాతం మంది ఓవర్వెయిట్ ఉన్నారు ఈయన అర్బన్ ఇండియాలో ఈవెన్ చిన్నపిల్ల కూడా ఒబేస్టీ పెరుగుతూ ఉంది చూడండి అండ్ మీకు దేవుడిని దేవుడి ప్రే ప్రేర్ చేసుకుంటారు దేవుడు నాకు మా ఫ్యామిలీకి ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వండి అని ఆయుర్ అంటే లైఫ్ స్పాన్ ఎట్లా ఇస్తారు చెప్పండి దేవుడు నువ్వు బొజ్జు పెంచుకుంటే అది పెరుగుతూ ఉంది గ్రేట్ ద వేస్ట్ లైన్ స్టార్ట్ ద లైఫ్ లైన్ ఈ సామెతలు ఉంటారు బొజ్జ సైజు పెరిగాక ఉంది ఆయుర్ధాయం తగ్గుతుందని ఓకే కాబట్టి మనం ఎంత ఎక్కువ కాలం బతకాలంటే ఆయుర్ధాయం బొజ్జ సైజు తగ్గించుకోవాలి ఈ షుడ్ బి నార్మల్ వెయిట్ అండ్ మీకు ఇఫ్ యూఆర్ ఓన్లీ ఓవర్ వెయిట్ టెన్ కిలోస్ కేవలం పది కిలోస్ ఓవర్ వెయిటే ఉన్నారనుకోండి ఎక్స్ట్రా మీ గుండె మామూలు కన్నా ఎక్కువ కొట్టుకోవాలన్నమాట ఎక్స్ట్రా వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎక్స్ట్రా పంప్ చేయాలి మామూలు కన్నా ఇలా ఇలా కొట్టుకునేది ఇలా ఇలా ఫాస్ట్ కొట్టుకోవాలి నేచురల్గా ఆరోగ్యం పాడైపోతూ ఉంటుంది హార్ట్ అటాక్స్ బీపీలు ఇట్లాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది అనమాట నవ్ ఈ ఈ ఈ హౌస్ ఉంది అనుకోండి ఈ హౌస్కి రెండు అంతస్తులు ఉంటే ఇంత మోటార్ అయితే సరిపోతుంది దీనికి పది అంతస్తులు కట్టే అనుకోండి ఇంతే మోటార్ సరిపోతుందా పెద్ద మోటార్ కావాలి కదా కానీ మనం లావు పెరుగుతూ ఉన్నాం అంతస్తులు పెంచుతూ ఉన్నాం కానీ ఇంతే మోటార్ హార్ట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది చెప్పండి న్యాచురల్గా హార్ట్ అటాక్స్ బీపీలు వస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఈ స్లైడ్స్ చూస్తే మీకు ఒక ఒబేస్టీ అంటే మీకు చూడటానికి ఒకటే ఫ్యాట్ బయటకు ఒకటి కాదండి లోపల కూడా ఉంటాయి రక్తనాళాల్లో చూడండి ఆ ఇప్పుడు స్లైడ్ చూస్తే రక్తనాళాలు ఎట్లాగా ఉందో కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్స్ ఎట్లాగా అది ప్లాక్ లాగా అనమాట అంటే ప్లాక్ అంటే ఒక మనకి గడ్డు కట్టేసి ఉంటుంది అనమాట దానికి అడ్డబడి ఉంటుంది అనమాట రక్తనాళాన్ని రక్త సరఫరా పోనివ్వకుండా ఆ విధంగా మీకు బీపీలు పెరుగుతూ ఉంటుంది హార్ట్ అటాక్స్ షుగర్లు బీపీలు ఇట్లాంటివి వన్ బై వన్ ఇంటర్ లింక్ అనమాట కొలెస్ట్రాల్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని వన్ బై వన్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లం డయాబెటీస్ బీపీ కొలెస్ట్రాల్ హార్ట్ ప్రాబ్లం క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనమాట అంటే దేవుడిని మనం తిట్టుకోవద్దు మనం దేవుడు నాకు ఎందుకు ఇచ్చాము దేవుడు లేదు నీకు రాంగ్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మీకు వచ్చింది మేమంతా కూడా హెర్బ్ లైఫ్లో మేము అదే చేస్తున్నాం హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ఒబేస్ట్ అనేది వ్యాధి కాదు అనేక వ్యాధులకు మూలక ఈ చార్ట్ చూసి తెలిసిపోతూ ఉంది కొన్ని రకాల చాలా రకాల వ్యాధులు ఉన్నాయి దాదాపు చాంత లిస్ట్ ఉంది అనమాట షుగర్ వ్యాధి బీపీ పిల్లలు కొట్టరు కొంతమంది బరువు తగ్గితే పిల్లలు కొడతారు బరువు తగ్గితే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అట్లనే మీకు ప్రీ పీరియడ్ సరిగా అవుతుంది మోకాల నొప్పులు తగ్గుతుంది గాల్ స్టోన్స్ కిడ్నీ స్టోన్స్ అట్లనే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తర్వాత సిండ్రోమైక్స్ యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సో మెనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమింగ
కాబట్టి మీకు అన్ని కల కల ముందే కనిపిస్తుంది అండ్ అమెరికా చైనా ఇండియాతో పోలిస్తే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం ఇండియాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి ఏం ఆలోచిస్తున్నారో చెప్పండి సో రేపు మనకి హార్ట్ అటాక్ బీపీలు షుగర్లు వచ్చేంత వరకు ఆగుతారా లేకపోతే ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ తీసుకుంటే బెటర్ సో ఇట్ ఈ డెసిషన్ ఈజ్ యువర్స్ థ్యాంక్ యూ యూ అండర్స్టూడ్ ద హో హంటర్ లాజిక్ వెరీ గుడ్ దెన్ కొంతమంది అడుగుతుంటారు ఇది బరువు తగ్గితే స్కిన్ అంతా ఏమవుతుంది సార్ సాగిపోవాలి కదా మొత్తం ఓకే చాలామంది ఇది తెలిసో తెలియకపోవడం వల్ల అడిగే క్వశ్చన్ అనమాట అది ఫుడ్ మానేస్తే అది జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా సి మొక్క అంత పాడైపోయి పేషెంట్ లాగా అయిపోతాం అక్కడ డయటీషియన్ న్యూట్రిషన్ ఇస్తున్నాం మనం డైట్ ఇచ్చుకుంటాం ప్రోటీన్ ఇస్తున్నాం ఇది మనకి కొన్ని బాడీలో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అని ఉంటాయి అనమాట కణాలు కణజాలాలు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఆర్గాన్స్ ఆర్గానిల్స్ ఇవన్నీ ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ యూనిట్ ఏంటంటే సెల్ సెల్ అంటే కణం ఇవన్నీ కూడా డైలీ కొన్ని వేల మిలియన్స్ కణస్ కణాలు చచ్చిపోయి కొత్త కణాలు ఏర్పడతా ఉంటాయి అనమాట ఓకే దాన్ని సెల్యులర్ రీజనరేషన్ అంటారు ఆ సెల్కి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఇస్తే అది మామూలుగా ఉంటుంది ఆ రీజనరేషన్లో అదే అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అందుకే దీన్ని సిల్లర్ న్యూ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఇల్లుక్ మోర్ హెల్దీ ఎందుకంటే పాత కణాలు పోయి పాత కణజాలం పోయి దాని ప్లేస్లో కొత్త కణజాలం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది కూడా న్యూట్రిషన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీకేమీ లూజ్ ఇట్లాంటిది ఏం కనిపించదు అందుకే మీరు తగిన వాళ్ళని చూడండి ఇంకా బెటర్ దే లుక్ మోర్ యాంటీ ఏజింగ్ ఇంకా ఏమైనా కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట మోర్ ఎనర్జీ మోర్ ఎన యాక్టివ్ ఐ హోప్ యూ గాట్ ద రిజల్ట్ దెన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుతుంటారు చాలామంది సార్ మేము వాడాం సార్ అంతకుముందు పాత కాలంలో హెర్బల్ లైఫ్ కానీ అది పని చేయలేదు సార్ సో మీరు ఎవరు మీరు కానీ ఎవరైనా అంతకుముందు ఎవరైనా వాడుంటే మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఆన్సర్ బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మాకు మా హిస్టరీ ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ పాతకాలం ఈ హెర్బ్ లైఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో వచ్చింది అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత చాలా ట్రైనింగ్స్ లేవు మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి దాంతో వాళ్ళు సరిగా కన్సల్టేషన్ ఇవ్వలేకపోయారు దీని గురించి పెద్దగా అవగాహన లేదు ఇదో హైటెక్ ప్రోడక్ట్స్ సెల్యులర్ న్యూట్రిషన్ కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ అవగాహన లేకపోవటం వల్ల సరిగా ఇవ్వలేకపోయారు అనమాట కొంతమంది షేక్స్ కూల్ డ్రింక్ లాగా తాగాలంటే వాళ్ళని టీ లాగా తాగేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఏమో మూడు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోకుండా వాళ్ళు షేక్స్ ఒక్కటి తాగేవాళ్ళు కొంతమేమో కొంతమంది ఏమో పిచ్చి పిచ్చిగా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఫుడ్ తినుకుంటూ షేక్స్ తాగేవాళ్ళు ఇవన్నీ సరిగా ప్రోగ్రామ్ సరిగా పా ఫాలో అవ్వకపోవటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అంతకు మించి ఏమీ లేదు ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్పటి తర్వాత మళ్ళీ కంపెనీ వాళ్ళు ఇంకా అప్డేట్ చేశారు ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా బట్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది రిజల్ట్ నేను అప్పుడు చెప్పాను కదా మనం ఎండలో బట్టలు ఆరేస్తే ఉదయం పూట రాత్రి కల్లా ఈవినింగ్ కల్లా ఆరిపోవాలి ఆడలేదంటే సంథింగ్ రాంగ్ వర్షమైన పడి ఉండాలి అయితే నీళ్ళని కొట్టాలి ఇది కనిపెడితే చాలా అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ రిజల్ట్స్ దెన్ కొంతమంది అడుగుతుంటారు ఇది నాకు ఈ వెయిట్లో మాకు షేప్ తగ్గకూడదు సార్ మాకు ఈ ఈ ఒక్కటే తగ్గాలి సార్ ఈ బొజ్జ ఒక్కటే తగ్గాలి ఇంక మిగతా అంతా తగ్గాల్సిన అవసరం లేదు అంటుంటారు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఎట్లా మా ప్రోడక్ట్స్ ఎట్లా పనికి వస్తుందంటే మా మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఏ ఫ్యాట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ నాట్ ఏ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎక్కడ ఫ్యాట్ ఉంటే అక్కడ పోతుంది అనమాట అది నా చేతుల్లో లేదు మీ చేతుల్లోనే ఉంది ఎక్కడ ఫ్యాట్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్యాట్ ఎక్కడ ఉంటుంది బొజ్జలోనే వస్తుంది కాబట్టి న్యాచురల్గా బొజ్జ తగ్గుతుంది ఫస్ట్లో ఎక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ ఉందంటే ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఫ్యాట్ పోతున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా మనకి థిక్ ఫ్యాట్ పోతుంది అనమాట కాబట్టి మనకి బాడీకి దేవుడు ఇస్తుంటాడు మీకు ఒక షేప్ ఇస్తాడు ఆ షేప్ని మీరు మీ తగ్గట్టుగా అదే ఆటోమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట అది మన చేతులు లేదు కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరి చేతులు లేదు సో ఇటు ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది మీకు తెలియకుండానే మీకు పాత టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎట్లా ఉన్నారు మీరు అట్లాగే షేప్ ఇస్తుంది అనమాట ఇల్ లుక్ మోర్ బెటర్ స్టార్టింగ్లో ఇదేందో అయిపోతున్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ అది వాడేకుంది వాడేకుంది ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత చూస్తే మీలో కొత్త వ్యక్తి వస్తూ ఉంటాడు ఓకే కొంతమంది అడుగుతుంటారు సానా బెల్ట్ బయట చీప్లో ఉన్నాయి సార్ మార్కెట్లో రెండు వేలు మూడు వేలు పెట్టి వస్తుంది అప్డామన్ ప్యాచెస్ అని వస్తున్నాయి సార్ అవి పెట్టుకుంటే మీకు బరువు తగ్గుతారు అంటున్నారు నిజమేనా మీరు ఎంత కాస్ట్ పెట్టి ఎందుకు వాడాలి అక్కడ చీప్లో పోతున్నాయి కదా రెండు వేలు మూడు వేలు వస్తున్నాయి సో అక్కడ చైనీస్లో ఒక మెషిన్స్ వస్తున్నాయి సార్ అదేదో నిల్చుంటే ఆటోమేటిక్ బరువు తగ్గుతారు ఓకే ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మీకు కూడా ఇట్లాంటివి సమస్యలు
కదా మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అందుకని థెరపీ లాగా దీన్ని దీన్ని వాడుకుంటూ లో లో క్యాలరీ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ అది ప్రపంచం మొత్తంలో అది ఇంటర్నేషనల్ సేఫ్టీ నామ్ అనమాట దాని ప్రకారం ఫాలో అవుతూ దీన్ని తీసుకుంటే వెయిట్ మెయింటైన్స్ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా చూసుకుంటే మీ చేతుల్లో ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ దీనికి అంత పెద్ద మీరు బుర్ర వాడాల్సిన అవసరం లేదు మీ బిజీ లైఫ్ని మీరు డిస్టర్బ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవన్నీ టెంపరీనే సానా బెల్ట్స్ ఇవన్నీ దే రాండ్ దే డోంట్ దే వాంట్ ట్రై ట్రీట్ ద సిమ్టమ్ నాట్ ద డిసీజ్ సిమ్టమ్ని ట్రీట్ చేస్తున్నాయి దాంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను వెయిట్లో నాలుగు భాగాలని చెప్పాను కదా మజిల్ బోన్ వాటర్ ఫ్యాట్ సో ఫ్యాట్ కన్నా అదర్ లాస్ట్లో ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకే నాలుగైదు కిలో తగ్గినటువంటిది కానీ అది మళ్ళీ అగైన్ బోన్స్ ప్యాక్ అవుతుంటారు ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ బోన్స్ ప్యాక్ అవ్వాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది ఫ్యాట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ నాటే వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దీంట్లో మీకు షార్ట్ కట్స్ ఏం లేవు సార్ దీంట్లో వాట్ ఎవర్ సైంటిస్ట్లు ఏ చెప్తే అది ఫాలో అనమాట ఈ సానా బెల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా దీని వెనకాల సైంటిస్ట్లు ఎవరు రికమెండ్ చేయాలి దిస్ దీనివల్ల అవుతుందని చెప్పట్లేదు అది మార్కెటింగ్ జిమ్మిక్స్ వేరే వాళ్ళతో చూపిస్తారు యాక్టర్స్తో బట్ దిస్ సైంటిఫిక్లీ ఎంతమంది తగ్గారు నేను అప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను యాసిడ్ టెస్ట్లు ఎవరైనా మార్కెట్లో పలానా సాధన ద్వారా చైనీస్ మిషన్ ద్వారా కానీ లేకపోతే సానా బెల్ట్ ద్వారా బ్యాచెస్ ద్వారా బరువు తగ్గిస్తారు అన్నప్పుడు వాళ్ళని పట్టుకొని అడగండి ఇదే కోసం ఎంతమంది తగ్గారు చూపించండి మేము ఓపెన్గా చెప్తున్నాం ఆరు కోట్ల మంది కస్టమర్ బేస్ బయట ఒక్కడు చెప్పడం ఎంతమంది తగ్గారో సాటిస్ఫైడ్ బేస్ చూపించి మనం ఎవరు చూపించరు అట్లా ఎవరైనా డాక్టర్లు వాడారా డబ్బుల గురించి కాదు వాడారా తగ్గారా ఎంతమంది చెప్పండి అక్కడికి తెలిసిపోతుంది అదే బెల్ట్ ద్వారా అదే సానా బెల్ట్ ద్వారా అదే మెషిన్ ద్వారా అదే చైనీస్ మెషిన్ ద్వారా బరువు కూడా పెంచగలుగుతారా అడగండి క్యాలరీస్ తగ్గిస్తే బరువు తగ్గుతుంది క్యాలరీస్ పెంచితే బరువు పెరుగుతుంది తట్లనే ఉంటే మెయింటెనెన్స్ అంటారు ఓకే సరైన తాళం చేయండి తీ తీయచ్చు తాళం వేయచ్చు కదా సో తీయటం తెలుసు తాళం వేయటం తెలుంటే దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ మిస్ చీటింగ్ సో ఇట్లాంటి నేను చెప్పాను కదా ఎంతకాలం వాడారు ఎంతకాలం నుంచి వాడబడుతుంది దీని వెనక సైన్స్ సైంటిస్టులు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు పారిపోతారనమాట దే ఆర్ ట్రీటింగ్ సిమ్టమ్ నాట్ ద డిసీజ్ ఓకే అందుకని మనం చీట్ కాకూడదని మీకు ఈ సీడీ ఇస్తున్నాను అనమాట ఇట్స్ అల్టిమేట్లీ క్యాలరీ వర్సెస్ క్యాలరీస్ అవుట్ సో అవి దాని తర్వాత పోయి తగ్గిస్తారు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా మళ్ళీ మళ్ళీ కాకుండా చూసుకోవడం ఎట్లా వాళ్ళ దగ్గర మే లేదు సొల్యూషన్ మన దగ్గర ఉంది సో ఈ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్ ఓకే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమడతారంటే ఈ ప్రోడ్స్ ఏమైనా ఆకలిని చంపేస్తాయి అన్నారండి నిజంగా ఆకలిని చంపేస్తుందా ఇదేనా మీ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అని వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు చెప్పేది బాగా అర్థమవుతుంది ఇది ఆకలిని చంపడం కాదండి ఆకలిని ఇంకా పెంచుతుంది మీరు వాడితే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇది బాగా క్లీనింగ్ చేస్తుంది లోపల నుంచి మనం బయట స్నానం ఎట్లా చేస్తున్నా అట్లా లోపల నుంచి క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఆకలి ఎక్కువ వస్తుంది సో మనకి అపటైట్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది తెలియకుండానే అంటే మనకి టైంలో తినేటట్టుగా మనకి రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే ఫ్యాట్ కను అపటైట్కి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది ఈ హార్మోన్స్ పనిచేయటం ఇన్సులిన్ గ్లూకాన్ ఇట్లాంటి సెరటోన్ ఇట్లాంటి హార్మోన్స్ ఉంటాయి అవి ఆటోమేటిక్గా ఈ గ్రిలిన్ అని ఉంటుంది స్టమక్ దగ్గర ఈ హార్మోన్స్ అనేవి కూడా అల్టిమేట్లీ ఈ వీటన్నిటి కూడా అన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట బాడీలో అన్నీ కూడా హోమియాస్ట్రాస్ అంటారు అన్నీ ఒకదానికి ఒకదానికి లింక్ చేసుకుంటారు అనమాట అందులో బాడీలో ఒక క్లాక్ ఉంటుంది బయలాజికల్ క్లాక్ అంటారు మన టైంలో వెళ్ళి మనం లేస్తుంటారు చూసారా అట్లా ఆ క్లాక్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇది కూడా తెలియకుండానే మనకి టైంలో ఆకలి ఇస్తాడు చేస్తుంది అనమాట సో ఇవి కూడా దాని సార్ కొంతమంది అంటుంటారు ఐ వాంట్ గెయిన్ వెయిట్ సార్ పర్ బరువు పెరగాలి బరువు తగ్గటం కాదు సార్ ఇదే సేమ్ ప్రోడక్ట్ ద్వారా బరువు ఎట్లా తగ్గిస్తారు అదే ప్రోడక్ట్ ద్వారా ఎట్లా బరువు పెంచుతారు అది కొంతమంది అడుతుంటారు తెలుసో తెలియక నేను ఇందాక చెప్పాను కదా క్యాలరీస్ తగ్గిస్తే నా బరువు పెరుగుతుంది క్యాలరీస్ పెంచితే బరువు పెరుగుతుంది కదా సో అట్లానే ఉంటే మెయింటెనెన్స్ అంటారు ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ఆర్డీఏ రికమెండెడ్ డైలీ డైట్ ఎల్సిడి ప్లస్ ఆర్డీఏ సో ఇది సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ ద్వారా బరువు పెంచడం కూడా అది కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అనమాట సరైన తాళం చేయండి తాళం తీయచ్చు తాళం వేయచ్చు ఎందుకంటే సరైన తాళం చేయి సేమ్ వే క్యాలరీస్ ద్వారానే బరువు తగ్గిస్తే నా బరువు తగ్గుతుంది క్యాలరీస్ పెంచితే బరువు పెరుగుతుంది అట్లంటే మెయింటెనెన్స్ అంటారు సేమ్ వే సో సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ ద్వారా మేము బరువు కూడా పెంచగలుగుతున్నాం ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ప్లస్ కొంతమంది ఏంటంటే మైలేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు అబ్జార్బ్షన్ ప్రాబ్లమ్ మనం ఇంత తింటే ఇంత అబ్జార్బ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఇంత తింటే కానీ ఇంత అబ్జార్బ్ అవుతుంది కదా సో కాబట్టి ఆ మైలేజ్ని పెంచడానికి వేరే మన దగ్గర సెల్ యాక్టివిటీస్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి ఆ విధంగా మనం తినే సెల్యులర్ న్యూట్రిషన్ అంటారు కాబట్టి తిన్న ఫుడ్ అంతా ఈజీగా ఇమ్మీడియట్గా
బరువు పెరిగేవాళ్ళు వాళ్ళు ఫుడ్ తినుకుంటూనే ఈ క్యాలరీస్ కూడా తీసుకోవాలి కాబట్టి క్యాలరీస్ పెంచుతున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బరువు పెరుగుతారు తర్వాత అది త్రీ టైమ్స్ ఫుడ్ త్రీ టైమ్స్ షేక్ వాళ్ళు ఫుడ్ మానకూడదు ఓకే ప్లస్ టాబ్లెట్ ఆఫ్ కోర్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఒక టైం షేక్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ నామ్ మిల్ అప్పుడు క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ ఒక టైం కట్డౌన్ చేసాం కదా అది కూడా క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ అది బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇచ్చుకుంటూ ఆటోమేటిక్గా తగ్గి మెయింటైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు చూడండి చాలా సింపుల్ కొంతమంది ఆడుతుంటారు క్వశ్చన్స్ సార్ ఎందుకు సార్ ఇట్లాంటి పిచ్చి అని వాడటం మరి ఇవన్నీ వాడుతుంటే మరి గులాబ్ జామ్ ఎందుకు ఉంది సార్ దేవుడు ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు లేకపోతే బిర్యానీ ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ దేవుడు ఐస్ క్రీమ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు తినడానికే కదా ఎంతకాలం ఆడతాం సార్ నేను నేను ఐమ్ ఏ హ్యాపీ విత్ మై వెయిట్ అని కొంతమంది అనుకుంటారు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బరువు తగ్గటం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయి అది బట్ ఇట్లాంటి వరకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే గులాబ్ జామ్ దేవుడు ఇచ్చాడు కరెక్టే ఐస్ క్రీమ్ ఇచ్చాడు కరెక్టే బిర్యానీ ఇచ్చాడు దేవుడు కరెక్టే కాదంటలేదు కానీ ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది సార్ ఓకే నాకు చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అతనికి రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ దాదాపు అతనికి డైలీ మందు కొట్టేవాడు డైలీ బిర్యానీ డైలీ చికెన్ ఇవన్నీ తినేవాడు డైలీ ఓకే అతనికి నా దగ్గరకు వచ్చాడు అనమాట రాజుగారు ఇవన్నీ ఎందుకు అనవసరం వాడటం ఇవన్నీ వేస్ట్ దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఇదే ఈ బిర్యానీ ఎందుకు ఇచ్చాడు మందు ఎందుకు ఇచ్చాడు స్మోకింగ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు తాగటానికే కదా మందు ఎందుకు ఇచ్చాడు తాగటానికే కదా అతని అదే అతని ఫిలాసఫీ అతనికి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో షుగర్ వచ్చింది బీపీని వచ్చింది ఆల్రెడీ ఒక హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది ఎసిడిటీ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి డాక్టర్ గారు అన్నారు నువ్వు మందు బంద్ సిగరెట్ బంద్ ఆల్కహాల్ బంద్ అన్నీ బంద్ ఇంతే ఫుడ్డు షుగర్ కదా ఇంతే ఫుడ్ సో నా క్వశ్చన్ అదే అనమాట నా దగ్గరకు వచ్చాడు మళ్ళా రాజుగారు మీద ఇవ్వండి అని సో నేను చెప్పింది ఒకటే మీ ఫిలాసఫీ ఏమైంది దేవుడు బిర్యానీ ఎందుకు ఇచ్చాడు తినడానికే కదా తినండి మరి ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు తినడానికి కదా తినండి మరి గులాబ్ జామ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు తినండి మరి మందు ఎందుకు ఇచ్చాడు తాగండి స్మోకింగ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు తాగండి మరి లైఫ్ మొత్తం ఈ అండర్స్టూడ్ నావు సో ప్రతిది కూడా దేవుడు ఇచ్చారు కాదంటే కానీ దానికి ఒక లిమిట్స్ ఉంటుంది ప్రతి కూడా బ్యాలెన్స్ 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 ఆ బ్యాలెన్స్ మిస్ అయినప్పుడే ప్రాబ్లం ఓకే నై ఐ హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్ థ్యాంక్ యూ సో ఇవన్నీ వాడితే మరి ఇంకా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్ ఎందుకు సార్ మంచిగా అసలు ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్ కొనకుండా ఇదే వాడితే సరిపోతుంది కదా అని కొంతమంది అడుగుతుంటారు మమ్మల్ని ఏది మర్చిపోవాలి ఆ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్ అంటే మా సమాధానం అంటే నో ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్ కంపల్సరీ కావాలి ఈ ప్రోగ్రామ్తో పాటు కూడా మేము చేస్తుంటాం అల్టిమేట్లీ మా గోల్ కూడా బరువు తగ్గిన తర్వాత రెండు నార్మల్ భోజనాలు చేసుకుంటూ ఒక పూట షేక్ తీసుకుంటూ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు కంపల్సరీగా వాళ్ళు చికెన్ మటన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దేవి ఒక నార్మల్ మీల్ రెండు నార్మల్ మీల్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చి తీసుకోవడం మధ్యాహ్నం రాత్రి ఒక పూట షేక్ తీసుకోవచ్చు మా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా లేదు వాళ్ళు బాగా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో మేము ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అల్టిమేట్లీ అక్కడ తీసుకుంటాం వీ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ దాం ఎందుకంటే న్యాచురల్స్ దేవుడు ఇచ్చినవన్నీ ఇంపార్టెంట్ మనం చేసుకునే వేస్ట్ అనమాట మనం కృత్రిమం కాకుండా న్యాచురల్లోకి మేము తీసుకొస్తున్నాం అనమాట అంటే మనం తీసుకుని అన్యాచురల్గా మనం పెరిగాం కాబట్టి అన్యాచురల్ న్యాచురల్గా తీసుకొస్తూ అట్లనే పెట్టేస్తాం అనమాట సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మెజర్డ్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ అంతే ఇవి న్యాచురల్ ఇవన్నీ అన్యాచురల్ కాదు సో మర్చిపోమని కాదు ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ మా ప్రోగ్రామ్లో కూడా మేము ఫ్రూట్స్ వేస్ట్ అని ఎంకరేజ్ చేస్తాం బ్యాక్ టు బేసిక్ మన బిజీ లైఫ్లో దొరకట్లే మన ఇన్ని ఫ్రూట్స్ ఇన్ని వెజిటబుల్ డైలీ తీసుకోవాలి ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పండి సైంటిస్ట్ చెప్తారు డైట్రిషన్ చెప్తారు బట్ థీరీ బాగానే ఉంటుంది ప్రాక్టీస్లో చాలా కష్టం మన బోండర్ డే లైఫ్లో ప్రతి వాళ్ళు బిజీ రిక్షా వాడు బిజీ ప్రతి వాళ్ళు బిజీ రిక్షా ఆటో డ్రైవర్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ బిజీ దేర్ ఓన్ వే ఎంప్లాయీ ఈజ్ బిజీ హౌస్ వైఫ్ ఈజ్ బిజీ మనం తినే ఆహారంలో నార్మల్ డైట్ లేదు మనకు నా మనకున్న ఇండియన్ డైట్లో కొన్ని తప్పు ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇదే సింపుల్ కన్వీనియంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మెజర్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ దీన్ని సింపుల్గా తయారు చేసేవచ్చు సార్ కొన్ని నార్త్ ఇండియాలో నా కార్న్ ఫ్లేక్స్ మిల్క్తో చేస్తుంటారు మన ఫుడ్లో లేదు మన ఇడ్లీ వాడ దోశలు సరిగా న్యూట్రిషన్ లేదు ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంది దాని ప్లేస్లో కార్న్ ఫ్లేక్ ఇట్లా తక్కువ క్యాలరీస్ తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఫ్యాట్ ప్లస్ మిల్క్ అది ఎట్లనో ఇది అంతే దానికన్నా బెటర్ దాంట్లో కొంచమే దీనిలో ఇంకా ఎక్కువ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ సో ఇది ఎట్లా పనికి వస్తుంది సార్ ఎస్సిడిటీకి డయాబెటీస్ బీపీకి ఎట్లా పనికి వస్తుంది మీ బరువు తగ్గడానికి ఇస్తున్నారు కద
కొత్త సబ్జెక్ట్ వస్తుంది దీని మీద సైంటిస్టులు బాగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఫార్మాసూటికల్స్ ఎట్లను ఈక్వల్ న్యూట్రాసూటికల్స్ ఆర్ న్యూట్రిషన్ మెడిసిన్ బలమైన ఆహారమే విత్ మందులాగా అవుతుంది గుడ్ న్యూట్రిషన్ ప్లస్ బలమైన ఆహారం స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలని చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ ఇంత ప్రోడక్ట్స్లో ఇంత వర్త్ ఉంది లేకపోతే ఇంత రిజల్ట్ వస్తుంది అని అన్నారు బాగుంది అయితే మరి మెడికల్ షాప్లో సూపర్ మార్కెట్లో కానీ ఫార్మసీ షాప్స్లో ఎందుకు దొరకవు సార్ మరి ఎందుకు మీరు పబ్లిసిటీ ఇవ్వరు ఐశ్వర్యతో పబ్లిసిటీ ఇవ్వచ్చు కదా అమితాబ్ బచ్చన్తో పబ్లిసిటీ ఇవ్వచ్చు కదా ఇదేనా మీ డౌటు కొంతమందికి ఈ డౌట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఎక్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు బాగా అర్థమవుతుంది మీకు ఇది కంపెనీ వాళ్ళు ఇట్లా మోడల్ పెట్టుకున్నారు అనమాట ఎందుకంటే మెడికల్ షాప్లో సూపర్ మార్కెట్లో ఎందుకు పెట్టారంటే అట్లా పెడితే పనిచేసేవి కాదు ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇది సేల్స్ కాదనమాట ఇది డాక్టర్ లాగా వాళ్ళు కన్సల్టేషన్ చేసేసి వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసుకొని వాళ్ళ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఈ డయాబెట్స్తో బీపీలు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ థైరాయిడ్ ఇట్లా ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి వాళ్ళకి ప్లస్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక నేను ఇగో ప్రాబ్లమ్స్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా ఉంటాయి సో కస్టమర్ యొక్క అవన్నీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ స్ట్రెస్ హ్యాబిట్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఎక్సర్సైజ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ మనం నోట్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టుగా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళ మాట అది మళ్ళీ ప్లస్ వాళ్ళని ఫాలోఅప్ కూడా చేస్తుండాలి వాళ్ళు ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఇంకా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో వారం సెక వన్ వీక్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ అట్లనే ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి మళ్ళీ కొలతలు కూడా తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్స్ ప్లస్ వాళ్ళకి ఇంకా మధ్యలో మెడిసిన్ కూడా కనెక్షన్స్ ఉంటే మెడిసిన్ వాడ వాడిపిస్తూ మధ్య మధ్యలో టెస్టులు అని చేపిస్తూ ఇవన్నీ మెడికల్ షాప్ కూడా సూపర్ మార్కెట్ కూడా చేయడు ఇవన్నీ ఒకళ్ళు చేయాలి సో అందువల్లే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ అర్థం చేసుకోవడానికి చేయడానికి ఒక కన్సల్టెంట్ని కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అనమాట అది కూడా ట్రైన్డ్ పర్సన్ సో వాళ్ళకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదన్నా సరే కంపెనీ వాళ్ళు పూర్తిగా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారు చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి హార్వర్డ్ డాక్టర్స్ క్యాలిఫోర్నియా డాక్టర్స్ నోబుల్ లారెట్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సైంటిస్టులతో మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఇచ్చి వాళ్ళని ఎట్లా తీసుకురావాలి ఎట్లా రిజల్ట్ ఇవ్వాలి అనే దాంట్లో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ప్లస్ వీళ్ళకి వాళ్ళే ఫస్ట్ వాళ్ళనే వాడమంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళే ట్రై చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడే ఇస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళ ఫాదర్కి కానీ మదర్ అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఇస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ రిజల్ట్ వస్తుంది అండ్ మెడికల్ షాప్లో సూపర్ మార్కెట్ ఎందుకు దొరకడం కారణం చెప్పాను వాళ్ళు సేల్స్ పర్సన్స్ ఇక్కడ సేల్స్ కాదు అండ్ దీస్ పీపుల్ డే డోంట్ సెల్ ద ప్రోడక్ట్ దే సెల్ ద రిజల్ట్ మా కన్సల్టెంట్స్ అంతా కూడా రిజల్ట్ నమ్ముతున్నారు అండ్ మాకు రిఫరెన్స్ చాలా వస్తుంది మాకు పెద్ద పబ్లిసిటీ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇద్దరు ముగ్గురికి మంచి వాడికి మంచి రిజల్ట్ ఇస్తే చాలు ఆ ఊరు మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఏ మెట్ల తగ్గిపోయారు ఏ మెట్లు చిక్కిపోయారు ఏ మెట్లు లావ్ అయిపోయారు ఇట్లా వాళ్ళకి ఎందుకంటే కనిపిస్తూ ఉంది ఇది కాబట్టి దీనికి మాకు కస్టమరే పెద్ద పబ్లిసిటీ అండ్ మాకు అదే పెద్ద పబ్లిసిటీ రిఫరెన్స్ చాలా వస్తుంది ఇద్దరు ముగ్గురు తగ్గారంటే వాళ్ళ ఆఫీసులో వాళ్ళందరూ అడుగుతుంటారు ఏమైంది ఏమైంది అని వాళ్ళు పలానా వాళ్ళ ద్వారా వచ్చామని చెప్పేసి వాళ్ళు మన కార్డ్స్ అందరూ అందరికి ఇస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా మాకు చాలామంది కస్టమర్స్ వస్తుంటారు కాబట్టి మాది సేల్స్ కాదు వీ డూ కస్టమర్ సర్వీస్ ఇది కరెక్ట్ బిజినెస్ మౌత్ పబ్లిసిటీ ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ఒకరిని బాగా పైకన్ తీసుకెళ్తుంది ఒకరిని బాగా కింద కన్ను తీసుకొస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ మౌత్ పబ్లిసిటీ దీనికి నుంచి ఏ పబ్లిసిటీ అవసరం లేదు అట్లనే మీకు ఐశ్వర్య రాయి అమితాబ్ బచ్చన్ ఇట్లా టీవీలో పేపర్ యాడ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి టీవీలో యాడ్స్ ఇద్దాం అంటే అవన్నీ కూడా ఎవరు నమ్మరు జనాలు ఎందుకంటే ఐశ్వర్య రాయి ఏం వాడిందో మేము చూసామా అంటారు ఆల్రెడీ టీవీలో చాలా వస్తున్నాయి జనాలు నమ్మరు బట్ మీరు తగ్గారంటే ఒకళ్ళు మీ ఊర్లో తగ్గారంటే మీ వీధిలో తగ్గారంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళు తగ్గారంటే అది చాలా రియల్ కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఇది హెల్త్ విషయంలో చాలామంది ఆతృప్త ఉంటారు అన్నమాట నిజంగా అవుతుందా ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుందా కాబట్టి ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఇవ్వాలి అందుకే హెర్బల్ లైఫ్ కన్సల్టెంట్స్ సొసైటీని చేంజ్ చేయడానికి వస్తుంటారు అనమాట దే ఆల్వేస్ ట్రై టు చేంజ్ ద సొసైటీ బై మీన్స్ ఆఫ్ రాంగ్ హెల్తీ హ్యాబిట్స్ రాంగ్ అన్హెల్తీ హ్యాబిట్స్ రాంగ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ రాంగ్ లివింగ్ స్టైలు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ పట్టావాలి ఎడ్యుకేషన్ కన్జ్యూమర్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అందుకనే మాకు చాలా రెస్పెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు బయట కూడా ఎట్లా అంటే మీకు బయట ఒక థమ్స్అప్ బాటిల్ అనుకోండి ఆ థమ్స్అప్ బాటిల్లో బిజినెస్ మోడల్ చూస్తే పది పైసలే పడుతుంది పది పైసల నుంచి నలభై పైస
సో మనకి రిజల్ట్ ఇచ్చుకుంటూ తీసుకొస్తున్నారు అనమాట నా మా ఉద్దేశంలో కంపెనీ వాళ్ళు ఇది రైట్ అప్రోచ్ అనుకుంటున్నాం మీకు కూడా చూడండి ఇద్దరు మూడు మంచి రిజల్ట్ వస్తే మాకు అదే పెద్ద పబ్లిసిటీ దీని రీటైల్ రెవల్యూషన్ ఉంటారు దీని కంపెనీ గురించి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అట్లనే సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఉంది ప్లస్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది ఇది ఆరు కోట్ల మంది కంపెనీకి రాసిన వాళ్ళ కస్టమర్ బేస్ దీన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్నెస్ అంటారు ఇంతమంది ఉన్న కస్టమర్ బేస్ ఎక్కడా లేదు పదిహేను వేల కోట్ల టన్నవారు అట్లనే మీకు ఇది పైనరీ మీల్ రిప్లేస్మెంట్ పెటెంట్ టెక్నాలజీ సిల్లర్ న్యూట్రిషన్ టెక్నాలజీ ఇట్స్ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ దీంట్లో అండ్ మీకు ఇండియాలో బెంగళూరు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇండియాలో ముప్పై వేల మంది ఉన్నారు ఇండియాలో కన్సల్టెంట్స్ అది ఫారెన్లో మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ దాకా ఉన్నారు ఇండియాలో ట్వంటీ సేల్స్ సెంటర్ పదహారు వే థర్టీ వేర్ హౌసెస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి హైదరాబాద్ ఉంది విజయవాడ ఆఫీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ అఫిలియేషన్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెలింగ్ అసోసియేషన్ ద ఫెడరేషన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ డైరెక్ట్ సెలింగ్ అసోసియేషన్ థర్టీ సెవెన్ ఇండివల్ డైరెక్ట్ సెలింగ్ అసోసియేషన్ గ్లోబల్లీ ఇంటర్నేషనల్ అలయన్స్ ఆఫ్ డై డైటరీ సఫ్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్ అసోసియేషన్స్ యూరోపియన్ రెస్పాన్సిబుల్ న్యూట్రిషన్ అలయన్స్ కోయలేషన్ టు ప్రిజర్వ్ డైటరీ సప్లిమెంట్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అండ్ కౌన్సిల్ ఫర్ రెస్పాన్సిబుల్ న్యూట్రిషన్ న్యూట్రి నేషనల్ న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్స్ అసోసియేషన్ కాస్మెటిక్ టాయిలెటరీ అండ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అసోసియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ మార్క్ అసోసియేషన్ కోయలేషన్ టు ప్రమోట్ మైనారిటీ మైనారిటీ హెల్త్ చూడండి ఎన్ని అసోసియేషన్స్ భాగం మా కంపెనీ సీఈఓ మైకేల్ ఓ జాన్సన్ వరల్డ్ ఫేమస్ సీఈఓ ఇతని మిక్కీ మౌస్ కంపెనీ ఉంది సార్ వాల్డ్ డిస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ పదిహేడు సంవత్సరాలు వర్క్ చేసి దాంట్లో దాన్ని ఇప్పుడు హెల్బ్ లైఫ్లో ఫ్యూచర్ ఉందని దీంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఈయన ఒలింపిక్స్లో కూడా ట్రై అథ్లెట్ ఈ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ గిన్నెస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ కూడా చాలా చేశారు అండ్ ఇది హెల్త్ కాన్షియస్ పర్సన్ అట్లానే చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ దీన్ని న్యూట్రిషన్లో తీసుకున్నారు మీరు చూస్తున్నారు కదా బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళంతా చాలామంది మీరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తీసుకున్నారు డేవిడ్ బెకామ్ ఆయన తెలియని వాళ్ళు లేరు సో ఇంటర్నేషనల్ సాకర్ ప్లేయర్ ఆయన కూడా దీన్ని న్యూట్రిషన్లో తీసుకుంటారు ప్లస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్రాండ్ అంబాసిడర్ టు అవర్ కంపెనీ క్రిస్ అల్ బ్రైట్ అట్లనే సో మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద న్యూట్రిషన్ కాబట్టి మీకు తెలియదని కాదు ప్రపంచానికి చాలామంది తెలుసు మీకు తెలియదు ప్రపంచానికి కొత్త కాదు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీకు తెలియదు మీకు కొత్త కానీ మీకు కూడా ఇట్లానే వస్తుంది మౌత్ పబ్లిసిటీ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వెరీ గుడ్ పబ్లిసిటీ అండ్ ఇదే ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఈ ప్రోడక్ట్స్ మరి ఇంత మంచి అయినప్పుడు మరి డాక్టర్స్ ఎందుకు రికమెండ్ చేయరు సార్ డాక్టర్స్కి ఎందుకు తెలియదు సో ఈ క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు చెప్పే ఆన్సర్ మీకు అర్థమవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను డాక్టర్స్కి వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ కాదు ఎక్కువ ఒబేస్టీ కాదు క్లీన్ వాళ్ళ సిక్నెస్లో ఎక్స్పర్ట్స్ సిక్నెస్ హెల్త్ రోగం వచ్చిన తర్వాత మనం వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి కాబట్టి రోగం రాకముందు ముందు వచ్చేదాని గురించి వాళ్ళకి పెద్దగా ట్రైనింగ్ ఉండదు వాళ్ళ ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ ఎంత కూడా దాని మీద సిక్నెస్ రోగం 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 దాన్ని ఎట్లాగా ట్రీట్ చేయాలనే ఉంటుంది బట్ ఇది రోగం రాకముందు వచ్చే సైన్స్ మనది వెల్నెస్లోకి వస్తుంది అనమాట న్యూట్రిషన్లోకి వస్తుంది అంతేగాని దీని నాట్ అండర్ సిక్నెస్ హెల్త్ కాబట్టి దీంట్లో డాక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ న్యూట్రిషనిస్టు వెల్నెస్ ఎక్స్పర్టు వాళ్ళు సరిగా చెప్పగలుగుతారు కాబట్టి డాక్టర్స్ వాళ్ళు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు సరిగా రికమెండ్ చేయలేరు కానీ కొంతమంది డాక్టర్స్ బాగా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఫారెన్లో డాక్టర్స్ని కూడా ఈ ఒబేస్టీలో బాగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు సో ఈ ఒబేస్టీలో కూడా అగైన్ దీంట్లో రికమెండ్ చేయడానికి మళ్ళీ అగైన్ ఇంటర్నేషనల్ నామ్స్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనో హెల్త్ ఆర్ ఇంటిగ్రేట్ థెరపీ ఆర్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా డైట్ డైటరీ థెరపీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ బిహేవియర్ థెరపీ మూడింటిని కలిసింది ఇంటిగ్రేట్ థెరపీ దాన్ని మేము సజెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట వాట్ వీ ప్రమోట్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ డాక్టర్స్ కొంతమంది దీనికి అర్థం కాకపోవటం వల్ల చెప్పలేరు అంతే బట్ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే ఆర్ రికమెండింగ్ దిస్ చాలామంది డాక్టర్స్ మా దగ్గర వాడుతున్నారు మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు చాలామంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళే వాడిన వాళ్ళు కొన్ని ఇట్లా వేలాది మంది ఉన్నారు కస్టమర్స్ ప్రపంచం మొత్తంలో వాళ్ళకి వాళ్ళే వాడిన వాళ్ళు డాక్టర్ సంజయ్ చౌరి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ చరణ్ డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి అట్లనే డాక్టర్ సునీల్ భాస్కరన్ ఇట్లానే మీన హర్బిందర్ సింగ్ హర్ప్రీత్ సింగ్ వీళ్ళంతా కూడా చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు నేషనల్ లెవెల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు డాక్టర్ లూయిజీ గ్రాటన్ చాలామంది డాక్టర్స్ దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్
सो ई कैन आलवेज प्रिवेट रोग निवारण लक्षण रोग तरह एडपल पेड़बल यू कैन बेटर कदा सो बर तग्ते आयुर आरोग्य ऐश्वर्य देवन कुटा आयुर् आरोग्य ऐश्वर्य रूम वस्तम हेल्थ इज़ वेल्थ अंड आयुर एपड़ी आरोग्य आरोग्य आयुर आटोमेटिक वस्तु आरोग्य आयुर अंत लाइफ स्पैन बज्ज दग्ली न्यूट्रिशन पे हेल्थ पेवाली आटोमेटिकोबेस्ट अभी व्याधि का अनेक व्याधु की मूल कारण काबी आलवेज वेलनस भागन रोग रात निवारी षुगर बीपील हार्ट प्रॉब्लम कैंसर नवेडे कामन अतर चूँ तुम्हु इवन मन चत सो इट इज़ इन युवर हाँ हेल्थ इज़ इन युवर हाँ अभी टूडे इज़ द टाइम ना टुमारो डे आफ टुमारो योजु टूडे ईज दे फर् यू टू इंप्रूव युवर हेल्थ एंकंटे यू कैनाट अफोर्ड टू सिक् यू कैन यू कैन अफोर्ड टू बी वेल वेलन पिलोड़े चुप्तार हेल्थ तो पोलचार लेते अनहेल तो पोलचार मे चिना वो टेन्त क्लास चुतना एम चुप्तार अरे क्लास फस्ट वाली पोलचारा क्लास लास्ट मार्कल वाले पोलचार मे पिवाड़ की फस्ट क्लास की क्लास फस्ट वोलचार मेरे मत अट्ला सेल्फ सो मेर हेल्दी पर्सन आदर्श में पेको वाले पोलचार अंत गई अनहेल्दी पर्सन पोलचार ई हॉप यू गाट दाइंट थैंक यू वेरी मच इंका इनफर्मेसन कावाले कस्टमर सीडी अने इंकोड़ी अभी चूँ वट एवर इनफर्मेस मैं रेडी उ बट वी वाट यू टू बी हेल्दी वी वाट टू चेंज दीपल वन कस्टमर एट ए टाइम मैं कंपनी या मोटो को चेंजिंग पीपल्स लाइफ हेल्थ वैज अं वेल्थ वैज थैंक यू वेरी मच अबजक्षन हाँ सीडी की सुस्वागत ना पेर राजु सीडी डिफरेंट क्वेश्चन वस्तु मन की बिजनेस मन चार डाउट्स वस्तु पर्टिकुलर हेबिल बिजनेस जॉन अे मुझे मंच बिजनेसा लेदा दींटा तपले उ दीं शार्ट कमिंग्स उचा लेदा डाउट चाल मंदिर उ अंदर सीडी गुरी तैयार सो so, कोई क्वेश्चन उ मोरल नई पर्सेंटी क्वेश्चन तो कुछ ऐडिया वस्तु बट इंका क्लारी इंका फर्दर इनफर्मेस सीडी उ इंका वे सैट्स उ चूड़ा बट कोई सी वील वरकू मैक्सीम डाउट्स दीं कवर्सा एक्व मंदिर क्वेश्चन अड़गे नंबर वन वट द पोटेयल आफ हेबल बिजनेस अं वेल इंडस्ट्री नैन दींट ना फ्यूचर लेदा अने चाल मंदर दी सामधान मिस्टर पाल जैन पिलजर अने आये ईन प्रोफेसर आफ प्रोफेसर इन एकनामिक इन कलफोर्न यूनर्सी इज नोटेड टाप टेन फोरकास्ट प्रपंच मत में राबो मुदे ऊपरगे शास्त्रवे अन्ट ईन वील्त एकनमिक एकनमिस्ट अटे मत सैन इद्त वीलू ट्रेन फोरकास्ट उ कंप्यूटर बूम राक मुझे राबो प्रिडिकट सो मिस्टर बिल गेट इज़ गोइंग टू बी मेक बिकमिंग मिलेयर बिलेयर संगति वाल मुदे गेस्टेन सो ईन अमेरिकन गवर्नमेंट टू टाइम्स अडवैजरको सो इतन गाला चला डीटेल इंटरनेट चूड़ा मिस्टर पाल जैन पिलजर आये पुस्तक राशेला चुप्तना अभी पात कंप्यूटर रेवल्यूशन वरल रेवल्यूशन बट इन क्रे इंडस्ट्री वस्तु दट वेल रेवल्यूशन दीं बाटेश्वर वस्तु बबुल संपादन आलरे पुस्तक राशेला चुप्त आये रास इंपारटे बुक्स दि वेल रेवल्यूशन दि नैक्स्ट ट्रिलयन फ्यूचर मिलनीयर्स इला चाल चला उ अनिमटेड वेल्थ इलां वी हाव लाट आफ बुक्स मेरे इंटरनेट चूड़ा को जिस्ट दुटी आये पुस्तक चप्पा रेवल्यूशन बी मैक्रोसाफ्ट फर् वेल कंपनी सो वेल इंडस्ट्री फ्यूचर यू नो यू कैन मेक् लाट आफ कि मनी एंक वस्तु बेबी बूमर्स अने जनरेशन वाल वस्तु बेबी बूमर्स अने वाली नई फारटी टू टू मन की सैकड़ वर्ल्ड वार तरह पुटनवा 
ఆ జనరేషన్స్ ప్రస్తుతం ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చినా కానీ రిలేషన్ బూమ్ వచ్చినా కూడా ఈ వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ ఇట్లాంటి ఎకనమిక్ ట్రెండ్లు అంతా కూడా ఈ శతాబ్దంలో ఎక్కువ క్రియేట్ చేసే జనరేషన్ అనమాట వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ డిమాండ్ వస్తుంది ఆ ఇండస్ట్రీకి బాగా డిమాండ్ వస్తున్నప్పుడల్లా ఆటోమేటిక్గా ఇండస్ట్రీస్ బాగా భూమిలో ఉన్నాయి దానికి వాళ్ళు బేబీ బూమర్స్ అంటున్నారు వాళ్ళని సో ఈ బేబీ బూమర్స్ ఆర్ అగైన్ రెస్పాన్స్లో వెల్నెస్ రెవల్యూషన్ ఇప్పుడు కరెంట్ వాళ్ళే అగైన్ పాతకాలంలో వీళ్ళే కంప్యూటర్ బూమర్ ఆటానికి కూడా వాళ్ళే కారణం సో అందువల్ల యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ దిస్ కంపెనీ దెన్ మీరు ఎంత స్మాల్ పర్సన్ ఉండొచ్చు మీరు వేవ్తో పాటు వెళ్తూ ఉండంటే మీరు ఈజీగా తీరాన్ని చేయగలుగుతారు అనమాట మీరు బాగా గజీతగాళ్ళే ఉండొచ్చు అదర్వైజ్ బట్ మీకు ఆ కరెంట్కి వేవ్కి ఎగనెస్ట్గా వెళ్తున్నాను అనుకోండి చాలా కష్టబుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సమ్టైమ్స్ యూ మే నాట్ రీచ్ ద షోర్ కానీ ఇక్కడ మీరు సా కామాన్య సామాన్య మనిషే కామన్ మ్యానే యూ కెన్ రీచ్ ద సీ షోర్ విత్ మినిమం ఎఫర్ట్ ఎందుకంటే ఆ ట్రెండ్తో పాటు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట న్యాచురల్గా వెళ్ళిపోతుంటారు ఇది మీరు చూస్తే ఎయిటీస్లో రిలేషన్ బూమ్ వచ్చింది నైంటీస్లో ఇంటర్నెట్ బూమ్ ఆర్ కంప్యూటర్ బూమ్ టూ థౌజండ్లో వచ్చే ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అంటే విటమిన్స్ నూట్ సప్లిమెంట్స్ హెల్త్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ హెల్త్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్స్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ వెయిట్ లాస్ ప్రొడక్ట్స్ ఫిట్నెస్ క్లబ్స్ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ మీరు చూస్తున్నారు కదా సో చరిత్ర ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటారు పాతకాలంలో రాజులు సామ్రాజ్యపతికి ఇట్లాంటి వాళ్ళకు ఉండేది అనమాట హెల్దీగా ఉండాలి యవ్వనంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఎక్కువ కాలం బతకాలి ఇట్లాంటి కోరికలు ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే పాతకాలంలో పుట్టినవాడు బతుకుతాడని గ్యారంటీ లేదు ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ డాక్టర్లు పుట్టి పుట్టినవాడు ఎట్లయినా బతికిస్తున్నారు ఎందుకంటే డాక్టర్లకి మెడి సైంటిస్టులకి మెడికల్ టెక్నాలజీ మీద గ్రిప్ వచ్చింది కానీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నీకు గ్రిప్ వచ్చిందో నెక్స్ట్ ఇప్పటివరకు డిఫెన్స్లో ఉన్న ఇప్పుడు నుంచి అఫెన్స్ ఇంకా పుట్టినవాడు బతికి ప్రతి ప్రతివాడు ఎట్లయినా సరే డాక్టర్లు బతికిస్తున్నారు బతికిన వాడు ఎవడైనా సరే హెల్దీగా ఎవరినంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు దే వాంట్ లివ్ ఎవ్రీ డే దే డోంట్ వాంట్ డై ఎవ్రీ డే దీన్నే వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అంటారు దాంట్లో దీన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ వస్తుంది దెన్ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చాలా మంది అడిగేది ఇది వేరే అదర్ బిజినెస్లు ఉన్నాయి కన్వెన్షనల్ బిజినెస్కేను మీ బిజినెస్కి ఎందుకు తేడా ఎందుకు అట్లా తేడా వస్తుంది వేరే కూడా కిరాణా షాప్ ఉంది లేకపోతే వేరే అదర్ షాప్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే వేరే అదర్ బిజినెస్ ఉన్నాయి దానికి దీనికి మీకేం తేడా అంటే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ తేడాలు అనమాట ఒకటి ఇది గ్రోత్ రేట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది ఇంత బూమ్ అంతకుముందు లేదనమాట వేరే ఇండస్ట్రీస్ లేదు దాంతో అందరు దీని మీదే వస్తున్నారు అనమాట వెయిట్ లాస్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ యూనో హెల్త్ వెల్నెస్ ఎందుకంటే డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి న్యాచురల్గా అందరూ దీని మీదకి వస్తుంటారు డబ్బులు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వస్తుంటారు ఇండస్ట్రియలిస్ట్లు వీళ్ళంతా కూడా అందుకే ఇంత గ్రోత్ రేట్ ఉండటంతో కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఎక్కువ ఉందన్నమాట అంటే ఎక్కువ మంది వచ్చేప్పటికి ఏది కరెక్ట్ ఏది కానీ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సో దీంట్లో మీకు ఈ ఇంక గొప్పతనం ఏంటంటే వేరే బిజినెస్లో మీకు ఎవరు సపోర్ట్ ఇవ్వరు కానీ ఇక్కడ ఫుల్ 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 ఫ్లెజ్డ్గా సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు పెద్ద పెద్ద కోటిషన్ ఉన్నారు టాటాస్ బిర్లాస్ అంబానీస్ అందరూ గొప్పోళ్ళే కాదంటలేదు కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా మీకు హెల్ప్ చేయరు ఎట్లా పైకి రావాలి ఎట్లా వాళ్ళు వాళ్ళ కింద నుంచి ఎట్లా వచ్చారు వాళ్ళు నేర్చుకున్నంత వాళ్ళు నేర్పించరు మీకు ఇండియా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చందనా బ్రదర్స్ చాలా ఫేమస్ కానీ వాళ్ళని నేర్పిస్తారా కూర్చొని క్లాసులు కండక్ట్ చేస్తారు ఎట్లా సక్సెస్ అయ్యారు మీరు ఎట్లా సక్సెస్ అవ్వాలని ఎవరు ఎవరికి నేర్పించరు కానీ ఇక్కడ అందరూ అందరికీ నేర్పిస్తారు అనమాట బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉందన్నమాట సో సపోర్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇట్స్ ఎ ప్రూవెన్ బిజినెస్ టైమ్ టెస్టెడ్ బిజినెస్ థర్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది మనకి కొత్త ప్రపంచానికి కొత్త కాదు ట్వంటీ ఇయర్స్ సఫిషియంట్ లాంగ్ పీరియడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీలో మ్యాక్సిమం కోటేశ్వర్లు వచ్చారంట మిలియన్ ఇయర్స్ మామూలు ఎక్కువ కోటేశ్వర్లు వచ్చింది మనం అనుకుంటాం రియల్ ఎస్టేట్లో కాదు అట్లనే ఎక్కువ మిలియన్స్ వచ్చింది మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో కాదు లేకపోతే బాలీవుడ్లో కాదు హాలీవుడ్లో కాదు లాటరీ బిజినెస్లో కాదు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ మంది కోటేశ్వర్ వచ్చారు అది కూడా మనలాంటి కామన్ పర్సన్స్ కామన్ పర్సన్స్ని పైకి తీసుకొచ్చిన కంపెనీ అనమాట కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో ఫీల్ అష్యూర్డ్ ఎందుకంటే సక్సెస్ అనేది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట దీంట్లోనే సుసాన్ పీటర్సన్ షీ కాట్ ద బెస్ట్ బిజినెస్ ఉమెన్ అవా అవార్డ్ ఫర్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ బై జార్జ్ భూషణ్ రీసెంట్గా సో విత్ లో
మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ లైక్ మీ దగ్గర ఉందని చెప్పడం కానీ దాని అంత లార్జ్ స్కేల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పేటెంట్స్ గురించి మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు పేటెంట్ ఇది ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ మీరు స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ చేయాల దే మేక్ లాట్ ఆఫ్ ది స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ దిస్ ఈ రీసెర్చ్ పేటెంట్స్ మీద స్టోరేజ్ మీ ప్రోడక్ట్స్ స్టోరేజ్ గురించి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పటికప్పుడు డైనమిక్గా పోతూ ఉంటుంది మీ ఇంట్లోనే పెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీరు కొత్తగా తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఉత్పత్తి దాని తయారు చేసించారు మీరు జస్ట్ మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవటమే కదా ఇన్వెంటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అవసరం లేదు దానికి పెద్ద ఉండాలన్నమాట మెషినరీని లెక్కలు వేసుకోవటం ఎంత వచ్చింది ఎంత పోతుంది అనేది ఇవన్నీ లేకుండానే ట్రెడిషనల్ హెడేక్స్ లేకుండా హ్యాపీగా మీరు ఇంట్లో నుంచి చేసుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట దీంట్లో అది గొప్పతనం ద బెస్ట్ పార్ట్ హోమ్ బేస్డ్ మీరు హోమ్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తున్నారు వేరే సపరేట్గా ఆఫీస్ లేకుండా హోమ్ని బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట హోమ్ బేస్డ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లాంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ దీంట్లో ఇంకొక వన్ మోర్ ఎసెట్ ఏంటంటే హెల్త్ అండ్ వెల్త్ మీకు బయట బిజినెస్లో హెల్త్ ఉన్న చోట వెల్త్ ఉండదు వెల్త్ ఉన్న చోట హెల్త్ ఉండదు ఇక్కడ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ రెండు ఉంటుంది అనమాట రికగ్నిషన్ అట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ రెండు నాకు బాగా నచ్చింది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇట్లనే బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ పిల్లం పిల్లలతో కలిసి ఉండాలి అందరితో ఉండాలి సరదాగా ఉండాలి అది మనం మిస్ అవుతున్నాం మనం ఫాదర్ మదర్ ఏమో ఎక్కడ ఉంటాడు ఆ పిల్లడు అమెరికాలో ఉంటాడు పెళ్ళం ఏమో ఎక్కడ ఉంటుంది ఇండియాలో వాడేమో అమెరికాలో ఉంటాడు అది కరెక్ట్ లైఫ్ కాదు నా ఉద్దేశంలో భార్య భర్తల్లో కాల్ సెంటర్స్ జాబ్స్ అని ఉన్నాయి ఒకరోజు భార్య భర్త రాత్రి ఉంటే మగ భార్య ఒకరోజు ఉంటుంది సో దే డోంట్ మీచ్ మీట్ ఈచ్ అదర్ అది బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ కాదు వీఆర్ మిస్సింగ్ మనం మనీ మనీ ఒకటే కాదు సమ్ రెండు ఇంపార్టెంట్ కదా ఈ కంపెనీలో రెండు దొరుకుతుంది అనమాట ఇంట్లో కలిసి చేసుకోవచ్చు పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ మిమ్మల్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంది పర్స్పెక్టివ్ కూడా మారిపోతుంది మీది ఇంటర్నేషనల్గా మారిపోతుంది ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై హెర్బ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ నో బడి ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి ఎక్కడ లేదు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈ సిస్టమ్ కంపెనీ అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆల్ ఫాలో వెరీ స్ట్రిక్ట్ లాస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ లాస్ అవన్నీ కూడా జిఏఏపి స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది అంటే జనరలీ యాక్సెప్టెడ్ అగ్రిమెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట సారీ జనరలీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ సో ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని అకౌంటింగ్లో చాలా స్టిఫ్ ఉంటుంది ఆడిటింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ అట్లానే మీది నా స్టాక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ న్యూయార్క్ న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ సో వెరీ స్టిఫ్గా ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తుంది అనమాట ఏమాత్రం చేసిందంటే వాళ్ళ మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ఇట్ డాస్ ఇట్ విల్ సో యూ రిఫ్లెక్ట్ అనమాట కాబట్టి ఆ విధంగా మనకున్న చాలా స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీడ్ నాట్ వరీ అండ్ మనకేంటంటే మిగతా వాళ్ళ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్తో కాకుండా మనకి హెల్త్ ప్లస్ డాక్టర్ ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే మనకి కన్సల్టెంట్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉండటం మనకి ఒకళ్ళు కావాలి ఈ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి బరువు చూడటానికి కొలతలు తీసుకోవడానికి ఒక కన్సల్టెంట్ కావాలి వాళ్ళకి షుగర్ బీపీలు ఇట్లాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయాలి కాబట్టి మన దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంపల్సరీ ఓకే ఇట్స్ ఏ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ కానీ అక్కడ మిగతా చోట్ల యూనో బయట మార్కెట్లో ఉంటాయి ఇట్లా ఉంటుంది అది వాళ్ళ మోడల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు నథింగ్ టు వరీ ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్లీ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ హెర్బ్ లైఫ్ బిజినెస్ లీగల్ బిజినెస్సా లేదా చట్ట ప్రకారం ఉందా లేదా అనే చాలామందికి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్లా డౌట్ రావడానికి కారణం చాలామందికి కొత్త బిజినెస్ ఇది కొత్త రీటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ బిజినెస్ మోడల్ చాలామందికి తెలియకపోవటం వల్ల ఇది కూడా రాంగ్ ఏమో అనే అవకాశాలు ఉన్నాయి బట్ మీరు ఎకనామిక్స్లో చూస్తే కొత్తగా మీరు హైదరాబాద్ కానీ ముంబైలో కానీ లేకపోతే వేరే పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్లో చూస్తే బిగ్ బిగ్ మాల్స్ వస్తున్నాయి షాపింగ్ మాల్స్ అని హైదరాబాద్లో మెట్రోస్ అని వస్తుంది మెట్రో పెద్ద పెద్ద అనమాట దాంట్లో మనకి కిలో లెక్కలు చూస్తుంటారు క్లోత్స్ అట్లనే మనకి టన్స్లో చేపలు నాన్ ఇట్లా తీసుంటారు అనమాట సో అంటే టాప్ హోల్సేల్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే తక్కువలు ఇస్తారు మిగతా వాళ్ళతో పోలిసి తక్కువలు ఇస్తారు వాళ్ళు ఎట్లా తక్కువ గలుగుతున్నారంటే వాళ్ళు కంపెనీ దగ్గర నుంచి బల్క్లో కొనేసి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మేమే పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకుంటాం మాకు ఎంతకి ఇస్తారని డైరెక్ట్గా కంపెనీతో వాళ్ళు బార్గెన్ చేసుకొని ఆ వాళ్ళకున్న
సో ఒకళ్ళు జాయిన్ అవ్వటం వల్ల ఎవరికి డబ్బులు రావు కింద వాళ్ళకి పైన వాళ్ళకి ఆ టైప్ కాదు మెడికల్ షాప్ డీటెయిల్ అండ్ హోల్సేల్ సేమ్ టు సేమ్ అండ్ ఫాలోస్ ఆల్ ఐడియస్ఏ నామ్స్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ ఉంది వెరీ స్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ అనమాట దాంట్లోనే ఇట్లాంటి అల్లి ఇల్లీగల్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి అట్లా పెట్టుకున్నారు ఇంటర్నేషనల్ బాడీ ఇది కంపెనీ హెర్బ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ అండ్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ అండ్ పిరమిడ్ కంపెనీ కాదు పిరమిడ్ కంపెనీస్ ఇల్లీగల్ అంటే పైన వాళ్ళు లేజీగా ఉంటారు కింద వాళ్ళని జస్ట్ రిక్రూట్ చేస్తారు వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు సంపాదించడం వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది అట్లాంటిది కాదు మీరు ఒక్కసారి చేసి లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోండి అంటే అట్లాంటిది ఇల్లీగల్ సో ఎవ్రీ టైం హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే మనం ఇన్కమ్ రావాలి హార్డ్ వర్క్ లేకుండా లేజీగా వచ్చిందంటే ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే అది తప్పు కాబట్టి అట్లాంటి పిరమిడ్ కంపెనీస్ కాదు అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవ్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బిజినెస్ అప్రూవల్ తీసుకుంది అండ్ పార్లమెంటరీ డిస్కషన్లో కూడా దీన్ని వచ్చింది చాలామంది ఎంపీస్ అడిగారు అనమాట ఇది నిజమైన కరెక్ట్ అని కదా హెర్బ్ లైఫ్ బిజినెస్ సో పార్లమెంట్లో కూడా డిస్కషన్లో కూడా ఎస్ కరెక్టే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ ఉందన్నారు సుప్రీంకోర్టులో కూడా రూలింగ్స్ వచ్చాయి అది కూడా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అట్లానే కంప్లైస్ టు ఆల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చాలా చట్ట ప్రకారాలు అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి అట్లానే ఇంటర్నేషనల్ చట్టాలన్నీ కూడా ఫాలో అవుతుంది అనమాట రూల్స్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో అవుతుంది అది న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అనుకున్నాం కదా కాబట్టి దాంట్లో ఏం దాచిపెట్టుకోవాల్సి న్యూయార్క్ స్టాక్ నా స్టాక్ లిస్ట్ అంటే మీరు కెన్ ఫీల్ సేఫ్ ఎందుకంటే అన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్ దీంట్లో ఏమి దాచిపెట్టకుండా అన్నీ చెప్పాలన్నమాట టు ద ఇన్వెస్టర్స్ అకౌంటబుల్ బిజినెస్ అండ్ యాజ్ అ స్ట్రాంగ్ లీగల్ ఫ్రెటర్నిటీ కన్సల్టెంట్ సపోర్ట్ ఉంది మెనీ అడ్వకేట్స్ కూడా దీంట్లో బిజినెస్ చేస్తుంటారు యాజ్ వెల్ మన టీంలో చాలామంది ఉన్నారు అట్లాంటి మెనీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మెనీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ పొలిటీషియన్స్ మంత్రులు విఐపిఎస్ వీళ్ళు కూడా ఈ ప్రవర్ట్స్ వాడుతుంటారు అనమాట వాడారు ప్రవర్ట్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు బరువు తగ్గటానికి ఇట్లా చాలామంది దీంట్లో కన్సల్టెంట్స్ చాలామంది వాళ్ళకి హెల్ప్ కూడా చేస్తుంటారు అనమాట అట్లానే హెర్బ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ నాస్టాక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మూ త్రీ బిలియన్ డాలర్ టర్న్ ఓవర్ సో ఇల్లీగల్ అయితే ఇంత ఉండదు కదా సో ఇది మనకి ఇన్ఫోసిస్ లాస్ట్ ఇయర్ టూ పాయింట్ వన్ బిలియన్ డాలర్ టర్న్ ఓవర్ ఇది త్రీ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇది ఇప్పుడు త్రీ బిలియన్ డాలర్ అవుతుంది సో ఇన్ఫోసిస్ కన్నా పెద్ద కంపెనీ అండ్ ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీ అంటే న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ సత్యం కన్నా పెద్ద కంపెనీ విప్రో కన్నా పెద్ద కంపెనీ సో తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇండియన్ కంపెనీల కన్నా పెద్ద కంపెనీ కాబట్టి పిచ్ కంపెనీ ఇలాగా అనుకోవద్దు ఎవరింగ్ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ అండ్ దీంట్లో మ్యాక్సిమం మిలినియర్స్ కూడా వచ్చారు దీంట్లో మనకి ఎక్కువ మంది కోటీశ్వరులు చేసిన కూడా ఈ కంపెనీ క్రియేట్ ఉంది బెంగళూరు హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై చెన్నై గౌహతి ఢిల్లీను అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఆల్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ దాదాపు ట్వంటీ సేల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి థర్టీ వేరే హౌసెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ముప్పై వేల మంది పైన చేస్తున్నారు పార్ట్ టైమ్ కానీ ఫుల్ టైమ్ కానీ కంపెనీని బేస్ చేసుకొని ప్రపంచంలో మొత్తంలో వన్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్ దాకా చేస్తున్నారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ పార్ట్ టైమ్ కానీ ఫుల్ టైమ్ కానీ చేస్తున్నారు నవ్ ఇది మీకు హైదరాబాద్ ఆఫీస్ ఉంది విజయవాడలో ఉంది రెండు చోట్ల ఉన్నాయి బ్రాంచ్ ఆఫీసులు ఇది అమెరికన్ ఎమ్మెన్సీలు త్వరగా కంపెనీలు ఓపెన్ చేయరు బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి మనకి మంచి పొటెన్షియల్ ఉందని మైకేల్ ఓ జాన్సన్ కంపెనీ సీఈఓ ఇతను కూడా నెంబర్ వన్ సీఈఓ అదో ఇయర్ అవార్డ్ అవార్డ్ కూడా వచ్చింది చాలాసార్లు అండ్ మనకి ఒలింపిక్స్లో ట్రై అవుతలేట్ డిస్నీ ఛానల్ ఉంది కదా డిస్నీ ఇంటర్నేషనల్ వాటికి అయినా వాల్ డిస్నీకి చైర్మన్గా పనిచేసేసి పదిహేడు సంవత్సరాలు దాన్ని ప్రపంచం మొత్తాన్ని పరిచయం చేసిన ఆయన అనమాట ఆయన ఇప్పుడు శబ్దం ఏంటంటే ఇతనికి ఈ దీని మొత్తాన్ని హౌస్ హోల్డ్ నేమ్గా మారుద్దాం అని అనుకున్నాడు హెర్బ్ లైఫ్ని సో దీంట్లో న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లమ్స్కి పోవడానికి ఉంది మన ఆరోగ్యం మన చేతిలోనే ఉంది అదేది మన చేతిలో ఉందన్నమాట హెర్బ్ లైఫ్లో చెప్తాను న్యూ వెబ్సిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతుంది అట్లనే వెల్నెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది కన్ఫర్మ్ టు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అల్ట్రేషన్ యాక్ట్ ఫుడ్ రీస్ అనాలసిస్ సెంటర్ వాళ్ళది కరెంట్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఐఎస్ వన్ నైన్ థౌసండ్ ఫెసిలిటీ థర్టీ డే మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ గవర్నమెంట్ అఫైడ్ దాన్ని ఫుడ్ కానీ క్లాసిఫై చేశారు దీంట్లో పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ఉన్నారు డాక్టర్ డేవిడ్ హిబార్ డాక్టర్ లూయి గ్నారో వీళ్ళంతా టాప్ డాక్టర్స్ సైంటిస్టులు ఉన్నారు అండ
అండ్ చాలా మంది డాక్టర్స్ కొన్ని వేలాది మంది డాక్టర్స్ చొక్కాలు ప్యాంటులు వాళ్ళే తగ్గిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళే ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడి రిజల్ట్స్ బాగున్నాయని ఇవన్నీ వాస్తవాలు చూస్తున్నారు కదా కాబట్టి ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లీగల్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ దీనికి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అఫిలియేషన్ చాలా ఉన్నాయి ఐడిఎస్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్లో భాగం వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్లో కూడా ఉంది ద ఫెడరేషన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్లో భాగం థర్టీ సెవెన్ ఇండివిజువల్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ గ్లోబల్లీ కూడా ఉంది టాడ్స్ అని ఉంది ఇంటర్నేషనల్ అలయన్స్ ఫర్ డైట్రీ ఫుడ్ సప్లిమెంట్ అసోసియేషన్స్ యూరోపియన్ రెస్పాన్సిబుల్ న్యూట్రిషన్ అలయన్స్కి మెంబర్ ఉంది కోలేషన్ టు ప్రిజర్వ్ డిఎస్హెచ్ఈ అంటే డైట్రీ సప్లిమెంట్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అండ్ కౌన్సిల్ ఫర్ రెస్పాన్సిబుల్ న్యూట్రిషన్ మెంబర్ నేషనల్ న్యూ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్ కాస్మెటిక్ టాయిలెటరీ అండ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ మార్క్ అసోసియేషన్ మెంబర్ కోలేషన్ టు ప్రమోట్ మైనార్టీ హెల్త్ వీటన్నిట్లలో మెంబర్షిప్ ఉందన్నమాట సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎన్ని అఫ్లేషన్స్ ఉన్నాయో చూడండి దెన్ కొంతమంది డౌట్స్ అడుగుతుంటారు పార్ట్ టైం మంచిదా సార్ ఫుల్ టైం మంచిదా వచ్చి ద బెటర్ వే టు వర్క్ ఇన్ హెర్బ్ లైఫ్ సో దట్ అది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి మీ మీ అవసరాలను బట్టి యూ మీరు పా జాబ్ కానీ లేకపోతే వేరే బిజినెస్ ఉందంటే ఆల్రెడీ యూఆర్ మేకింగ్ సఫిషియంట్ గుడ్ మనీ దెన్ దీన్ని పార్ట్ పార్ట్ టైం స్టార్ట్ చేయండి ఆర్ మీకు అసలు ఏమీ లేదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఇస్ ఫుల్ టైం కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న జాబ్ ఉందా మాత్రం రిజైన్ చేయాల్సినంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది పార్ట్ టైంగా సరిపోతుంది అన్లెస్ ఆ జాబ్ మీకు అసలు పూర్తిగా టైం ఇవ్వకపోతే తప్ప అండ్ డోంట్ ట్రై హెర్బల్ లైఫ్ జస్ట్ ట్రై చేద్దాము ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ మంచిగా అనిపిస్తే మనం చేద్దాము అని అట్లా ట్రై చేయొద్దు యూ షుడ్ డూ ఇట్ హెర్బల్ లైఫ్ బిజినెస్ని చేయాలి మీరు డోంట్ పుట్ కండిషన్స్ ట్రై చేద్దాము చూద్దాము నచ్చితే మా మంచి క్లిక్ అవుతే క్లిక్ అవుతాం లేదంటే లేదా అని ఎవరు చేయరు మనం బిజినెస్ని మనం కమిటెడ్గా చేస్తే ఏ బిజినెస్ అయినా సక్సెస్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఫిక్స్ యువర్ డ్రీమ్ ఫస్ట్ మీరు డ్రీమ్స్ ముందు మాట్లాడుకోవాలి మాట్లాడుకొని మీరు ఆ డ్రీమ్ ఏంటి ఎంతకాలం చేయాలి ఎంతకాలంలో మీరు ప్రెసిడెంట్ టీమ్ అవ్వాలి ఎంతకాలంలో సూ మనకి సూపర్ హీరో అవ్వాలి ఎంతకాలంలో చైర్మన్ క్లబ్ మెంబర్ అవ్వాలి ఇట్లా మీకు క్లియర్ కట్గా ఉండాలి గోల్స్ సో కొంతమంది అనుకుంటారు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే నేను ఈ మెంబర్షిప్ కంపెనీస్ ఏమో ఎమ్మెల్యంస్ ఇట్లాంటివి నేను ఇట్లాంటివి మేము చేయలేం సార్ ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి మాకు మాకు ఇట్లాంటివంటి ఇష్టం లేదు మాకు పాతకాలం బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మా సమాధానం ఏంటంటే హెర్బ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్షిప్ కంపెనీ ఇట్స్ నాట్ ఎ పిరమిడ్ కంపెనీ ఇట్స్ ఎ ప్రొడక్ట్ డ్రివెన్ బిజినెస్ నాట్ ఎ మెంబర్ డ్రివెన్ బిజినెస్ సో మెంబర్స్ జాయిన్ చేసుకోవటం వల్ల డబ్బులు రాదు దీంట్లో ఇట్స్ ఎ ప్రొడక్ట్ డ్రివెన్ అంటే మనకి ప్రొడక్ట్స్ మూవ్ అయ్యే కొంది ఎవరికైనా డబ్బులు వస్తుంది అది లీగల్ ఎక్కడైనా సరే అట్లనే ఉంది ప్రొడక్ట్స్ బట్టలు అమ్మినా కానీ మెడిసిన్ అమ్మినా కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ మూవ్ అయ్యే కొంది డబ్బులు రావడం అది సహజం ఓకే అండ్ ఇది సంథింగ్ లైక్ ఏ మెడికల్ షాప్ బిజినెస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ క్లాత్ బిజినెస్ సేమ్ సిమిలర్ టు దాట్ అండ్ దీంట్లో జాయినింగ్ ద్వారా రావట్లేదు మనకి ఎవరికి రావట్లేదు అందరూ కష్టపడితేనే డబ్బులు వస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా థమ్సప్ బాటిల్ యాడ్లు ప్రకారం దాంట్లో చాలామంది మధ్యవర్తులు ఉంటారు ఒక థమ్సప్ బాటిల్ యాక్చువల్ పది పైసలు ఇరవై పైసలు పడుతుంది కంపెనీకి పది పైసలు ఇరవై పైసలు పడుతుంది మనకి మాత్రం పది రూపాయలు పడుతుంది ఇది అంతా కూడా మధ్యలో ఓవర్ హెడ్స్ ఉంటాయి మధ్యవర్తులు రీటైలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సూపర్ స్టాకిస్ట్లు హోల్సేలర్స్ రాయిన నేషనల్ లెవెల్ ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు మన చెంతాడు ఉంటుంది వీళ్ళందరూ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ మార్జిన్స్ అని వేసుకుంటారు అట్టా నైశ్వర్ రాయ్ చిరంజీవి షారూఖ్ ఖాన్ అమితాబ్ బచ్చన్ నేను మహేష్ బాబు వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనమాట ఈ డబ్బులన్నీ మధ్యవర్తులు చాలామంది తింటుంటారు అట్లా డెబ్బై శాతం దాకా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎనీ కంపెనీకి డెబ్బై శాతం అటు కంపెనీ తింటలేదు కస్టమర్ తింటలేదు కన్జ్యూమర్ తింటలేదు సో మధ్యవర్తులు మాత్రం తింటున్నారు డబ్బులు అంటే కోటేశ్వర్లో ఆల్రెడీ కోటే కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు అనమాట సో అట్లాగా డెబ్బై మూడు శాతం అంటే ఈ కంపెనీ టర్న్ ఓవర్లో డెబ్బై మూడు శాతం అంటే గెస్ట్ చేయండి పదిహేను వేల కోట్లలో డెబ్బై మూడు శాతం అంటే ఆల్మోస్ట్ పదివేల కోట్ల పైనే అటు కంపెనీ తింటలేదు కన్జ్యూమర్ తింటలేదు పదివేల కోట్ల పైన సో ఎవ్రీ ఇయర్ సో ఈ డబ్బులన్నీ అనవసరంగా వీళ్ళకి ఇచ్చే బదులు ఈ కంపెనీ ఆలోచించింది అనమాట ఈ దేశంలో నిరుద్యోగులు ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళని డెవలప్ చేద్దాం వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు వాళ్ళు హ్యాపీగా కళ్ళ కదుగుని తీసుకుంట
అండ్ ఇంకా మీరు ఎంట్రీ లెవెల్లోనే ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వెళ్ళచ్చు సక్సెస్ బిల్డర్ ఎంట్రీ లెవెల్లోనే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెళ్ళచ్చు డైరెక్ట్ ఎట్ స్టోక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెరీ గుడ్ మనీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సో కాబట్టి మీరు ఇది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి మధ్యవర్తులు ఎవరు లేకుండా డైరెక్ట్గా అంపరితో మాట్లాడుకోవడం వల్ల మీకు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన వస్తుంది అనమాట అట్లా డెబ్బై మూడు శాతం దాకా సంపాదించుకోవచ్చు ఈ కంపెనీలో మీరు ఎంత కష్టపడితే మీ ఓపిక అనమాట అంత సంపాదించుకోవచ్చు దీంట్లో డెబ్బై మూడు శాతం అంటే కొన్ని కోట్లు వచ్చు లాట్ ఆఫ్ మనీ యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలామంది అడిగేది సార్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ బిజినెస్ తిరగాల సార్ నేను అక్కడ తిరగలేను బయట మీరు తిరుగుతారు మేము తిరగలేము ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీ టూరింగ్ నేను ఎక్కువ మంచి వాడు తిరగలేను అనేది చాలామందికి ఉంటుంది నేను ఏదో ఇంట్లో చేసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ సార్ మరి నిజంగా ఇంట్లో చేసినట్టుగా లేదు సార్ ఇది సేల్స్ బిజినెస్ లాగా ఉంది సో ఇదే మీ డౌట్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఈ హెల్ప్ లైఫ్ అనేది టూరింగ్ బిజినెస్ కాదు ఇస్ ఏ హోమ్ బేస్డ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ హోమ్ని బేస్ చేసుకొని మీరు చేస్తుంటారు అనమాట మీరు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ పోస్టర్ పెట్టేసి రావచ్చు అక్కడ పాంప్లెట్ ఇచ్చేసి రావచ్చు ఓకే అట్లానే మీరు టైలర్ షాప్కి వెళ్తే టైలర్కి వెళ్ళి అక్కడ పాంప్లెట్ ఇచ్చేసి రావచ్చు బట్ అల్టిమేట్లీ మీరు ఖాళీ టైంలో ఫోన్ కాల్స్ అట్లా అవుతూ ఉండాలి అట్లనే కస్టమర్ని మీ ఇంటికే తెప్పించుకుంటారు సో డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు కదా పేషెంట్ అట్లనే ఎక్కడికైనా రమ్మని వస్తుంటారు మళ్ళీ నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్స్ వచ్చి వస్తుంటారు అనమాట సో మీరు చేయాల్సింది అదే మీరు ఇంటిని బేస్ చేసుకొని మీ చుట్టూ డెవలప్ చేస్తారు బిజినెస్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ ద్వారా చాలామంది వస్తుంటారు కాబట్టి హోమ్ బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కన్నా బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ బాగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట యూ కెన్ డూ ఇట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ పార్ట్ టైమ్ మీ మీ జాబ్ చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు ఖాళీ టైంలో అది ఫుల్ టైమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ద అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఏదో మీకు ఐదు వేలు పదివేల గురించి కాదు యూ కెన్ మేక్ వన్ క్రోడ్ పర్ మంత్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద హోమ్ చాలామంది అట్లా ప్రూవ్ చేశారు సో నథింగ్ టు వరీ మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్కమ్ కావాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ మీకు ఈ జిల్లా మొత్తాలు ఆ రాష్ట్రం మొత్తం నా కింద రావాలి ఆ జిల్లా వైజాగ్ మొత్తం నా కింద రావాలి కడప నాకు రావాలి ఇట్లా మీకు ఉంటే మాత్రం మేబీ రిక్వైర్ టు ట్రావెల్ టు దట్ డిస్టిక్ట్ వెళ్ళేసి రావటం ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రాబ్ అదర్వైజ్ మీ ఇంట్లో చుట్టూ కూడా మీరు డెవలప్ చేసుకునే ఉంది అనమాట కెపాసిటీ ఉంది ఇంట్లో డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి దెన్ ఇంకొంతమంది ఏమడుతుంటారంటే ఇదొక డౌట్ అడుతారు సార్ మేము డోర్ డోర్ చేయలేము ఇంటర్నెట్లో ఏమైనా ఉంటే చేస్తాం సార్ ఓకే సో ఇంటర్నెట్ నాకు ఏమైనా చేయగలుగుతాను బట్ అవుట్ సైడ్ మాత్రం వెళ్ళలేను సార్ నా కెపాసిటీ అది నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ ఇంటర్నెట్లో కూడా చాలా చేసుకోవచ్చు ఇది అల్టిమేట్లీ అంటి చాలామందికి మనం కస్టమర్ సర్వీస్ చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి సూపర్వైజర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ కొంత పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకోవాలి అంతే కదా ఇంటర్నెట్లో చాలామంది కలుస్తుంటారు మనుషులు కస్టమర్లు తయారవుతుంటారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తయారవుతుంటారు ఇంటర్నెట్లో కలుస్తూ ఉంటారు మనుషులు మనుషులు ఎక్కడ దొరుకుతుంటారు మనం పేపర్లు యాడ్ ఇచ్చి యాడ్ ఇచ్చినట్టుగా ఇంటర్నెట్లో యాడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం ఫ్రెండ్స్ని కానీ బంధువులను కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వేరే వస్తున్నాం మనం ఎక్కడ కలుస్తుంటారు ఇంటర్నెట్లో కూడా కలిసి కల్పించుకోవచ్చు షార్ట్ రూమ్లో కానీ అట్లనే బ్లాగింగ్ అని లేకపోతే పాడ్కాస్ట్ అని ఇంటర్నెట్లోనే మనకి గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి ఆన్లైన్ గ్రూప్స్ ఇంటర్నెట్లో రౌండ్ టేబుల్స్ అని ఉంటాయి ఇంటర్నెట్లో క్లబ్స్ ఉంటాయి వాటిలో మనం వర్క్ చేస్తూ కూడా మనం సంపాదించుకోవచ్చు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ చాట్ రూమ్లో కానీ లేకపోతే ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ ఉంది సో మచ్ యూ కెన్ డూ అని ఇంటర్నెట్ చాలా ఉన్నాయి మనం పేపర్లో మనం బయట బ్యానర్లు కట్టినట్టు ఇంటర్నెట్లో కూడా బ్యానర్ పెట్టుకోవచ్చు అట్లా మన వెబ్సైట్ని కూడా నెట్ నెట్ స్టోర్ అంటారు దాన్ని కూడా మనకి ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ చేసే చేసుకోవచ్చు గూగుల్ సెర్చ్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమేషన్స్ ఇట్లా చాలా చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మీరు యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సి టూల్ సీడీ అని ఉంది టూల్ సీడీలో మీకు ఆ డీటెయిల్గా ఎట్లా చేయాలో చూస్తారు మీరు వన్స్ జాయిన్ ద కంపెనీ ఆ సీడీలో మొత్తం ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ ఎట్లా వర్క్ చేయాలనేది సో యూ కెన్ ఆల్సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ ఫర్ పార్ట్ టైమ్ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫోన్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా కొంతమంది అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సార్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి బట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి కూడా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సార్ చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మేము చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఈట్ ఈజ్ యువర్
కలుస్తూ ఉంటారు అనమాట కస్టమర్స్ నా బరువు తగ్గటానికి లేకపోతే షుగర్ బీపీ ఇట్లా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఈ దగ్గర సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ అని చెప్పండి దాంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నా కనీసం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వాళ్ళ దగ్గర మనీ తీసుకోండి ఇక్కడ మీరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయిపోండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయితే కొంత ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ ఉంటుంది అది మీరు వాడుకోవడానికి దాన్ని అమ్మటానికి కాదు దాంతో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్తో వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ కొనేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి సో మీకు లైసెన్స్ వచ్చినట్టు ప్లస్ ఆ ప్రాఫిట్తో వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది చూసారా తెలివి తెలివితేటలతో మీరు చేసుకోవచ్చు ఆర్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ కన్విన్స్ యువర్ పేరెంట్స్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ మోర్ గుడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళతో మాట్లాడండి వాళ్ళతో మాట్లాడిపించండి వాళ్ళకి తెలియదు మనకి మీటింగ్కి వస్తే కానీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు కొన్నిసార్లు నమ్మలేరు ఎందుకంటే ఇంత ఇన్కమ్స్ వస్తుందంటే వాళ్ళు నమ్మలేరు ఇట్లా నిజంగా ఉందా అనేది సో వాళ్ళని పిలిపించండి మా మీటింగ్కి లేదా మీరు కూడా కన్విన్స్ చేయండి మేము చేయాలా వద్దా మీ మీ హెల్ప్ కావాలని అట్లా అడగద్దు యూ వాంట్ టు డూ హెల్ప్ లైఫ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ హెల్ప్ కావాలి అట్లా అడగండి వాళ్ళని డెఫినెట్ హెల్ప్ చేస్తారు మీ ధైర్యాన్ని చూసి ఇస్తారు చాలామంది అండ్ ఈ ఫాము తర్వాత ఇట్లాంటివి రేషన్ కార్డు ఇట్లాంటివన్నీ ఇస్తారు దీంతో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీ కెరియర్తో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో నెక్స్ట్ కొంచెం పెరిగే కొంది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దెన్ కొంతమంది అడుగుతుంటారు సార్ నాకు న్యూట్రిషన్ మీద ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సార్ నాకేం సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అసలు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి నాకు పరిష్కరించడం నాకు అట్లాంటిది ఏం లేదు సార్ దిస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ నేను ఇది మ్యాథమెటిక్స్ చేసుకున్నాను లేకపోతే నేను సివిక్స్ చేసుకున్నాను సిఈసి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు సార్ మరి నేను సక్సెస్ కలుగుతానా లేదా ఈ బిజినెస్లో అని కొంతమంది అడుగుతుంటారు వాళ్ళకి మేము చెప్పేది అనమాట ఇది ఇది మీరు ఏం పిహెచ్డీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంబీఏ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్గా మీరు టూ మచ్ టెక్నికల్ అవుతే ఈ బిజినెస్ మీరు చేయలేరు సో సింపుల్ బిజినెస్ ఓకే దిస్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్ న్యూట్రిషన్ మనందరి సబ్జెక్ట్ అనమాట మనం తింటున్నాం కదా ఫుడ్ మనం ఎట్లాంటి ఫుడ్ తినాలి మన ఆరోగ్యం ఇవన్నీ కూడా మనకి మనకు ఫండమెంటల్ రైట్ మన అందరి హక్కు అనమాట అది అందరూ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన దాని గురించి చదువుకుంటున్నాం తప్పేంటి ఏం తినాలి ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా హెల్దీగా ఉండాలి ప్రతి వాళ్ళు అనుకోవాలి కదా కాబట్టి ఇది మన సబ్జెక్ట్ ఇది దీనికి ఏం మీరు పిహెచ్డీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంబీఏ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎనిబడి కంటు కానీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైన ఉండాలి కొంచెం వాళ్ళు విల్లింగ్ టు లర్న్ నేర్చుకుందాము కొంచెం డెవలప్ అవుదాము కష్టపడదాం అనే మనసు ఉంటే ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ సైంటిస్టులు కనిపెట్టారు దీన్ని జస్ట్ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అంతే పంపించడం అంతే మార్కెట్లోకి కాబట్టి మీ సొంత బ్రెయిన్ వాళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే మీకేమి సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏమీ అవసరం లేదు అండ్ దీంట్లో డిజైన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా వాళ్ళ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఎట్లా చెకప్ చేయాలి అని కూడా నేర్పిస్తారు ట్రైనింగ్లో ట్రైనింగ్ ఉంది కాబట్టి మీరేం వర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ దట్ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లస్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తారు మీకు అట్లానే చాలామంది ఇంకా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే నాకు పాత అనుభవం లేదు సార్ బిజినెస్లో అసలు ఏం బిజినెస్ చేయలేదు నేను మరి ఈ బిజినెస్లో సక్సెస్ అవుతానా లేదా చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్స్ దీంట్లో మా సమాధానం ఏంటంటే మీకు ఏం అనుభవం అవసరం లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు అండ్ బికాస్ వి టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ టు జెడ్ మీకు కోఆపరేషన్ ఏ టు జెడ్ మీకు సపోర్ట్ ఇస్తాం సో చాలామంది మీరు చూడండి ఏం సపోర్ట్ లేని వాళ్ళే ఏం లే బాటం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే హౌస్ వైఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయీస్ నో హ్యావ్ నో బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళే బాగా మ్యాక్సిమం పొజిషన్లోకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు లేరలేదు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సో ప్రపంచ మొత్తంలో చేసిన వాళ్ళే చూపిస్తున్నారు అనమాట సో ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే చాలామంది అడుగుతుంటారు మమ్మల్ని ఇండియా చాలా పేద దేశం సార్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా అమెరికాకి అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్కి సూట్ అవుతాయి సార్ ఆ కాస్ట్ లేనిది అదే ఏంది మన ఇండియాకి ఇవన్నీ రావు సార్ ఇండియాలో ఎక్కడ ఉంది సార్ ఒబేస్టి సో ఫ్యాట్ ఎక్కడ ఉంది సార్ మనకు ఫుడ్డే లేదు కదా అని చాలామంది అనుకుంటుంటారు వాళ్ళు ఇంకా పాపం ఇంకా చూసి ఉండరు రియల్ వరల్డ్ బట్ వాస్తవం అని చెప్తే మీకు నిజంగా ఆశ్చర్యం వస్తుంది ఎంత మారిందా ఇండియా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఇండియా ఈజ్ ఎ పూర్ కంట్రీ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఇట్స్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ వెరీ సూన్ మై ప్రొడిక్షన్స్ ప్రకారం ఇండియా విల్ అవుట్ బీట్ చైనా అండ్ అమెరికా ద బికాస్ ఆఫ్ యూనో బాస్ట్ ఎకనమిక్ రిసోర్సెస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ విల్ సమ్డే వస్తుంది మేబీ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ అమెరికా సడన్ కదా అలా టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పట్టింది దానికి డె
so you can understand entha future undo chudandi you can make lot of money plus you can also help lot of people maaku baga nachindi adi and you can also help lot of diabetic people heart problem cancer sivani kuda ekkuva weight tho link unna antlo nutrition tho link unna vaatiki wellness lo chaala help cheyagalutaru meeru meeku telusu ledu india's called as diabetic capital of the world and ap is called as india's diabetic capital adi kuda mana coastal belt lo inke ekku undu anamata sugar bp lo heart problem so so you can help ee magazine lo chudandi front page lo undi thought look news week indian today you know ivitanni kuda vastavalu kanipistha unnai india's called as diabetic capital entha mundu nalu chudandi అమెరికా చైనా ఇండియాతో పోలిస్తే ఇండియాలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట ఇండియా సో మనం ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నామో చూడండి ప్రతి నిమిషానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కల ప్రకారం నలుగురు ఇండియన్స్ వచ్చిపోతున్నారంట హార్ట్ డిసీజ్ వల్ల నిమిషం దాటిందంటే సో గెస్ట్ చేయండి ఎంతమంది ఉందో చూడండి ఇండియాలో మనం పాపులేషన్ ఎక్కువ అది కూడా మనకి మిడ్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అబో హయర్ క్లాస్ ఎక్కువ ఉన్నారన్నమాట మిడిల్ క్లాస్ జనాభా ఎక్కువ ఉంది దే ఆర్ ట్రాన్స్లేషనింగ్ టువర్డ్స్ హైయర్ క్లాస్ ఓకే దెన్ దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి ఎంత బిజినెస్ మార్కెట్ ఉందో చూడండి నిమిషానికి ఇరవై ఏడు కోట్లు వస్తున్నాయి ఇండస్ట్రీలో ఇరవై ఏడు కోట్లు నిమిషానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఒక అమెరికా డెబ్బై ఐదు బిలియన్ డాలర్ ఖర్చు చేస్తుంది అంటే ఒక్క సంవత్సరంలో ఓబేస్టీ గురించి టూ థౌసండ్ త్రీలో సెవెంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ ఇండియా పరిస్ చూడండి ఇంకెంత ఖర్చు పెట్టాలి లాట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సో దీంట్లో అందుకే దీంట్లో చాలా మనీ ఉంది మీరు టీవీలో యాడ్స్ చూడండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ దీంట్లో కవర్ అయిపోయింది వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో స్కిన్ కేర్ హెయిర్ కేర్ ఎల్జీ గుడ్ హెల్త్ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ మల్టీవిటమిన్ క్రీమ్స్ గార్నియర్ హెయిర్ నరిషింగ్ క్రీమ్స్ ప్రోటీన్ షాంపూస్ మసాజ్ సెంటర్ బ్యూటీ పార్లర్స్ న్యూస్ పేపర్లు కూడా వస్తున్నాయి వెల్నెస్ మీద ఇవన్నీ దే ఆర్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ వెల్నెస్ సో ఇది ప్రొఫెసర్ పాల్ జెన్ పిల్జర్ ప్రొటెక్షన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా బుక్స్ దేర్ ఫర్ యూఆర్ ఇన్ రైట్ టైమ్ రైట్ ప్లేస్ మంచి టైంలో ఉన్నారన్నమాట మీకు ఇక్కడ దీంట్లో ఉంటే యూ కెన్ మేక్ ఎ కిలింగ్ గోల్డ్ మైన్ సో చాలామంది అడుగుతుంటారు క్వశ్చను నేను చూశానండి ఒకళ్ళిద్దరిని చూశాను హెర్బ్ లైఫ్లో జాయిన్ అయ్యారు టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు పెద్దగానే బాగానే సంపాదించారండి ఓల్డ్ టీమ్ దాకా వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళారు ఇక్కడికి వెళ్ళారు చివరికి పడిపోయారండి దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్ సో మేము కూడా అట్లనే పడిపోతామమ్మ అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతుంటారు వాళ్ళకి మా ఆన్సర్ ఏంటంటే సో ఆ త్రీ ఇయర్సు ఫోర్ ఇయర్సు బ్యాక్ వచ్చిన వాళ్ళది వీ 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 రియల్లీ ఫీల్ సారీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అప్పుడు ట్రైనింగ్స్ లేవు వాళ్ళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేదు కొత్తగా కంపెనీ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఫారినర్ చాలామంది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పారిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ ఒకటే వచ్చు దాంతో వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళు చెప్పడం వీళ్ళకేమో లోకల్ భాష వాళ్ళు చాలా మందికి అర్థం కాక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ వచ్చాయి ప్లస్ వాళ్ళు ఫారినర్స్ వాళ్ళు ఫారినర్స్ ఎంతసేపు కూడా సో లోకల్గా ఎవరు లేరు ఈ బిజినెస్లో ఒకళ్ళు ఉండాలి లోకల్గా ఉండి హెల్ప్ చేయాలి వాళ్ళు ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వాలి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మీ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ మేము లోకల్గా ఉన్నాం సో అందుకే మీకు మనీ మనకి సపోర్ట్ ప్రాబ్లం లేదు యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మార్గినేషన్లో ఉంది కాబట్టి కెన్ అండర్స్టాండ్ సో మచ్ ఫ్యూచర్ ఇస్ దేర్ అండ్ పాతకాలంలో వాళ్ళకి సరిగ్గా ట్రైనింగ్స్ లేవు పాతకాలంలో సరిగ్గా సపోర్ట్ కూడా లేదు నా కంపెనీ వాళ్ళు క్లియర్గా ఫోకస్ పెట్టారు ఫుల్ ట్రైనింగ్స్ మీద బాగా ఫోకస్ పెట్టారు అండ్ నా సక్సెస్ ఇస్ ఏ లైక్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్ అనమాట కామన్ అయిపోతూ ఉందన్నమాట యూ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే చాలామంది అడిగేది మేము డాక్టర్లం మేము ఇంజనీర్లం మేము అడ్వకేట్లం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంటు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంటు ఇట్లాంటి ప్రొఫెషనల్ సార్ మేము సో మేము మాకు బాగానే డబ్బులు వస్తున్నాయి నెలకు ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు వస్తున్నాయి వీ ఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఓకే ఇంకా మీ హెర్బ్ లైఫ్ బిజినెస్ బాగానే ఉంది కానీ మనం చేయాలంటారా అవసరమా ఇది ఫ్యూచర్ ఉందా ఎట్లా అని అడుగుతుంటారు చాలామంది వాళ్ళకి దానికి దీనికి తేడా చెప్తే మీకే అర్థమవుతుంది మీరు డాక్టర్ కానీ ఇట్లాంటి ప్రొఫెషన్స్ అవుతే మీకు యు ఆర్ స్ట్రగులింగ్ అలోన్ మీరు ఒక్కళ్ళే మీ కాళ్ళ మీద కష్టపడుతున్నారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు కూడా సొంత కాళ్ళ మీద కష్టపడి ఎవరు కోటీశ్వర్లు అవ్వలే టాటాస్ బిర్లా అంబానీస్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే కష్టపడి ఎవరు కోటీశ్వర్లు అవ్వాలి వాళ్ళు దే రిక్రూట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ పీపుల్ రిక్రూట్ చేసి వాళ్ళందరూ పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ మీద డబ్బులు వస్తూ ఉంటారు అనమాట అది బెటరా లేకపోతే ఒక్కళ్ళే కష్టపడితే ఎంతకాలం చేయగలుగుతారు మీరు మేబీ అందుకే పదివేలు ఇరవై వేలు కన్నా రావు మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ టూ
మీ చిల్డ్రన్లో మీరు డాక్టర్ అనుకోండి మీ సన్ కంపల్సరీ డాక్టర్ అవుతాడు అని లేదు మీరు చైల్డ్ అకౌంట్ అవుతే మీ సన్ కంపల్సరీగా చైల్డ్ అకౌంట్ అవుతాడు లేదు మీరు సక్సెస్ అవుతే మీ కంపల్సరీ మీ చిల్డ్రన్ సక్సెస్ అవుతారని లేదు కానీ ఇక్కడ కంపల్సరీగా సక్సెస్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నేర్పించవచ్చు మీరు ఎంతోమంది నేర్పిస్తారు మీకు అట్లనే కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అట్లానే మీకు ఫ్యూచర్లో మీకు కష్టపడి మీరు పనిచేసేవాళ్ళు డాక్టర్ కానీ ఇంజనీర్ రేపు మీకు ఏమన్నా అవుతే అవుతుందని లేదు కానీ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మన టుమారో మన చేతులు లేదు ఇన్ కేస్ ఏమన్నా అవుతే మనకి ఇన్సూరెన్స్ అంతా అదే కదా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎల్ఐసి ఇదంతా ఇన్ కేస్ ఏమన్నా అవుతే సో అవుతే మళ్ళీ మీరు మీరు ఒక్కళ్ళు పనిచేస్తేనే మిగతా ఫ్యామిలీ అంతా పనిచేస్తున్నారు అంత తింటా ఉన్నారు సో మీకేమన్నా అవుతే సో అల్టిమేట్లీ యూ ఆర్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ సో మనం స్మార్ట్గా వర్క్ చేయాలి తెలివి తెలుగుతో వర్క్ చేయాలి హార్డ్ వర్క్ కాదు హార్డ్ వర్క్ పాతకాలంలో చేసేవాళ్ళు బాగా ఇప్పుడు అట్లనే మనం జస్ట్ లేజినెస్ డబ్బులు రావట్లేదు ఇక్కడ కూడా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి బట్ అంత అవసరం లేదు బయట కూలి పని చేసేంత కాదు సింపుల్ వర్క్ బట్ కొంచెం ఎక్కువ బ్రెయిన్ మాత్రం పనిచేస్తుంటుంది ఈ హెబ్బ లైఫ్ కెన్ రిటైర్ యంగ్ అండ్ ఎంజాయ్ సో బయట మీకు జాబ్లో రిటైర్మెంట్ ఓల్డ్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని రిటైర్మెంట్ చేసేస్తారు ఇంక వీడు ఇది అన్ఫిట్ అన్నట్టుగా మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత డబ్బులు వచ్చి ఏం చేసుకుంటారు యూ కెనాట్ రన్ యూ కెనాట్ ఎంజాయ్ లైఫ్ కానీ ఇక్కడ మీరు వయసులో ఉన్నప్పుడే రిటైర్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే మీ టీం పని చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటుంటారు మీరు మీ పని చేస్తుంటారు సో వాళ్ళ మీద మీకు ఇన్కమ్ వస్తూనే ఉంటుంది లైఫ్ లాంగ్ ఫర్ ఎవర్ వాళ్ళకి టీచింగ్ చేయాలి టీచింగ్ ఇన్కమ్ సో అందువల్ల చూడండి ఎంత బ్యూటీ ఉందో సో ఫ్యూచర్ మీ ఫ్యూచర్ని మీరు తక్కువ టైంలో మీ ఫ్యూచర్ని మీ కింద పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ ఫ్యూచర్ బికాస్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ మీ చేతిలో ఉంటుంది ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్త కష్టపడితే ఫ్యూచర్ మీ చేతిలో ఉంది లైఫ్ లాంగ్ కష్టపడే అవసరం లేదు బయట ఎట్లా ఉంటుందంటే మీరు ఇంత కష్టపడితే ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఇంత కష్టపడితే ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది చూడని తేడా లట అండ్ ఇంత ఇంత పెడుతున్న దాని ఎఫర్టు ఇంతే కా ఒకసారి కాకుండా లైఫ్ లాంగ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది కాబట్టి చూడండి తేడా దానికి దీనికి కాబట్టి కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో ఇంకొంతమంది అంటుంటారు నేను జీతగా అండి సార్ ఎంప్లాయ్ అని నాకు మంచి శాలరీ వస్తుంది ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు వస్తుంది ఇది కూడా మేము ఇప్పుడు నాకు ఇంక్రిమెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఇంకొక పదివేలు ఇరవై వేలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది ఫ్యూచర్లో సో నాకు ఎందుకు సార్ ఇంక ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా సో వాళ్ళకి మా సమాధానం ఏంటంటే జిమ్రాహన్ చాలా ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఫిలాసఫర్ ఆయన విధంగా అంటారు ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ వేజెస్ బికాస్ వేజెస్ గివ్ యూ లివింగ్ ప్రాఫిట్స్ గివ్ యూ ఫార్చ్యూన్ జీతాలు బతకడానికే పనికి వస్తాయి కానీ ప్రాఫిట్స్ మీకు అదృష్టాన్ని ఇస్తాయి రిచ్ను వెల్త్ని ఇస్తుంది సంపాదన ఇస్తుందని సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ జీతగాడు ఎవరు కోటేశ్వరుడు కాదు కోటేశ్వరుడు ఎవరు జీతగాడు కాదు సో జీతాన్ని నమ్ముకుంటే అంతే ఉంటుంది పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు మేబీ యాభై వేలు దాని తగ్గట్టుగానే మీకు ఖర్చులు కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఎవరు జీతగాడు ఎవరు కోటేశ్వరుడు కాలే కోటేశ్వరుడు ఎవరు జీతగాడు కాదు వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇట్స్ వర్కింగ్ హార్డ్ కన్నా వర్కింగ్ స్మార్ట్ చేస్తే బెటరే కదా ఓకే సో రిటైర్మెంట్ మీరు ఓల్డ్ ఏజ్ అయితే కానీ రిటైర్మెంట్ ఇది సేమ్ ఇక్కడ యంగ్ ఏజ్లో రిటైర్డ్ అవ్వచ్చు యూ కెన్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ప్లస్ ఈ జీ జనరల్గా జాబ్లు ఏంటంటే మనకి హెల్త్ అంత స్పాయిల్ అయిపోతుంది ఒకే చోట కూర్చోవాలి ఓబేస్ అయిపోతుంటాం షుగర్ బీపీలు టెన్షన్స్ ఒక బాస్ ఉంటారు టార్గెట్స్ ఉంటాయి టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ బాస్ లేరు టార్గెట్స్ లేవు టెన్షన్ లేదు చూడండి అంత బ్యూటీ ఉందా సో మీ ఇష్టం వచ్చిన టైంలో వర్క్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం టైంలో వెళ్ళినప్పుడు వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ సో కొంతమంది అంటుంటారు నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటున్నాను అమెరికాలో ఉంటున్నాను ఫారెన్లో ఉంటున్నాను మరి నేను బిజినెస్ ఎట్లా చేస్తాను మీరు నాకు ఎట్లా సపోర్ట్ ఇస్తారు ఇది వాళ్ళు అడిగేది సో వెరీ సింపుల్ అమెరికాలో ఉండని ఉండి ఆస్ట్రేలియా ఉండని ఎక్కడైనా ఉండని కంపెనీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఆల్ అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లో ఉంది అక్కడ సపరేట్గా ట్రైనింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది కంపెనీ ఆఫీసులు ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ సో మీరు అక్కడ రిక్రూట్ చేయటమే అనమాట అక్కడ లోకల్ ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఉంది సిస్టమ్లో ఫాలో అవ్వచ్చు చాలు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే అక్కడ అది కంపెనీ ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ చేస్తుంది సో మీకు తెలియకుండా అక్కడ మీ బిజినెస్ అక్కడ పెరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అవుతుంటారు ప్లస్ మనకి వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం అంతా